。第四十一章，巴巴有巫婆，她想吃了我。进屋的时候，七宝还在玩弄自己的智能手表。楚秋婷脚步轻缓的走过去，然后对七宝打着招呼道：“宝贝，在玩什么呢？给爸爸看一下好不好？”七宝看了眼楚秋婷，将智能手表递给楚秋婷，说道：“爸爸妈妈还没给我你的号码，我不知道以后怎么联系你。好，爸爸现在给你保存一下。”楚秋婷也躺在床上，用手肘支撑着身体，一边拿着智能手机操作起来。还有什么不会的，爸爸也可以教你。妈妈都教会我了，现在我已经会用了。七宝欢快道：“楚秋婷见此时，七宝对自己倒是充满信任。不过为了彻底根治对方的心理阴影，他还是试探性的说道：‘宝贝，听妈妈说，爸爸还不在的时候，你因为出去玩耍，差点被坏人抓走，是不是？’像是触及到七宝的某根神经，他的神情瞬间绷紧，眼神透着恐惧，再次陷入沉默。看着对方一副不愿回忆却担惊受怕的样子，楚秋婷也打开了萌娃的人生导师能力。接着，像是走进了七宝的内心世界一般。”可以清楚地看到一个孤零零的小女孩正蜷缩在阴暗的角落，这种类似于幻象的画面，非常的神情，如同深入奇境一般。这就是七宝的内心世界吗？楚秋婷感觉不可思议，就跟拍摄科幻片一样。她尝试走了过去，然后蹲在他身边，轻声喊道：“七宝。”对方没理会，依旧埋着头，对周围的一切置之不理。就在这时，有两个陌生人却忽然冒了出来，一男一女。其中女人长相普通，笑起来非常的阴暗，靠近七宝，无视楚秋婷一般，对七宝不怀好意的笑道：“宝贝，怎么一个人在这里啊？”跟阿姨走好不好？阿姨有很多好吃的要给你，只要你跟阿姨走，就每天都能吃上很多好吃的食物，还有你爱吃的冰淇淋哟。楚秋婷惊诧起来。这时候，系统的提示音响起，提示：此时主人所在的世界为七宝的内心世界。此时此景也是他内心幻想出来的意境。唯有突破枷锁，解除内心的恐惧，才能彻底走出这个不断循环的怪圈。他弄清楚了，七宝的内心世界通过现实演变而来，甚至出现了畸形变换，衍生出的两个人物，或许是当初拐卖他的人，但是场景却不一样，会变得更加的阴暗和孤独。看起来就跟恐怖片一样，只有待七宝走出这里，他的心理枷锁才会彻底打开。了解过后，楚秋婷也时刻注意着七宝的举动，却见他抬起头来，眼神透着恐惧，看向女人的眼神都变了变，透着无尽的恐惧，一边又将身体全部蜷缩成团，哆哆嗦嗦道：“不要，我才不要跟你们走，你们是坏人，我要在这里等妈妈回来。”女人没想到七宝竟然如此机灵，一下子就猜测出他们的举动来。既然软的不行，女人就准备用硬的。她将手中的棒棒糖塞入自己的嘴里，然后声音阴沉又奸诈道：“姐姐姐，小萌娃，既然你这么不乖。”那我就只好把你给吃掉了。此时，女人在楚秋婷目瞪口呆下，像是随时能变换样貌一般，不过却变得奇丑无比，如同一只老巫婆，披着黑色的风衣，鼻子都变长了，手上的指甲也如同镰刀一般，正张牙舞爪的伸向七宝的身体。七宝看到这里，却是尖叫起来。楚秋婷也终于弄明白，为什么每个人一旦提起当初的遭遇，他会那么抗拒和害怕了。原来他的内心世界，或者说脑海中幻想出来的意境，是如此的可怕，却又无比真实。这也是为什么他不愿意接触陌生人。抗拒与人交流的原因，或许在他的想法里，一切接近他的人都是如同这只巫婆一样，想要伤害自己。不由得，楚秋婷内心涌现出一抹心酸。要不是系统的帮助下，他恐怕很难想象出七宝的心中有这么一头可怕的恶魔，时时刻刻在困扰着他。眼看着七宝陷入绝望，就要被巫婆给抓走的时候，楚秋婷却是伸出手抓住巫婆的后背衣服，然后满脸凶悍的拎了起来，再狠狠的甩了出去。然后看着无助的七宝，楚秋婷蹲下身子，用自己温暖的怀抱将他拥入怀中。七宝，不怕。爸爸在。此时，楚秋婷深刻能够感受到自己内心的刺痛，这是曾经从所未有过的感受。或许，渐渐的，内心也涌现出了一种父爱的责任感。看到自己的孩子受到伤害，会很痛苦跟难过，也很气愤。七宝再次抬起头来，看着一张英俊又伟大的面容，他的眼眶泛着泪花，直接涌入了楚秋婷的怀里，一边大喊道：“爸爸，呜、嗯，爸爸，我好害怕，有巫婆和坏人想把我带走，我不肯，他们就想把我吃掉。”呜呜，楚秋婷将七宝一把抱了起来，能够感受到七宝的双手抱着自己的双肩是那么的用力，隐约中触摸到对方的双手却是那么的冰凉。姐姐姐，你这个人类，竟敢破坏我的好事儿，看我连你也一起吃掉！巫婆说着，忽然也召唤出了自己的同伙，是一个长相怪异的男人，这是七宝内心幻想出来的怪物，也不知道怎么形容。淌着口水，看着七宝，就像是美味的食物一般。爸爸，就是他们想要把我吃掉，我一直在等妈妈来，妈妈却怎么都没出现。七宝看了眼两只怪物。用稚嫩的小手指了指，又害怕的缩了起来。楚秋婷却依然不惧，虽然是七宝的内心世界，但是却无比真实。他知道，只有自己亲自将这两只怪物扼杀在七宝的噩梦中，才能够彻底消除他内心的阴霾。抹了一下七宝脸上的泪痕，楚秋婷却是一脸阳光笑道：“宝贝不怕，爸爸替你赶走这两个坏蛋，从此以后再也不敢欺负你。”说着，楚秋婷就抱着七宝栖身而上。打狗棒法也在这时候继续有了用武之地，手中突兀的出现了一根棍子。在巫婆跟男人也横冲直撞过来的时候，他手中的棍子猛然当头一棒，打得巫婆灰飞
。男人看着自己的同伙被消灭后，吓得仓促逃窜。楚秋婷知道，只有把他们全都解决了，才能驱除七宝的恐惧，所以当即高高一跃，直接追上了男人。接着又是一棍甩在了对方的脸上，砰！棍子抽的男人的脑袋360度的旋转几圈，又以怪异的姿势倒在地上，吐着舌头，画面有些滑稽，倒是惹得七宝双手连连拍掌叫好：“爸爸好棒！爸爸，坏蛋被你打死了，还吐舌头了，哥哥了！”听着耳边传来银铃般的笑声，楚秋婷却是一脚踩在男人的身上，再气势威严道：“以后还敢不敢欺负我女儿？不敢了，不敢了！英雄饶命！”男人连连求饶，可是楚秋婷却是直接一脚踩碎对方的身体，在一声惨叫中，男人也步了巫婆的后尘。就当两个怪物都消失后。忽然阴霾的天气却刹那间变得晴空万里，白云飘飘，阳光洒下，照在七宝的身上，他却是一脸享受的眯起眼来。楚秋婷也能感受到七宝的内心世界变得暖洋洋起来。他知道七宝的阴霾彻底消散，算是彻底解开了枷锁，不会再害怕。七宝，以后爸爸都会保护你。楚秋婷一脸坚定道：“谁也别想伤害到你。”七宝的眼神变得炯炯有神，伸出稚嫩的手，在楚秋婷的脸上摸了摸，一边笑容满面道：“爸爸，你是个大英雄，我爱死爸爸了。”说着，还用力的亲了一口楚秋婷的脸，触感是那么的真实。不过楚秋婷知道这是七宝的内心世界，她微微一笑，道：“那七宝以后就不用再害怕了，因为有爸爸在，有妈妈在，还有姐姐们一起保护你。所以你不是有一个人，明白吗？”嗯嗯。七宝重重点头。楚秋婷的身影也跟着消失在七宝的内心世界中。回过神来，楚秋婷发觉整个过程在内心世界虽然很漫长，可实际上却是眨眼间的事情。再看七宝，对方的神情已经变得跟刚才完全不同，带着笑容。非常认真和专注地盯着自己，微微一笑，楚秋婷对七宝说道：“宝贝，怎么这样看着爸爸？”七宝却是一把扑进楚秋婷的怀里，透着崇拜道：“因为爸爸是英雄，刚才我很害怕，是爸爸替我赶跑了两只怪物，还说会保护我，所以我以后都不会再害怕了。”七宝奶萌奶萌的声音却透着一股莫大的坚定，令楚秋婷瞬间释然和放心下来。那七宝，咱们是不是要去跟四宝道歉？楚秋婷知道四宝心里头肯定也会很难受，需要七宝去握手言和才行。却见七宝用力点头道：“好。”楚秋婷会心一笑，将其抱了起来，道：“走了，咱们去四宝的房间玩了，咱们不要妈妈了。”哥哥哥，七宝的笑声瞬间传遍整个屋子，而系统的奖励提示音也一起落在了楚秋婷的耳中。评论都好少，宝子们都不爱评论了吗？另外打赏也很少，一天一夜记起来才十个出头礼物。呜呜，宝子们看到这里记得点催更哟，催更越多，小作者也会越卖力更新。第四十二章，获得 S 级超级评价，与初恋女友同床共眠。丁，恭喜主人解决了七宝人生当中最大的困难和恐惧，评级 S 级，获得二百万元奖励。开始加倍生成中，丁加倍成功，获得三倍现金奖励，已发放到主人的账户里。丁激活特殊荣誉，伟大的英雄楚秋婷抱着七宝走向四宝的房间，听着系统提示音，却没有放缓脚步。不过内心的激动却无与伦比，自己将七宝心中的阴霾去除之后，获得的奖励评级都达到了 S 级，暴击造成的三倍加成，让他的账户资金是瞬间要突破一千万元。这放在以前想都不敢想，九百三十多万现金余额，看的就让人心情澎湃。现在怎么花都花不完呀，也算是有车有房有存款一族了。这一切也都要归功于萌娃对自己的印象加分。楚秋婷内心愉悦起来，自己也算是当了一回合格的爸爸了。再看《伟大的英雄》特殊荣誉效果，当你在萌娃的身边时，会无时无刻给予他们巨大的勇气。遇到困难，只要一想到你，都会变得坚强，努力克服，不惧艰难。效果也同样对柳梦里有效，还真是有趣。楚秋婷暗笑着，这要比自己获得能力还要好。间接的通过自己的王霸之气来影响孩子们，给予勇气也是当下孩子们最需要的。楚秋婷乐得如此。现在他很期待系统那层出不去花样百出的奖励了。到了四宝的房间里之后，却听到三宝还在安慰四宝：“你不要哭了，七宝肯定没有生你的气。要不咱们现在去七宝房间，有妈妈在，咱们去哄哄七宝好不好？”四宝。却在这时，七宝奶萌的声音响起。楚秋婷跟他走了进来，三宝看到后一脸惊喜的跑过去：“爸爸，我正在安慰四宝，他在哭。爸爸，你快安慰一下四宝吧。”来到床边，楚秋婷将七宝给放在床上，然后张开双臂，准备让四宝往自己的怀里靠一靠，却不想七宝却忽然主动走过去。一把将四宝给抱在怀里，就像大姐姐一样摸着四宝的小脑袋瓜，安慰起来：“四宝姐姐，对不起，刚刚是七宝的错，求你不要生我的气。”七宝知道错了。楚秋婷脸上泛起一丝笑容，看样子不需要自己去安慰了。只见四宝哽咽起来，眼角还挂着泪珠，抽泣道：“七宝哥，是姐姐的错，哥你你不生气了吗？”哥一边说着，还一边抽泣，以至于一句话都断断续续的，搞得楚秋婷都忍不住要笑出声来，实在是太逗了。姐姐，才不是你的错，是七宝不乖。不理你，所以是七宝的错。两个人还主动承认错误。楚秋婷见他们要是这样下去没完没了，就帮腔道：“你们两个都没错，错的是那些坏蛋，以后也不会再有坏蛋欺负你们了。所以七宝还要有四宝，你们还是最好的宝宝，一起握个手，抱一抱，和好吧。”两个萌娃看了眼楚秋婷，然后又相互对视一眼，
，这都是柳梦里教的好呀，让他们的感情一直这样好着，也能够为对方考虑。当他们和好之后，听到动静的几个萌娃也在房间外探头进来，鬼鬼祟祟的。楚秋婷看着他们，招了招手道：“都进来吧，爸爸一会儿给你们做好吃的。”哇，爸爸有什么好吃的呀？我也要吃。有没有草莓？此时七宝跟四宝也已经恢复如初，可以看到七宝的性格也开朗许多，跟大家有说有笑着。他也是乐得如此，一边将六宝拥入怀里，夹在两脚之中，笑呵呵道：“你们想吃的都有，爸爸一会儿给你们变出来。另外呢，爸爸还要再宣布一件事。”说到这里，楚秋婷注意到萌娃们的表情都变得认真和好奇起来。楚秋婷笑了笑，继续道：“以后呢，不管发生任何事情，宝贝们之间呢都不准有矛盾，就算有，爸爸也希望你们都可以互相爱护。因为什么呢？”楚秋婷自问自答起来：“你们都是妈妈辛辛苦苦用生命把你们一起生下来的，你们之间呢有着最亲密的血缘关系，甚至相互之间都有着共同的默契。”这可是爸爸妈妈都比不上的，所以你们要珍惜彼此，爱护彼此，明白吗？明白，爸爸，我们大家可好了。就是就是，七宝是我们最疼的妹妹了。柳梦里这时候到屋内，没看到七宝跟楚秋婷身影，就听到三宝的房间里动静比较大，就走到房门还没进去，就听到楚秋婷说的那些话。他站在门口，头发也忘记擦拭，就见萌娃们围着楚秋婷说出一番懵懂的话语。这辈子他最自豪的一件事，也是做的最正确的一件事，就是把他们几个生下来，尽管牺牲了很多，不论是学业、家庭还是前途。但是得到的却比牺牲的还要多。从楚秋婷出现的那一刻开始，这种感受会变得更加明显。一家人其乐融融的在一起，比什么都重要。楚秋婷注意到柳梦里，朝他笑了笑，又对萌娃们说道：“快看门口，妈妈也来了，你们都上去拥抱一下妈妈，跟妈妈说一声辛苦了，好不好？”萌娃们非常听话，在楚秋婷的一声吩咐下，又纷纷涌入柳梦里的怀中，然后大声喊道：“妈妈，你辛苦了。”柳梦里笑中带泪，对楚秋婷说道：“你说你大晚上的还瞎起哄，嘿嘿。”我在教孩子一些正确的人生观价值。楚秋婷咧嘴一笑，而柳梦里也注意到七宝的状态貌似恢复过来了，还跟四宝握手言和，他也免除了担心。本来还想着洗完澡好好安慰一番呢，现在看来被楚秋婷给解决了。宝贝，谢谢你们。柳梦里也是低头将七宝抱在怀里道：“你们都很乖，妈妈为你们自豪。”楚秋婷也站起身来，牵着四宝的手道：“走，爸爸带你们吃宵夜去。”柳梦里诧异起来，没想到楚秋婷大晚上的还整这么一出，毕竟都已经接近凌晨一点了。可是见孩子们貌似也没睡意，再加上今天情况特殊，他也就配合。好在楚秋婷也将食材都给带过来，所以冰箱里依旧满满当当的。给萌娃们又做了一顿比较容易消化的食物，还有牛奶跟蛋类，再加上蔬果搭配，虽然不是大鱼大肉，可是孩子们却吃得非常开心。一家人没有围着饭桌，而是在大厅里铺着地毯席地而坐，茶几上满满的吃的喝的，时不时会有萌娃们银铃般的笑声发出。直到两点过后，楚秋婷跟柳梦里才安排他们入睡。这一夜。七宝没有跟柳梦里一起睡，他的意思是想跟四宝一起睡，像是继续促进感情。临睡前，这些萌娃们还笑嘻嘻地对楚秋婷说道：“爸爸，今晚你就陪妈妈睡吧，妈妈也需要人抱抱。”这群懂事的孩子，让人怎么怪？不过在走到主卧门口的时候，楚秋婷却顿住脚步，在看并肩走着的柳梦里笑道：“时间不早了，你快休息吧。”虽然之前威胁过楚秋婷，可架不住她性子，执意要在客厅沙发上睡。她想了想，又忽然脸红了一下，道：“要不今晚你也睡床上吧。”好，没想到。楚秋婷竟然想都不想就答应下来，然后在柳梦里的诧异眼神中，楚秋婷又快速进屋，把自己的被子都给抱上床，整个动作行云流水，就仿佛暗中已经练习过无数次一样。等楚秋婷整理好之后，看着柳梦里还站在门口，便憨厚一笑道：“那个，我是不是表现的太明显了？”柳梦里哑然失笑起来，没想到眼前这个男人也有如此可爱的一面。他笑着走进屋内，摇了摇头道：“其实，或许我们可以尝试交往看看。”这句话，楚秋婷等了许久，系统也早就提醒过他。此时，柳梦里对他的好感度，或者是感情进度，已经从陌生到熟悉，再到情感交织在一起。楚秋婷也时不时在暗示对方，终于在今晚如愿以偿，让柳梦里放开心扉，接纳自己了。他脸上带着一抹激动，道：“孩子他妈，我们也从未谈过恋爱，现在虽然有了孩子，但是我觉得这个步骤不能少，我会努力当一个合格的男朋友。”柳梦里实际上也在等这样一句话，他已经接受了楚秋婷，他是一个合格的爸爸，以及一个合格的丈夫，但是是不是合格的男朋友，他要跟楚秋婷进一步交往看看。毕竟每个女孩都憧憬有一段非常浪漫的恋爱，她也渴望。楚秋婷的承诺让柳梦里展颜一笑，然后也躺下，再盖上自己的薄被，见门没关，又准备下床。可楚秋婷却率先一步跑过去关上，回头又对着柳梦里傻笑一番，惹得柳梦里也被逗乐了。之后便是熄灯，黑夜中，两人距离非常近，盖着各自的被子，但是却一时半会儿看不到双方的表情。实际上，柳梦里很紧张，楚秋婷比她更紧张。更新时间说明一下，明天开始将稳定在晚上十九。三十分将更新章节全部发出，另外加更的时间另算。二十四小时催更破一千，以及求点礼物鼓励一下，谢谢了。主要是为了
，喜欢臭菜的埃文斯的波波奶茶 ，L O L 就算了的灵感胶囊和波波奶茶，一杯清茶解忧愁的波波奶茶，爱吃百香酥的谢安祥的波波奶茶，喜欢香橙的木奇子的波波奶茶，以及其他宝子的点赞，用爱发电跟小花花，谢谢。今晚为大家的礼物以及 M C 杨洋的超级礼物加更。十二点前发出来。另外，没有感谢到的宝子礼物放在家更一张感谢。第四十三章，人生需要运气和勇气，而我喜欢你亦是如此。楚秋婷，你睡了吗？在夜深人静中，柳梦里声音透着小心翼翼道：“没。”楚秋婷哪里睡得着？时隔六年，再次跟柳梦里睡在同一张床上，心情无法形容。能给我说说你这六年来都发生了什么吗？柳梦里又补充了一句：“你毕业后都干什么了？”楚秋婷知道，柳梦里也想试图通过过往来了解自己，从而展开一场属于两人的恋情。他忽然变得平静下来，将薄被盖在肚子上，声音轻柔道：“那晚上跟你分开后，我的生活没有太大的变化，也没有再遇到你们，直到毕业。”柳梦里心里透着紧张，追问了一句：“在学校都没人追你吗？”“当然有了。”楚秋婷忽然笑了起来，“只不过在遇到的人中，没有比你漂亮、比你温柔和优秀的女孩子了。”“噗嗤，花言巧语。”柳梦里笑出声来，但是心里却非常受用。她又裹紧被子道：“然后呢？”楚秋婷微微一笑道：“我也尝试去接纳，或者说开始一段新的感情，可每次动了这个念头。”你的身影就总是出现在脑海中，怎么都挥散不去。渐渐的，我从尝试开始到最后选择一人，一下子就到了毕业时间，我才意识到时间过得非常快，但是却并没有忘记你，甚至你的样子、你的眼神都始终记忆深刻。踏入社会后，也见识到了生活的残酷，更是让我对谈恋爱望而却步。我记得刚毕业的时候，楚秋婷回味起来那段艰难的时期，身上一共就只有不到一千块钱，开始了对未来的征途。可刚到这座城市，遇到了个黑车，夜黑风高下就被骗走了三百多块。柳梦里又忍不住笑出声来。那你可真够笨的，人家明显就是欺负你是外地的，专门宰你。没办法，一个人人生路不熟，而且司机一点都不怕我报警，好像早有准备，合伙起来搞我，我就想着花钱免灾，就支付了这笔车费。楚秋婷说起来感慨连连，好在这里的人并不坏，也就司机太可恶了。柳梦里听着越来越感兴趣道：“那你接下来的生活怎么度过的？打临时工。”楚秋婷苦笑一声，沉浸在回忆里说道：“工厂流水线不包吃不包住，一天十二小时班，说好二十四块钱一小时。”最后算工资时，却变成了八块钱一小时，还能这样？柳梦里诧异起来，那不是累死累活，一天只有一百出头？可不是。楚秋婷说着，都是一把辛酸一把泪。但是听说只有干满一个月才涨工资，我就咬咬牙干了半个月。柳梦里听出不对劲来，你又不干了？不是不干。楚秋婷笑了笑道：“是干不下去。”他又接着道：“车间主任太不是人，经常挑刺，还无缘无故扣工钱，有些操作跟不上就罚款。短短半个月，我平均下来一天工资没有超过一百块的，像是在说笑话一般。”柳梦里都忍不住被逗乐了。那你的确遇人不淑。是呀、啊，天有不测风云，人有旦夕祸福。楚秋婷自我嘲笑起来。那阵子真的喝水都塞牙缝，我咬牙不甘后，就去网吧当网管了。好在管住，我就开始了游戏代练生涯。柳梦里就背对着楚秋婷，认真的听着，匀称的呼吸声时不时传出，她的脸上带着恬静。楚秋婷知道柳梦里并没有睡着，所以继续说道：代练一个月后，我攒了一笔钱，就买了台二手电脑，就是开篇那台，又找了一个廉价的房子租进去。一日除了三餐泡面之外，就是烟钱跟水钱了，日子倒也过得去。你还抽烟？柳梦里有些意外，毕竟接触下来就没见到楚秋婷抽烟过。戒了。楚秋婷笑道：“那半年来，我废寝忘食的熬夜透支身体，就为了能够多赚点钱，过好的生活。只不过代练也不是那么好干，坚持了一年多又放弃了。平时有空就会看小说，后来萌发了自己成为作者、发表作品的念头，一发不可收拾，就尝试了一年。”楚秋婷将自己这几年来的经历像说故事一般讲述出来。有一个愿意听他分享的女人，就背对背躺着。楚秋婷也是一笑一道。失败了一年，手里头的钱也早就用完，我只能重操旧业，干起了直播以及接单，勉强维持生活。不过小说也没放弃，终于在第三个年头摸到了小说门槛，赚了第一桶金。当然，这第一桶金指的是数额比较大，足足有七千多块。那时候给我激动的不行，又加了群，认识了一帮圈内作者，每天都能讨论剧情到三更半夜，每个人都无私的分享自己的写作经验，以及网站的规则操作，对书进行运营。渐渐的，我也掌握了一些技巧，稿费也随之变多。当时我记得最高一个月稿费突破七万多块，尽管只是维持一阵子，就重新回到月收过万的瓶颈期，但是我却找到了钱生钱的办法。什么办法？为了怕楚秋婷误会自己睡着，柳梦里平静的声音再度响起。楚秋婷也继续说下去道：“就是开工作室，接管其他作者不愿意写又不想太监的书。由于我们是第一批这么干的工作室，所以很快就尝到了甜头，还从作者论坛里找到了代写，为那些书滥竽充数，吃着差价，一个月。”最高收入突破到了六位数，那时候真感觉是自己的高光时刻。柳梦里也没想到楚秋婷的境遇如此一波三折，从未一帆风顺，可又坚持不懈。那你很厉害了。实际上，楚秋婷不过在添油加醋、夸张话而已。那是他写作期间从其他作者那边得知的小道消息，并不是自己真实经历。不过也只有这样解释，才能解释清楚自己为什么会有这
就给我赚了好几万，让我觉得来钱实在太容易了。柳梦里却在这时猜测道，然后被骗了，哪有这么狗血？我又自己研究琢磨，虽然亏本过，但是大致上都是赚的。而那时候存款也达到了六位数。楚秋婷又继续道，后来期货变成了炒股，就盯着新能源还有医疗这块进行投资。短短一年时间，我的存款就变成了几百万，也就是今年我才考虑收手，不让自己陷进去，避免又要这些年辛苦的汗水打了水漂。柳梦里听后却是惊讶无比，看来赚钱真的需要头脑，还有运气加勇气，你都遇到了。是呀。楚秋婷也大致讲述完了自己的经历，前半段真的，后半段半真半假，辛苦你了。柳梦里也知道楚秋婷赚的每一分钱都不容易，这阵子又陆陆续续花了有两三百万，她没有再像之前那般客气，而是翻了个身子，与楚秋婷四目相对道：“接下来也该是我努力的时候了，你放心，这个家也有我的一份，我们共同分担。”适应了黑夜的光线之后，楚秋婷能够看到柳梦里的眼眸之中流转着异样的色彩，她淡淡一笑道：“我相信女神的能力，毕竟你曾经可是天之娇女，你的才华不会被埋没。”谢谢称赞，我就借你吉言一飞冲天了。柳梦里也是斗志昂扬道：“时候不早了，我们也该睡了，晚安。”说着，他没有侧着身子，而是就平躺着闭上眼。楚秋婷从侧面能够看到柳梦里安静的脸庞上带着一抹淡淡的笑意。他想了一下，道：“梦里，我再说一句，这周末要是你有时间的话，我们就带孩子们去野炊吧。”好呀，柳梦里却是欣然答应下来。这么多年来，我还没有好好带娃出去玩过，刚好你在，一家人也可以好好玩一下，放松放松心情。那就这么说定了。楚秋婷咧嘴一笑。然后视线不自觉地落在了他高耸起来的胸部。这么多年过去了，柳梦里的身材也变得越加成熟丰润。他咽了下口水，心中一阵扑通乱跳的尝试伸出手，想要搂住对方的腰。本以为柳梦里会一脚踹过去，让他滚下床，也都做好了这样的心理准备，却不想在触及到对方纤细的腰之后，柳梦里只是颤抖一下，紧绷着身子却没了下文。楚秋婷的手心都冒出冷汗来，激动又紧张的就把手放在对方的腰肢上，不敢再有进一步的行动。渐渐的，他也跟着入睡，嘴角溢出笑容。第一次。他睡得如此的舒坦，很快就响起了呼噜声。柳梦里睁开眼，注视着他英俊的侧脸，再看他的手搭在自己的腰部上，动也不敢动一下，脸上却泛起了灿烂的笑容。这算是两人第一次互相之间勇敢的跨出一步的证明。柳梦里暗道：“你的人生充满波折和机遇，而我喜欢你也需要运气和勇气。”晚安，孩子他爸。接着，他又轻轻拿起薄被，给楚秋婷重新盖好肚子，接着才安稳的入睡。只不过在半睡半醒间，柳梦里却发现自己的身体有些酥麻，特别是胸。第三更，加更。三千字送到，虽然今天没有一万字，可也九千多字了。跟其他作者对比，也算是更新了五章。谢谢大家的催更、五星好评以及评论跟礼物，爱老虎油。另外，感谢颓废了年华的两杯波波奶茶以及催更服。南顾红星的点赞，王毛蛋见圣魂斗罗的点赞，寄刀片，还有一封情书，一封0102的催更服，人民币清玉人民币的灵感胶囊和波波奶茶，用户14452349的催更服以及寄刀片跟两封情书。另外还有宝子们的点赞。用爱发电以及花花将会放在章节末尾，作者感谢里一一感谢小作者继续努力爆更。晚安了，大家，明天七点半不见不散。第四十四章同床共眠，宝藏女孩上交工资。清醒过来一看，发现在昏暗的光线下，一只咸猪手竟然搭在了自己的胸部上。他没有丝毫诧异，而是眼神柔和的将楚秋婷的手给放下。只是对方竟然还捏了捏，纹丝不动的放在上面，让他有些哭笑不得。尿意涌来，柳梦里急需解手，所以只好转了个身，才将咸猪手给移开，再蹑手蹑脚的下床离开卧室。等在回到房间里的时候，柳梦里发现楚秋婷的睡姿又变了一个样，都不能确定她是不是醒着。不过看姿势却是蜷缩着。他了解过这类睡姿的知识，给人一种极度缺乏安全感的表现。柳梦里没想到楚秋婷这么大的人了，还跟小孩子一样。他的眼神变得更加温柔下来。重新上床躺下后，柳梦里看了眼时间，才凌晨四点多，又继续闭上眼睡去。自己的身上却再次感受到重物袭来，咸猪手又开始不老实的搂着自己的腰。好在没有得寸进尺，摸着自己的腰肢安静下来。梦里，我一定会加倍爱你。就在柳梦里即将睡着的时候，却听到楚秋婷说着梦话，她的脸上也泛起了一抹甜蜜的笑意。她抬起手来，拍了拍楚秋婷的手背，很快也跟着入睡。直到早上，闹钟响起，柳梦里睁开眼，却发现自己的枕边少了楚秋婷的身影。此时才不过六点半而已，没想到楚秋婷这么早就醒了，而且还将薄被折叠整齐，也细心的为她盖好了身体。往往小小的举动就会让人有着感动的瞬间。她也没有赖床，尽管睡眠不够，但是比起以往来要睡得香甜，没有太多烦恼。心情也变得愉悦。出了卧室后，三个房间都是紧闭着，显然孩子们都还在睡觉，没有去吵醒他们。柳梦里先走到大厅，往厨房看了眼，一道忙碌的身影继续在里面穿梭着。柳梦里想了想，转身进入浴室里开始洗漱，将散开的长发简单的用皮筋扎起，又花了不过几分钟时间洗漱，连护肤品都没有擦，却依旧让肌肤保持着水嫩的状态。此时，柳梦里给人一种干净利落的感觉。整理好妆容后，柳梦里才重新走进厨房。不得不说。这套大平层的设施以及隔音效果，比
来到楚秋婷的身边，打着招呼道：“早，孩子他爸；早，孩子他妈。”楚秋婷正在烤面包，一边回头对柳梦里笑道：“看着装盘的鸡蛋以及温热的牛奶跟果汁，柳梦里脸上带着一抹幸福的滋味道。没想到你的手艺越来越好了，这千层蛋卷是怎么做到的？很简单，有空我教你。”楚秋婷朝他阳光一笑，道：“好呀，以前我都是随便煎一下。”根本没时间这么精致的做成玉子烧的样子，甚至有时候上班来不及，就拿钱让他们下楼买早餐吃。柳梦里唏嘘起来，虽然知道自己在家做的要营养健康，现在有我了，一日三餐我来负责。楚秋婷想起昨晚自己吃着柳梦里的豆腐，也得还回去倒，保证能够每一餐都能满足你们的胃。柳梦里倒是没提起自己的肠胃不太好，就这前两天中午也经常发作，不过却没跟楚秋婷提起过。他会心一笑道：“那就要辛苦你了，尝一块看看味道。”楚秋婷将面包拿出来后，做成了三明治，再用刀切下一小块。递到柳梦里的嘴边，柳梦里也不嫌弃楚秋婷湿哒哒的手，带着淡淡笑意，张开小嘴尝了一口，顿时感觉口中的味道非常有层次感，却又完美的融合在一起，就仿佛在鸡蛋还有面包跟蔬菜里又添加了一种非常特殊的奶香味。他可以保证，面包只是普通的面包，所以惊诧的看着楚秋婷说道：“孩子他爸，好好吃，面包散发着很浓郁的奶香味，你是怎么做到的？用牛奶吸收后，再用黄油煎制两面金黄酥脆，这样吃起来口感就会提升新的额档次。”楚秋婷开始收拾厨房。一边笑道：“以后会让你看到更多不一样的美食，毕竟我可是全能奶爸。虽然有些自恋，但是不可否认，这几天的接触下来，柳梦里对楚秋婷的手艺始终捉摸不透。最初的菜鸟级手艺，摇身一变就花样百出，明显能感觉到楚秋婷就像是五星级大厨一样，烹饪的美食都比外面的餐厅和酒店都要美味。那我跟孩子们以后都有口福了。”柳梦里眉开眼笑起来：“好吃就再吃点。”楚秋婷擦了擦手，笑道：“我陪你先吃，等你上班了，我再叫孩子起来。家里的食材也不多了，中午还得去采购。”柳梦里点头，看着楚秋婷替自己端着餐盘，还有牛奶走到餐厅区，他却是拿出手机，看着那一直未动过的余额，直接全部转账给楚秋婷道：“孩子他爸，钱你收着，我用不到，用不到也留着，以备不时之需。”楚秋婷笑道：“毕竟也要加油，中午还要吃饭、喝饮料或者咖啡什么的，万一也要请客呢。在职场里，与同事要友好相处，必须有所牺牲，只有这样才能笼络人心。现在柳梦里又是部门经理，就更需要上下打点了。”但是柳梦里却背着手，充满青春气息。跟花季少女一般笑道：“我有，你有。”楚秋婷拿起手机看了眼转账余额，发现自己当初给他的全部赚回来了，疑惑道：“你都给我了，还有啥？”柳梦里却是解释道：“我今天发工资了，还有昨天董事会给我的赔偿金，加起来估计都有一万五呢。到时候我再一并转交给你，我自己只需要留个一两千就可以了。”楚秋婷哑然失笑，他怎么感觉角色互换呢？正常情况下都是男性给女性上交工资，显然自己反而成了众多男人羡慕的对象了。孩子他妈，你自己留着。”楚秋婷却笑道：“我昨天也跟你说了。”我有钱，那不行。柳梦里却执拗道：“那是你还没跟我相遇时候赚的钱，不属于我们的共同财产。但是你却为我跟孩子花了这么多，又是卖车又是卖房，我却什么都做不了。所以呢，我考虑过了，虽然我一个月的工资比不上你的，可以想为家里补贴一些家用。”说到这里，柳梦里的眼神变得柔情，不能什么都让你干，钱还让你花，那样我就太不称职了，会显得很自私。楚秋婷没考虑过这么多，她现在只想好好的弥补他们母女几个。可见柳梦里眼神带着一抹坚定和期待。楚秋婷理解地点头道：“那行，钱我收着，家的事儿你就别操心。”另外，钱不够找我要，别再跟以前一样硬挺着，明白了吗？或许是情到深处自然浓。楚秋婷昨晚跟柳梦里也间接的捅破感情那层纸，所以她也会有着男性之间对女生的小动作。伸出手轻点了一下柳梦里的鼻尖，惹得对方一下子就面红耳赤起来。楚秋婷却是笑笑道：“毕竟咱们现在是一家人，而我也会当一个合格的男朋友，重新疼爱你。”柳梦里又记起楚秋婷昨晚说的梦话，她也终于可以放下成为一个大人的重担，变得跟小女人一般，羞涩地点头道：“好，不够用，我会跟你说的。”快吃吧，要不然冷了，味道就会差一些。楚秋婷按住柳梦里的肩膀，邀请她入座后，自己也跟着坐在一旁，开始分享着独属于他们两人的爱心早餐。由于昨日睡得比较晚，萌娃们也没有睡醒来打扰这份充满暧昧的气氛。十来分钟后，柳梦里终于将三明治都给解决了，只不过牛奶并没有喝多少，倒是果汁喝完了。楚秋婷也是从现在开始观察柳梦里的饮食习惯，什么爱吃，什么不爱吃，她都记在心中，没有逼迫柳梦里喝完牛奶，而是关心道：“吃饱了吗？吃得很饱，谢谢。”柳梦里拍着自己的小肚子道：“我来收拾吧，你去休息。”看了眼时间，才七点钟，柳梦里上班还来得及，他便点头道：“好，我去洗漱，你直接放在自动洗碗机里，再去换衣服。”嗯，柳梦里点头答应下来，两人便开始分工合作。等楚秋婷洗漱完之后，来到餐厅区，不见柳梦里，便知道她在卧室里。楚秋婷也趁此机会，从一堆未拆封的包裹中打开了一件精致包装盒，取出了还未送给柳梦里的服装。来到门口后，楚秋婷敲了敲门，一边轻声道：“梦里，换好衣服了吗？还没，等我下。”梦里说了句，就打开了门。再
就再加更一张万字宝底。小作者的目标是前五百名就好，因为会多一个曝光的机会，让更多人看到。所以在这里求点免费礼物，冲冲榜，三刻有比心。第四十五章御姐女神范老婆激活神级美妆技能。刘梦丽在房间中找了半天也没有合适的衣服，当初只是公司一名普通员工，所以穿着上也比较随意。昨晚跟韩旭妹回来的时候，对方特意提醒她，成为部门经理后，在衣着上就必须注意一下。她记在心里，可衣橱全都是穿了一两年的衣服。很久没有置换新的，今天又是上任的第一天，要是再随便穿，就显得不太注重。这时候，楚秋婷的敲门声响起，他看了眼，也就三四套换洗的衣服，没有多想的过去开门，便见到了楚秋婷背着手，像是拿着东西站在门口等着自己。怎么了？神经兮兮的，他笑问道。楚秋婷也没有搞得太特别，很干脆将手上的新衣服给拿了出来，道：“诺，昨晚忘记给你了，现在你穿上试试，我也不确定合不合身。”看着崭新的衣服，而且用精美包装装起来，一共有三套。刘梦里惊讶起来：“你什么时候给我买的？前几天跟孩子们一起买的。”楚秋婷笑道：“不过搬家，所以耽搁了。”刘梦里没想到，楚秋婷竟然给自己送来了这么大的惊喜。她让开门道：“你先进来。”嗯。楚秋婷点头，带着衣服走进后，便将服装放在了床上，接着又抽了眼柳梦里的衣橱，道：“前两天收拾行李时候，我发现你的衣服比较少，就特意给你买了两套。”说着，他又拿起一套正装来。至于这一套，是在情人节那天得知你要荣升经理，我也没什么好给你庆祝的。就昨天带孩子们出去吃自助餐的时候，路过服装店，考虑你应该用得到，也顺手买了件。现在快试试吧。刘梦里发现，楚秋婷的情商比自己想象中还要高。但凡自己需要，她总能在关键时候为自己考虑了很多全面性的事情，替她解决许多烦恼。这西装肯定很贵吧？刘梦里一脸感动道。楚秋婷却笑道：“不贵。”接着，他又补充一句：“就算贵，只要穿在你身上觉得好看，那么也值得。”谢谢。刘梦里笑道：“我试试看。”好。楚秋婷点头，但是却没有任何行动。见楚秋婷还待在房间里，她有些难以启齿道：“那个孩子他爸，你能出去一下吗？”哦。楚秋婷憨厚一笑，意识到不太方便，就急忙离开房间。看着他尴尬的样子，柳梦里却是好笑起来，还真是个直男。不过他跟楚秋婷相处下来的时候，却觉得非常舒适，没有任何的压力。这种感觉或许就是恋爱的味道。他迫不及待地打开了正装包装，取出了套装卡其色西装裙。跟以往见到的正装有些不同的是，它是收腰的，用系带装饰会更加突出，一丝时尚感。柳梦里没想到楚秋婷的眼光还挺不错，至少他看一眼就觉得喜欢，摸起来。面料材质顺滑，没有那种廉价的粗糙感。再从缝线口去判断，没有任何多余的线头露出来，做工显然非常的精细。虽然不确定价格，可柳梦里却觉得至少不便宜。将身上的睡衣换下来后，展现出了她那令人血脉喷张的性感身材，前凸后翘，高耸入云。也不知道昨晚楚秋婷摸起来的手感如何。柳梦里又将这套西装裙套在身上，长度适中，大概遮住膝盖的位置，不会走光。对着衣柜里可以收缩的平面镜看了眼，瞬间柳梦里的御姐女神范气质就被衬托出来，高级感拉满。纤细的腰肢在系带的收腰下纤纤一握，身材高挑，长发飘飘，高冷气质展露无遗。柳梦里瞬间爱上了这套衣服，穿出去上班也非常的适合。他又看了眼另外两套休闲装，却没有时间试穿，只能等下班回来后再尝试。想到楚秋婷或许在门口等待，柳梦里便重新整理好交叉起来的领口，扣上扣子后就不会因为低着身子而走光。接着才来到门口打开门，果不其然，楚秋婷正在守候着。开门的瞬间。楚秋婷的视线就落在了柳梦里的身上。当看到柳梦里穿这套与自己想象中大同小异的模样后，还是会有种被惊艳到的感觉，眼睛都移不开来。实在是这件收腰西装裙，完美的将柳梦里该有的女神气质彻底凸显出来。细白的大长腿将身材衬托得无比高挑，完美的黄金比例把西装裙穿出了买不起的样子。事实上，这套西装也花了楚秋婷五千多块，也算得上轻奢了。系带搭在侧腰，起到了装饰作用。领口的交叉处微微衬托起了她的酥胸，完美无瑕。见楚秋婷都看呆了。柳梦里脸红了一下，暗自窃喜道：“怎么样，好看吗？好看，女王气质十足。”楚秋婷回过神来，注视着柳梦里没有任何胭脂水粉装扮的细嫩脸蛋，无比满足道：“穿出去气场拉满，绝对回头率极高。”柳梦里却是娇笑起来：“哪有这么夸张？绝对不夸张。”楚秋婷傻笑一声道：“毕竟谁让孩子他妈长得漂亮？曾经好歹也是校花级女神。我觉得不光这套衣服好看，你穿其他衣服也绝对艳压群雄。”好啦，再听你夸下去，我都要骄傲了。”柳梦里又看了眼时间，发现就换了个衣服，时间都过去了快半小时。他急忙提起包来道：“快到点了，我得去上班了，咱们晚上再聊。”看着柳梦里急匆匆地跑到门口穿鞋，楚秋婷却发现，在柳梦里的身上缺少了许多该有的必需品，内心便有了更多的想法，打算今天全都给柳梦里实现了，或者说是满足她。其他女人该有的，自家的女人也必须有。千万资产在身，楚秋婷会重新开始做些有意义的事情。在弯腰穿鞋子的时候，柳梦里也是特别小心翼翼，就怕裙子走光。等穿好后，柳梦里抬头对楚秋婷笑道：“孩子他爸那家里就交给你了，我先去上班。”有事电话联系。OK， 楚秋婷比了个手势道：“路上
，二宝却起来了，揉了揉惺忪的眼睛，一边发出还没睡醒的奶音道：“爸爸妈妈呢？刚去上班。”楚秋婷走了过去，将他给抱了起来，道：“怎么啦？想妈妈了？不是啦，妈妈每天都是这样，有时候醒来她就不见了。”二宝习以为常道：“只是我要去尿尿。”哈哈哈，原来是尿把你憋醒了呀。那行，爸爸带你去。楚秋婷说着，就抱着二宝来到卫生间，把他放在了马桶上，说道：“你先尿尿，爸爸去给你们重新热下早餐。”好，二宝乖巧点头。等楚秋婷离开卫生间后，发现萌娃们都相继醒来，也刚好不需要分配给他们热饭菜。不过他走到每个房间的门口，看着萌娃们都是刚睡醒的样子，在床上打滚，有的还拿着枕头，披头散发，毫无形象的在玩耍着。银铃般的笑声在房间里响起，却给人一种充满朝气蓬勃的心情。宝贝们都起床啦，等洗漱完吃完早餐，爸爸要带你们出门逛街买东西去了。楚秋婷宠溺道：“好呀，咱们要去逛街喽。爸爸要买什么东西啊？我们有没有份？我想买高跟鞋。”五宝古灵精怪道。楚秋婷哑然失笑道：“宝贝，你为什么要买高跟鞋？你是想快点长高高吗？”然而，五宝却摇了摇头道：“爸爸，不是啦，我是想给妈妈买。”他又奶萌奶萌道：“我见其他姐姐或者是阿姨们也会经常穿好看的衣服搭配高跟鞋去玩耍，但是妈妈每次都是平底鞋，所以我也想妈妈可以漂漂亮亮的。”楚秋婷捏了捏五宝的小脸蛋，这小丫头的想法跟自己不谋而合。宝贝这么乖啊，都开始为妈妈着想了。爸爸答应你，咱们今天就去逛街，给妈妈买礼物，好不好？好！萌娃们欢呼起来。接着，大概用了一个多小时，楚秋婷一边给孩子们洗漱，又为他们吃饭和梳头，却是乐在其中。只不过扎头发不是简单活，楚秋婷也是努力了许久，才稍微扎得像样一些。而她的付出也是有回报的。丁，恭喜主人照顾萌娃，评级 B 级，获得一万元奖励，开始加倍生成中。丁，加倍成功，获得五倍暴击现金奖励，已发放到主人的账户里。丁，激活技能。高级美妆，丁系统检测到读者们看的还不尽兴，必须加更。第二更三千字送到，求免费礼物，貌似咱们排在 2,800 名，还倒退了。呜呜，想要进入 1,000 名礼物榜好难压，更别说前500名了。不过小作者还是要谢谢你们 ，Thanks Omega。另外感谢平胸女子拿天下的波波奶茶，跟崔更福爱吃小煎仔鸡的孙少辉的波波奶茶，看书宅看书的两杯波波奶茶，陈火阳的波波奶茶，爱嘎腰子的波波奶茶，喜欢悬浮花的庞老的波波奶茶。海波的灵感胶囊跟寄刀片，爱吃醋烟蒜苔的许强的崔更福以及其他宝子的点赞，用爱发电，还有花花的礼物 T O 某红星红星红星第四十六章萌娃出行备受瞩目，熊孩子欺负二宝找死。楚秋婷惊讶起来，他一个大男人竟然获得了美妆技能，此刻在脑海中融会贯通后，对于化妆技术都达到了精通级别。再看萌娃头上的马尾辫，楚秋婷瞬间感觉没眼看，就跟患了强迫症一样。楚秋婷又对萌娃们说道：“宝贝们。”爸爸重新给你们扎头发，这次相信爸爸一定会给你们扎得漂漂亮亮的。萌娃们却是对楚秋婷的手艺不敢恭维，毕竟昨天还是现在都已经见识过了，比起鸟窝也大差不差的。但是他们却不嫌弃，也不在乎丑与美，反正只要有的吃，有的玩就满足。好啊，爸爸这次你要弄得漂亮一点哟。爸爸，你都没有我自己扎的好，嘻嘻嘻。那爸爸你会扎丸子头吗？楚秋婷走到孩子们身边笑道：“当然会啦，多简单的事儿。”此时对楚秋婷来说，简直就是手到擒来的事情。他依次给大宝开始扎了双丸子头。萌娃们的发量非常惊人，而且很柔顺。楚秋婷甚至都没用多少皮筋就扎好，非常的结实有型，精致小巧，而且用的时间也非常的短，不过两分钟就搞定。萌娃们看着大宝的双丸子头，瞬间羡慕起来。爸爸，大宝的丸子头我也要。爸爸，你比妈妈扎的好看，那爸爸会不会麻花辫呢？萌娃们一脸惊奇，又给他出了难题。可是对于楚秋婷来说，就没有不会的。那二宝，咱们就来一个双麻花辫好不好？楚秋婷得意道：“好呀。”二宝非常乐意。然后在萌娃们的注视下。楚秋婷开始给二宝的长发扎起麻花辫，她抓着二宝的头发边编织着，非常的熟络，很快就编织好了。比起柳梦里亲自上阵用的时间，做的造型都要精致漂亮。再戴上粉色的小发卡装饰，二宝的精气神瞬间就变得与众不同，更加可爱迷人了。接着，楚秋婷又给其他萌娃做各种的发型：马尾编发、高马尾灯笼扎发、半扎发、单侧麻花辫、哪吒头等。七个萌娃的发型瞬间由他这个美妆设计师全部搞定。用时不到半小时，每一个萌娃全都跑到镜子前看了看，对自己的发型表示非常的满意。哥哥哥，爸爸你好厉害哟，比妈妈还要心灵手巧。爸爸以后可不可以每天都给我扎头发？我是最好看的。七宝的哪吒头非常的呆萌可爱，小巧玲珑的样子看起来俏皮的很。楚秋婷笑了笑道：“当然没问题了，只要宝贝们喜欢，爸爸每天都可以换着花样给你们扎头发。”萌娃们开心的跳起来。丁，恭喜主人扎头发，获得萌娃喜爱，评级 B 级，获得五万元奖励，开始加倍生成中。丁，加倍成功。获得一倍现金奖励，已发放到主人的账户里。这次奖励竟然没有暴击，不过能够再入账五万块，他心里还是非常美滋滋。恐怕谁也不会想到，带萌娃能够成为千万富翁。再看萌娃们，全都换
。当电梯门开启时，看到楚秋婷身后站成两排的小萝莉，每个长相大同小异，毫无二致，都愣了愣，以为是自己看花了眼。直到电梯门快关上，楚秋婷出声提示的时候，他才缓过神来，急忙先走进去，一边略带尴尬的看着楚秋婷笑道：“他们都是你孩子。”是。楚秋婷笑呵呵的点头，萌娃们却是笑嘻嘻道：“叔叔，我们都是爸爸的小棉袄哟。”嘻嘻，真可爱。男人又对楚秋婷友好说道：“你老婆真厉害，这一次性生的七胞胎，我想都不敢想，我也不敢想。”楚秋婷明白对方的心理震惊程度，当初她也同样如此。好在他们都健健康康长大。这个还的确不容易。男人点头赞同，深有体会道：“你们是刚搬来的吧？”“对，住在十三楼。”楚秋婷点头，礼貌回答：“十三楼。”男人再次惊讶：“那可是大平层呀！”“不过也是，这么多娃儿，面积大点的确方便。”心中却是感慨：“不仅你们一家子基因强大，而且还很有钱呀！”瞬间，对楚秋婷的态度又更加友好了。电梯也到了一楼，男人率先走出，还跟小萌娃挥了挥手告别：“小可爱们，再见了，叔叔拜拜。”萌娃们礼貌回应。此时，男人感觉自己一整天的心情都会变得无限美好。楚秋婷也拉着萌娃的手，上了自己的商务车，再给他们系上安全带，开始前往早就定位好的大商城，开启了购物狂潮。一边听着音乐，一边在听萌娃们的欢声笑语。楚秋婷开着车，都乐在其中。这种温馨的画面，实在令人羡慕。不到一个小时的路程，楚秋婷开着车进入停车场，熟练的倒车入库后，就熄火，再带着萌娃们下车。虽然还不是周末，可来购物消费的人也不少。当楚秋婷带着萌娃们出现在商场内的时候，却是瞬间引起了不少人的侧目。成为了整个商场最亮的闪光点。毕竟谁都没见过一个奶爸如此豪横，带着七胞胎出来逛街。别说见过，更是闻所未闻。有人更是忍不住拿出手机拍摄这惊人的一幕，也有人录制视频发布到抖音上。而萌娃们好像对这些路人的举动习以为常，包括七宝都不感觉害怕，依旧笑嘻嘻地牵着楚秋婷的手继续往前走。伟大的英雄，特殊能力，无时无刻都在影响着萌娃们。只要有楚秋婷在，天塌了，他们都不会恐惧。楚秋婷也没介意路人对他们拍摄，毕竟这是在所难免，她早就做好了准备。只要不妨碍其他人或者自己等人的方便，她就不会说什么。宝贝们，记得跟紧爸爸，不要乱跑哟。在上扶梯的时候，楚秋婷殿后，让他们站成了三排，一边提醒道：“注意看脚下，别摔倒了。”从扶梯下来的人也都忍不住看着七个萌娃，又看着帅气阳光的楚秋婷，不由得感慨起来：“真是超级奶爸呀！你学学人家，一个人带七个孩子都这么轻松，你就带一个一天天唉声怨气的，回家准备给我跪搓衣板。”媳妇，我错了。兄弟，我真佩服你！男人又对楚秋婷竖起大拇指，楚秋婷也是客气一笑，谢谢。到了四层楼后，这里化妆品专卖店比较多，楚秋婷就跟萌娃们在这里为柳梦里挑选护肤品。毕竟楚秋婷在家发现美妆品很少见，基本上都是给孩子们用的护肤品，像大宝呀、s o u t h m e 等，所以准备给柳梦里买几套用来上班用。当然，在家也可以保养一下那自己精致的肌肤。有着美妆技能，楚秋婷对于每一个化妆品或者护肤品都了如指掌，挑选了性价比最高的护肤品后。看着店员介绍和报价，楚秋婷却能够以最精准定位和了解讲述产品的不同之处，惊得化妆品销售员目瞪口呆。帅哥，你是我们同行的吧？不是。楚秋婷微微一笑，道：“只是我老婆爱用，我也就专门学习化妆品的知识。所以老板，这些化妆品就按照我说的价格成交如何？我要买三件套。当然，你要是觉得不合算，我去别家买。”销售员苦笑一声，道：“先生，你都这样说了，我们还能怎么办呢？这三套你都拿走吧，谁让你比我们还熟悉这款产品？”实际上，楚秋婷还留了底，给他们一些赚头。毕竟，一旦砍价太狠，他们也不会乐意。做人留一线，日后好相见。用的好的话，以后我们会经常来光顾你的。毕竟这些娃儿也要用。楚秋婷一边结账一边笑道：“那是那是，当扫码支付成功后，三套好几件套化妆品，在打折后都要六千多块。主要楚秋婷现在有钱，自然要给宝藏老婆用稍微贵点的，有利于保养肌肤。接着又去逛护肤品专卖店，也是以一番惊掉下巴的专业知识，说的店员也是败下阵来，以低价格购入好几件套，虽然一趟下来就花了一万来块。”可楚秋婷却忽然感觉这些钱九牛一毛。当准备前往鞋店的时候，却忽然有一个大人领着一个七八岁的小胖娃，吃着冰淇淋朝他们走来。楚秋婷对视线就放在店铺里，时不时会看一眼萌娃们有没有跟丢。就在他准备进入品牌高跟鞋店的时候，二宝的痛叫声却忽然响起：“爸爸，我的头发！”呜呜呜！楚秋婷猛然回头，便注意到二宝的头发直接散乱开来，而且发丝上还沾着冰淇淋。他在看一个胖的跟猪一样的熊孩子，咸猪手上正抓着二宝头上被抢去的粉色蝴蝶小发卡。还得意洋洋地大喊着，楚秋婷的脸瞬间阴沉的能够滴出水来。七佛宝贝，找死！加更完毕，求宝子们免费礼物支持一下，看看剩下最后三天能不能冲下礼物榜，一千名就够了。另外说一下，虽然只有三张，但是都快一万字了，有些宝子可能没看字数，所以觉得就两三张，实际上要比正常作者两千字一张多出两张来。一万字一天，在番茄作者圈也是屈指可数的。感
花花以及用爱发电。三红星第四十七章，萌娃不发威，当我们是瓷器娃娃。夜间福利，熊孩子还在嘻嘻哈哈的抓着发卡，却忽然丢在地上踩了起来。好好玩，爸爸，他们长得好像呀，肯定都是机器人装扮的。我要捏一捏他们的脸。说着，都开始动起手来，脏兮兮的咸猪手要往二宝的身上蹭了过去。就在二宝闪躲中，楚秋婷却是一把抓住，再用力一掰，疼得熊孩子龇牙咧嘴大叫起来：“啊啊！我的手，爸爸，有人欺负我！”呜呜。楚秋婷将对方的手甩掉，推开之后，跟着熊孩子的大人这才上前，趾高气扬道：“喂，你干什么？欺负我家孩子是吧？”“呜呜，爸爸，他把我手弄疼了，帮我打他。”熊孩子开始告状。男人听后一脸怒气道：“小子，你凭什么打我孩子？今天必须给我一个交代，不然就别想走出这里。”楚秋婷却根本没理会对方，而是看了眼二宝的头发，还好没有弄乱，只是发卡被抢走了。至于头发上的冰淇淋却非常明显，他将萌娃们护在身后，准备出生时，五宝却叉着腰，气呼呼道：“不准吼我爸爸！明明是你们做错事儿了。”把我家二宝的发卡抢走，还踩在地上，你们道歉。就是你们恶人先告状，必须给二宝道歉，不然我们才不让你走。赔二宝发卡，还有你们弄脏了二宝的头发，也必须道歉。几个萌娃竟然全都站了出来，反而护住了楚秋婷，然后气势汹汹起来，大有一副他们不道歉就恶龙咆哮。男人傻眼了，看着如同复制下来的萌娃们，一个个长得水灵灵的，跟瓷器娃娃似的，一时之间还真不好办了。围观的路人也越来越多，主要是被萌娃们的样貌给吸引，顺便过来凑凑热闹，看看发生啥事儿了。男人却不想指着楚秋婷的鼻子骂了起来：“大伙快来看看啊！这个家伙不分青红皂白就把我儿子打一顿，现在他的手都红肿起来了。你们来评评理，他们还有没有王法了？”楚秋婷却冷笑一声，上前道：“你还想仗势欺人，还是你把大家都当傻子了？我女儿好端端走在路上，你儿子无辜抢走她的发卡，还扔在地上一通乱踩，还有我女儿头发上还沾染着你家儿子吃的冰淇淋。要不是我反应快，他都要上手去非礼我孩子了。怎么着，非得让人调去监控才行是吧？”男人一抬头，发现鞋垫外的确有一个摄像头，将刚才的一切拍摄下来。他瞬间心虚起来，路人们也不是不明事理，纷纷对男人跟熊孩子指指点点。还真的是什么家长带出什么样的孩子？这熊孩子吃的跟猪一样，却如此弱不禁风，比女娃都不如，哭哭啼啼的，真的丢人。换作是我家孩子这样，我非得打断他的脚，快给人家女孩子道歉。你这个做家长的也真的是，为了保护孩子也不能这样欺负人家女孩子吧？我们可都看见了，就是你儿子先动的手，被打活该。这时候，男人的吼叫声不仅没有起到应有的效果，反而遭受着路人们的指责。萌娃们继续傲娇地抬起头来，冲着熊孩子奶凶奶凶道：“快点道歉，赔我二宝的发卡，那可是我爸爸给我买的发卡，现在被你弄坏了，我讨厌你们！”二宝不哭，让他们再买一个一模一样的赔给你。放心，有我们大家给你撑腰，谁都不能欺负你。楚秋婷有些惊讶，萌娃们的凶猛，但是却又无比的可爱，就连路人们也都被萌娃们的举动给逗乐了，觉得非常有趣。一瞬间，男人跟熊孩子骑虎难下，脸色难看到了极点。最后，男人一着急，直接拉住熊孩子的手，猛地将他转身。不分轻重就朝他的屁股打了过去，啪！这一巴掌可不轻，都发出回响声，疼得熊孩子大哭大喊起来：“哈哈哈，爸爸，疼！”呜呜！男人却又咬牙切齿道：“我让你不听话，我让你乱动别人家的东西，今天看我不打死你！”哎呀，妈妈！熊孩子却是哭喊着求助起来：“妈妈，你在哪里啊？爸爸打我了！”呜呜！男人一听，气不打一处来，还叫你还敢叫？今天就算天王老子来了，我也得好好收拾你这个混小子！你知道错了没有？道不道歉？我没错，我就不。你有本事打死我！呜呜！熊孩子显然平日里被惯坏了，到现在都没有意识到错误，开始跟男人进行拉扯。所有人都将这一切看在眼中，都认为男人的家庭教育有着很大的问题。楚秋婷却冷眼旁观，她倒要看看这对父子俩能闹出什么幺蛾子出来。就在这时候，一个女人急匆匆地跑过来，冲进人群，看着熊孩子哭得不成人样，直接不问缘由就对男人谩骂起来：“王大柱，你吃了雄心豹子胆是吧？连我儿子都敢打，信不信老娘抽死你？”男人见到女人就有些怂，但是在大庭广众之下。却又觉得丢脸，所以尝试沟通道：“老婆，你听我解释，听你什么解释？我都看到了，你就动手打孩子了，怎么着？还想着认为你有道理是不是？”女人更加理直气壮道。骂完后，又拉着熊孩子的手，关心起来道：“宝贝儿，不哭，妈妈在，看谁敢欺负你。”楚秋婷见这一家子戏份还真多，也不想在他们身上浪费功夫，就开口道：“这位大姐，你们家事我不管，要打要骂随便你，但是在这之前，你家孩子必须给我女儿道歉，然后赔偿我们的损失再说。”女人穿着工作服，黑色的制服穿在身上，完全比不上柳梦里。不及一分一毫，而且化着浓妆，都卡粉了，生气起来就跟鬼见愁似的。在他的胸前还有一个工作牌，写着“时光证券”。女人见楚秋婷发言了，就像发了疯的母老虎一般，逮谁咬谁道：“你谁啊？我家事情轮到你插嘴吗？不准吼我爸爸！”七个萌娃在下一秒齐声喊道，直接震慑住了女人还有路人。由于发错章节影响宝子们的阅读体验，故此这一章就当做是小作者给宝子们的深夜福利。谢谢大家的支持，另外再顺便求免费礼物，谢谢，晚安喽
大庭广众下就要张牙舞爪起来。楚秋婷一看这个泼妇根本不讲理，当即上前一步护住萌娃们，一边将她抬起的手给抓住，以对付熊孩子的方式将她给甩开。你想干什么？动一下我孩子试试？楚秋婷眼神冷漠，带着怒意警告起来。然而来人却趁此机会上前推了楚秋婷一把，道：“你干什么？打我老婆是不是？”路人们只是围观指指点点，但是想要让他们帮忙，有些天方夜谭。爸爸，你敢打我爸爸？不准打我爸爸，我打死你！萌娃们见楚秋婷被推开。全都着急的冲上去，七手八脚的对男人拉扯着。男人实在气不过，威胁道：“给我撒手，信不信老子连你们一块打？”可是萌娃们根本就不怕，抓着男人的手还有衣服，小小的身体却带着巨大的力量，一边拼命捶打着：“让你欺负我爸爸，我打死你！草你妈！”男人豁出去了，扬起巴掌来就要拍下，目标便是离得最近的三宝。眼看就要被男人打到，楚秋婷终于动怒了：“你他妈，你他妈的，你他妈才他妈的，干！”楚秋婷也是破口大骂起来，一个箭步上来，护住三宝。又一脚将男人给踹飞出去，男人几个踉跄，身子碰撞到了护栏上才停止。但是楚秋婷却浑然不顾，反而低头看着三宝，还有其他萌娃道：“宝贝，有没有事？”三宝却是摇头，眼中带着泪水道：“爸爸，你有没有受伤？谁敢打我爸爸，我就跟谁拼命！”五宝手握小拳头，奶凶奶凶的盯着男人道：“其他萌娃同仇敌忾。”这一刻，他们的凝聚力让所有人都大为震撼，围观的路人更是深受感动，纷纷对他们竖起大拇指：“宝贝，好样的！我家要是有这样的女娃，就算让我短命都愿意。”看看人家孩子，再看自家的，一天天就知道调皮捣蛋，真恨不得抽死他。商场管理员呢？谁去通知一下？再这样下去，感觉女娃要吃亏。男娃一家人真的没啥素质，一个个只会欺软怕硬。女人听后，发现全都在指责自己这边，瞬间变成母老虎一般，对路人们也是大吼大叫道：“你们说什么说，关你们什么事？都给我滚！什么傻逼玩意儿！”路人们被骂得识趣的闭嘴，觉得这哪里是泼妇母老虎，简直就是母夜叉呀！熊孩子见自己父亲被踹飞，竟然直接冲过去要去打萌娃。一边还骂脏话，干死你妈的，打我爸爸，我要杀你！从他的脸上都看到了一抹戾气，非常的重，好像是真的敢杀人一样。他已经都冲到萌娃的身边，就准备扬起拳头捶下去。楚秋婷却是一个使绊子，让熊孩子扑了个跟头，直接牙齿磕碰掉了两颗，趴在地上大哭起来。呜、哦、呜，妈妈，妈妈你在哪里啊？我的嘴巴好好疼。女人见自己孩子摔倒在地，满脸是血，也不再去跟路人计较什么，当即跑了过去，将其搀扶起来。一看牙齿都摔没了，脸上瞬间惊怒起来。看向楚秋婷，张牙舞爪的扑了过去。老娘跟你拼了，老婆！看着疯婆娘跟楚秋婷撕扯在一起，男人见状也是立马冲了过去，场面瞬间乱成了一团。楚秋婷却是不断后退，一边抓着母夜叉的双手，对方却用脚提了起来。啊、可下一秒，母夜叉却发出凄厉的惨叫，萌娃们冲上前，也不顾一切的下嘴巴了，咬住疯婆娘的大腿，就是不撒手，惊得路人一片骇然。这女娃也是凶猛呀，咬得好，咬死她！让你欺负我爸爸，我就对你不客气。楚秋婷害怕萌娃被弄伤。急忙将泼妇给推开，然后对萌娃们说道：“宝贝，都到爸爸身后，让爸爸来处理这件事。放心，爸爸不会受伤的。”二宝却是呸呸呸的吐着口水，一边对楚秋婷说道：“爸爸，好闲。”楚秋婷哑然失笑的摸着对方脑袋道：“以后可不能咬人，知道吗？”来，爸爸看看牙齿有没有事。没事儿，嘻嘻。萌娃笑嘻嘻道，说着还露出了自己的小虎牙出来，别样的可爱。女人却是翻开了自己的裤腿一看，一排牙齿印，气得她杀人的心都有了。男人已经把熊孩子给抱走了。此时再看自己老婆也受伤，心中熊熊怒火在燃烧。瞅了一眼四周，发现了隔壁正在装修，有着一根根铁棍，就抽出一根来。在楚秋婷跟萌娃们说话的时候，就眼中带着戾气冲过去：“草你妈！今天咱们谁都别想活！”路人们惊呼起来，全都倒吸一口气。千钧一发之际，楚秋婷却猛地抬头，再伸出手，以半蹲的姿势接住了这一棍，都能听到闷响声发出，可见男人是真的要下死手。男人没想到楚秋婷竟然还能挡下自己的棍子，眼中带着一抹惊讶，反应过来后，又用力的抽了抽。发现棍子在楚秋婷的手中纹丝不动，再看楚秋婷从地上抓着棍子站起身来，如同一尊战神一般，气势逼人的盯着男人，吓得对方的身体都哆嗦了一下。你你要干什么？在话音落下时，楚秋婷却猛地一扯，棍子就被自己夺了过去，然后开始了打狗棒法招式。啪！男人的手臂被揍了一下，疼得对方蹦跶了起来。你们竟然这么蛮不讲理，那问我还跟你讲什么道理？啪！楚秋婷又抽了一下男人的屁股，响起清脆的啪啪声。男人也是在原地不断的惨叫着，不断的蹦跶，就跟跳舞似的。女人见状，也顾不得腿上的伤，完全石勒之的冲过去喊道：“我跟你拼了，都给我住手！”就在事情越闹越大的时候，终于几个商场的保安跑了过来，冲进人群之后，急忙阻止道：“先生，请把棍子放下来，你们要闹到别的地方去闹，不然我们要报警了。”楚秋婷见此时有人来管事儿了，也就将棍子扔在地上，又回到了萌娃们的身边，再对保安道：“报警吧！”他的话让在场的人都吃了一惊，保安瞬间不知道怎么处理了，只能拿着对讲机跟上
一道熟悉的声音响起。楚秋婷等人转过头去，便见到了一个气质十足的女人出现在人群中，不过神色淡漠，高冷的样貌不苟言笑。但是在跟楚秋婷对视的时候，却微微一笑，点头，算是打过招呼。可是当女人见到来人时，却是脸色微微变了变，又急忙解释道：“副总，您怎么会在这里？”来人便是韩旭妹，她看着一片狼藉的样子，却是淡淡道。我来陪老客户谈生意，怎么我不能出现吗？女人急忙哭喊道：“副总，我不是这个意思的，很抱歉让您看笑话了。是这个男人欺负我家儿子，我气不过就闹成这样了。您放心，我自己会解决的，不用劳您大驾陪我们去警察局的。”韩旭妹却是摇了摇头道：“谁说我是要陪你去警察局的？”女人微微错愕了一下，满脸的不解。接着发现韩旭妹径直的走向楚秋婷，露出了罕见的笑容道：“楚秋婷，发生什么事儿了？怎么还跟我公司的职工闹成这样？干妈，干妈，不是爸爸的错，是那个男孩子，他欺负二宝。”还把二宝的发卡给抢走，还要欺负我们跟爸爸，然后被爸爸给打回去了。韩旭妹听后也大致了解事情经过，倒是女人却是脸色为之一变。她如果没听错的话，萌娃们在叫自己公司副总经理干妈，不是吧？忽的，她又想到了柳梦里。韩旭妹跟柳梦里的关系，所有人都知道是韩旭妹一手扶持起来的，现在都成了部门经理。而柳梦里对方的家中的确生了七胞胎女儿，整个公司的人都知道，还因此没少吃惊以及拿她当饭后畅谈的话题。那么两人关系，联系到孩子喊她的称呼，也就瞬间明白过来了。这几个萌娃是柳梦里的孩子。想到这里，女人看向韩旭妹的眼神都带着惊慌道：“副总，事情并不是这样的。”不过她还没说完，就被另一道声音给打断了。商场主管赶了过来，在见到韩旭妹之后，又立马笑脸相迎，打招呼道：“韩总，你也在这儿啊？真是抱歉，让你看笑话了。宝子们下午好呀！先来一张下午茶助助兴，晚上还有更新。感谢。”简单一笑，这几刀片，水国的憨哥的十朵花花，龙王灵一的波波奶茶，秦霄小琪的波波奶茶。扎相的几刀片，爱吃清蒸水鱼的乔伊斯的波波奶茶，爱吃手工油面的孟兰瑞的崔更福，喜欢山荔枝的撒丫子的波波奶茶，以及宝子们的点赞，用爱发电跟花花，谢谢。刚看了眼礼物争霸赛榜单，咱们在 1,046 位，马上就要冲进 1,000 席位了，求免费礼物支持一下。还有最后两天半，咱们目标就前500名，可以获得曝光机会，所以摆脱宝子了，让本书成绩更好一点。毕竟说实话，阅读人数不是很多，就希望靠榜单曝光，让更多人看到了。小作者在这里鞠躬感谢。第四十九章。萌娃传递正能量，爸爸成了榜样。韩旭妹却淡淡一笑，道：“没事儿，都是家事儿。”韩总，你跟他们认识？主管看了眼楚秋婷这边，发现七个萌娃，微微错愕了一下，又看熊孩子这边，貌似受伤不轻，一时之间也不知道如何是好。认识？韩旭妹看了眼楚秋婷，说道：“楚秋婷，宝贝们没受伤吧？”说着，还伸出手，在二宝的丸子头上将融化的冰淇淋给拨弄掉。如此温馨的举动，让二宝笑嘻嘻道：“妈妈，我们没事儿。”楚秋婷也笑道：“受伤倒是没有，就是气得不轻。”这件事我来处理吧。韩旭妹又看向女人那边，却换上另一副冷漠态度道：“林助理，多余的话我也不便多说。事情经过也了解，是你家孩子动手在先，是不是该给人家道歉？”女人架不住韩旭妹身居高位，她一个小小的助理哪里斗得过别人？哪怕自己儿子受伤，她也只能认栽道：“韩总，我知道错了，求给我个机会，我这就道歉。”男人将这一切看在眼里，心中是哪个气啊？他见女人开始道歉，却是一把拉住道：“你干什么？我们孩子都成什么样了，还要跟人家道歉？凭什么？就凭你们没管教好自己的孩子！”楚秋婷却是直接怒怼起来。现在你家孩子受了伤，知道心疼了。那他欺负我家女儿时候怎么不说话了？就因为不是你家女儿，是不是？你给我闭嘴！女人也是气不打一处来。韩总，是我家儿子有错在先，我跟你道歉，对不起。不是跟我，是跟他们。韩旭妹却是冷漠道：“好，对不起先生，对不起你们，请你原谅。”女人说的一点真心实意都没有。楚秋婷也不可能接受，毕竟他们完全没有悔改之心，不过是碍于压迫屈服。日后要是再发生这种情况，依然会有侥幸心理。貌似这时候，男人跟楚秋婷保持着同样的默契。他认为自己家的孩子受了伤，自己也挨打，连老婆的大腿都有咬痕，所以坚决要报警处理，让警方来判决，最好赔偿他们的医药费。说白了，就是想要赔偿金以及精神损失费，再免费带全家全部体检一番。最后讲不清楚，韩旭妹也按照他们的意思报警，一并将监控录像带回去取证。主管全程配合，好在韩旭妹也没啥事儿，所以就跟着一起去了，搞得女人浑身不自在，心里七上八下。民警到来之后，双方乘坐各自的车去了局里备案。车上的时候，女人破口大骂起来。你是不是猪脑子？没看到他们是什么关系吗？就算最后判定结果出来，赔偿我们医药费又怎么样？你考虑过我的处境没有？韩旭妹就是个护犊子的主，以后我在公司还有好果子吃吗？然而王大柱却无比硬气道：“那就不干，又不是找不到工作。”女人直接对着他拳打脚踢，恶狠狠地骂道：“你知不知道我花了多久才当上助理的？我重新找工作，你给我找一个月一万块的工作。”王大柱一边用手挡着，一边操控着方向盘提醒道：“我在开车呢，别打了。”妈妈，我嘴巴好疼。呜呜，熊孩子倒在女人的腿上，哭哭啼啼着，虽然血已经止住了。也用湿巾擦拭干净，可门牙掉了两颗，还是看得令女人
你他妈再避避一句，信不信老娘跟你离婚？女人威胁起来，才让王大柱识趣的闭嘴了。之后送孩子去医院看完伤口处理下来，花了几千块大洋，又赶去派出所处理案子。至于楚秋婷等人，却已经到了局里，陪着孩子们录口供。韩旭妹就在大厅等着。警员们对监控调查取证，最后也有了一个初步的结果。等到王大柱他们一家子赶来的时候，就专门把他们叫到了单独的会议室里进行商量讨论。气氛俨然变得严肃起来。民警看了眼女人和王大柱，说道：“王先生，监控我们也已经看了，关于这次的民事纠纷呢？”最后，我们判定结果是你们家孩子动手在先。王大柱听了却沉默，可是女人却急了：“不是，警察同志，虽然是我家孩子调皮，扯了人家的发卡，但是也不至于动手把他打成这样吧？”女人又拉着熊孩子，指着他嘴巴道：“你知道他才刚换完牙齿，现在全部磕没了，以后该怎么办？这一趟下来就花了我们几千块，难道就这么算了？”民警却摆了摆手，让女人先坐下，接着继续道：“你的心情我们都能理解，但是林小姐，我们也是根据现场情况来判定谁对谁错。全程，楚先生都是以防卫为主，保护孩子不受到伤害。”才会进行自卫。民警继续道：“不管是你家孩子，还是王先生，以及林小姐，你本人，都有在先动手打人的嫌疑，所以他们才只能被动还手，保护自己不受到伤害。这么说，你们都听得懂吧？我也没有冤枉你们吧？”民警说着，看向王大柱，对方却心虚的看向别处。不过，就算装作听不见，也逃不过最后的定责。至于你们口口声声说的医疗赔偿以及精神损失费呢，就要看楚先生跟孩子们的意愿了。如果他们一心一意想要起诉你们，那么估计就需要赔偿楚先生一些精神损失费以及其他相关费用。听到这里。女人瞠目结舌，难以置信道：“不是，警官，难道你也被他给收买了吗？凭什么我们还要倒赔他们钱啊？”“就是啊，警察同志，你可不能睁眼说瞎话啊！明明受伤的才是我们，怎么还倒成了他们是受害者了？”王大柱也急了，都站起来，一副要吃人的样子。民警皱眉起来，猛地一拍桌子道：“都给我安静点！还有王先生，注意你的态度，这里是警局，不是菜市场，说话给我注意分寸一点。我们都录着像呢，小心我们有权利起诉你污蔑。”王大柱吓得一激灵，急忙坐下来，然后又好声好气道。警察同志，我不是那个意思，只是对于这个判罚结果，我们实在难以理解啊。王先生，刚才我说的话，你就说是不是这么一回事儿？民警又耐着性子道：“首先，你孩子动手抢女儿的发卡，还准备对她动手动脚，楚先生及时制止，然后你冲上来就开始推搡。”王大柱又沉默了，这都是有录像证据在的，不是我们民警胡乱造谣。民警又看向女人，接着道：“还有林女士，你不了解现场情况，看到你孩子被欺负了，也要动手打人，然后被女儿咬伤了，是不是这么一回事儿？”最后，在两人都哑口无语中。民警再看向熊孩子道：“还有你家孩子，因为再次要打人，还扬言要杀人，最后自己冲过去，不注意绊到了楚先生的脚，摔倒，导致受伤。我们也从而判断是有一场意外，所以楚先生不负任何责任。”王大柱三人听后面如死灰，只能认栽。所以，楚先生，关于这件事，你还有什么要补充的？如果没有的话，我还是希望你们能私聊，毕竟就是一场孩子们的闹剧。当然，在这里，我也希望王先生跟林女士可以好好教育一下自己的孩子。”民警苦口婆心道：“现在的孩子都是宝贝，从小在温室中长大。”希望你们在认识到自己的错误时候，也要时刻关注自己孩子的心理上还是精神上的健康，从而避免以上走上犯罪的道路。我们知错了，警官，不是跟我道歉。民警笑了笑道：“你们需要求得楚先生的原谅才行。”警察同志，我们也不用他们道歉。楚秋婷见这两人难以启齿的样子，却是笑道：“我的孩子也没事儿，之所以麻烦你们，就是不想遭受无妄之灾，需要你们来处理和教育批评。王先生，你们这一点应该要向楚先生还有他孩子学习，传递的都是正能量的东西，懂得保护家人。”以身作则，这才是当爸爸的榜样。民警也又是一阵夸，让王大柱三人面红耳赤起来。最后达成了和解，楚秋婷也不要他们什么道歉赔偿，就跟民警握手，再带着萌娃们离开。守在大厅的韩旭妹一边给柳梦里发着消息，一边等他们出来。听到动静后，才站起身来，看向楚秋婷，朝自己笑了笑。知道结果出来了，便也放下心来，然后又看向跟在身后慢了一步出来的王大柱等人，脸又冷了下来。此时，女人心慌的要死，又大步向前，对韩旭妹强颜欢笑道：“韩总，这件事就是个误会。”我们已经跟楚先生道过歉了，也和解了。您看，今天六千字更新完毕，请宝子们查收。么么哒！再求一波免费礼物，宝子可以看看再读。六万人加起来三四百块钱，哈哈哈,哈！打赏的收益都快赶上喽。这是将近一个月的辛勤劳动，比不上那些几十万、几百万在读的作者。不过也乐得其中，只因为每天有你们支持，我依旧光芒万丈、激情澎湃的码字。谢谢。第五十章，巴巴可威猛了，把他们揍得鼻青脸肿。我没什么好看的。韩旭妹却是走向楚秋婷，一边继续道。明天跟人事部解释吧。听到这里，女人面如死灰，脚下一软，瘫在了王大柱的身上，差点憋过气去。至于楚秋婷，却没有理会他们，而是跟韩旭妹一起离开警局。在上车的时候，楚秋婷发出邀请道：“韩姐，这次谢谢你了，要不我请你吃顿饭。”萌娃们也围了上来，道：“谢谢干妈，干妈，我们请你吃饭饭，再叫上妈妈一起。”然而，韩旭妹虽然很想这么做，可是下午就要出差，飞机票都买好了，所以只能报以歉意道：“可能来不及，我得赶去机场，等下次吧。”楚秋婷也没
目视着韩蓄妹上了车离开后，楚秋婷又看了眼女人一家子，对方还在警局外撒泼，不过跟楚秋婷没有太大关系。将门娃们一一抱上车话后，楚秋婷就启动离开。半路时候，柳梦里却发来了视频，她将车一暂时停靠在安全路段后才接起来，顿时就见柳梦里紧张道：“孩子他爸，我怎么听韩姐说你跟我们公司的员工闹起来了？你跟孩子们有没有事儿？”不等楚秋婷出声，门娃们却率先喊道：“妈妈，我们没事儿，爸爸可威猛了，把他们揍得鼻青脸肿。哥哥哥，警察叔叔也帮助我们教育他们了，所以。”你别担心了，妈妈干妈也在保护我们呢。不过她已经走了，还说等回来时候给我们带好吃的。楚秋婷好笑道：“你也听到了，我们没啥事儿，你别紧张。能不紧张吗？林小慧什么人我比你清楚，在公司仗着是林强的助理，平日里就没少耀武扬威，谁都要指手画脚。”柳梦里好像对他也很熟悉，不过见楚秋婷他们没啥事也松了口气。事情我都听韩姐说了，你们没事就好。不过我觉得你口中这个同事，估计这次怕没好日子过了。楚秋婷想到韩旭妹临走时说的话，估计会让人去处理他吧。对方在公司的职业生涯，很大几率要就此结束。韩姐已经通知人事部去处理这件事了，应该八九不离十要辞退他。柳梦里也没同情对方，毕竟这年头在职场就是这样。当初有着林强当保护伞，林小慧就是为所欲为，把谁都放在眼里。现在林强倒台了，他也跟着上位，虽然不是总监位置，可也不是林小慧这个助理能够可以比拟的。少了一个眼中钉，自然对柳梦里有好处。至于私底下林强跟林小慧干着什么见不得人的勾当，柳梦里也不想提及，公司同事也都心知肚明。楚秋婷自然也从柳梦里的话中听出一些意思出来，她笑了笑道：“孩子他妈。”现在我都有点庆幸你的顶头上司是韩姐了，孩子他爸，你的意思是说换个男的你就不放心了？柳梦里领悟对方意思，打趣起来。那倒不是，楚秋婷对柳梦里还是十分信任的，为自己生了七个萌娃，这些年又艰难度日，连个依靠的人都没有。如果他想，分分钟就会有一大堆男人追求他，可他却依旧在原地等他。楚秋婷笑道：“只是对你的男上司不放心，算你会说话。”柳梦里此刻跟楚秋婷的交谈也随性许多，他又道：“你今天又带娃买什么了？家里有的别乱买。我知道你也想让孩子们跟我开心，但是没必要。”该省还是得省，我不要求你大富大贵，只希望你跟孩子们平平安就好。有这样一个宝藏女孩为自己着想，楚秋婷如何不用尽全力去好好呵护？我知道没买啥。楚秋婷笑道：“我就带孩子们出来逛逛，你就安心工作吧。”说着，还冲萌娃们做了一个虚敬的手势。萌娃们也是有样学样，纷纷竖起手指头，嘘嘘嘘了起来，惹得楚秋婷脸上再度挂上灿烂的笑容。行，你们有没有什么要买或者要吃的？我下班时候给你们带回去。柳梦里自己倒是舍得为他们花钱道：“家里都有，你人安全到家就行。”楚秋婷笑道。宝贝们，你们说是不是？是。萌娃们开始互动。妈妈，你快回来，爸爸想你了。哥哥哥，一阵银铃般的笑声顿时在车内响起，也让柳梦里的心情美好一整天。我知道了，妈妈下班就回去，你们要乖乖的，别惹事。柳梦里也交代了一声。等挂了视频后，楚秋婷又表扬起萌娃们，说道：“宝贝们，好样的，一会儿爸爸奖励你们吃肯德基，好不好？”好耶，爸爸最好了。爸爸，我还想吃雪糕，我的大鸡腿，我要大鸡腿，嘿咻嘿咻。不过呢，在这之前，咱们还是得去给妈妈再买点东西，好不好？楚秋婷又征询了一下萌娃的意见，道：“好。”他们齐声回答。这时，系统的提示音再次发出：“丁，恭喜主人保护萌娃有功，评级 A 级，获得30万元奖励。开始加倍生成中。丁，加倍成功，获得双倍现金奖励，已发放到主人的账户里。”丁，激活道具卡，护身符。楚秋婷差点手一抖，把手机给激动掉。再次入账60万元是他没想到的，而且还获得一个护身符道具，简直锦上添花。不需要解读意思，都明白护身符的作用。属于隐形道具，给萌娃还有宝藏女孩带上后，可免疫一次任何方式的伤害，同时还会激活保护机制，将伤害反弹给目标。看完注解的楚秋婷眼神透着喜色，这样一来，萌娃跟柳梦里的安全性又多了一份保障。他当即就将护身符给萌娃还有柳梦里带上，不限距离。而萌娃以及柳梦里却并不知道有保护机制，楚秋婷却能够随时观察他们的动态，一旦危险被触发，会第一时间知道。嘴角不由得浮现一抹笑意。楚秋婷没有告诉他们，然后启动车子。前往商场，将合适柳梦里的鞋子购买了好几双，单单高跟鞋就有三双，用来上班和平时出去玩的时候穿。另外，萌娃们的儿童鞋自然也一起买了。现在楚秋婷身怀巨富，自然要给萌娃们最好的。等满载而归之后，又带着萌娃们买了肯德基，依然是全家桶。然后又前往超市买菜。萌娃们看到帝王蟹，害怕又好奇道：“爸爸，好大只的龙虾啊！钳子比我手还大。”“哥哥哥。”楚秋婷却是想都不想，将三只帝王蟹还有其他海鲜一并买下。当推车都装满一出。萌娃们人手也提着袋子后，楚秋婷才心满意足的离开。一趟下来，几万块消费如流水般消失，楚秋婷却一点都不心疼。只不过在把这些食材装车的时候，天空却忽然乌云密布下来，还刮起了一阵旋风，将萌娃们的秀发都给吹乱。萌娃们大叫起来：“啊呀，爸爸，好大的风！”轰隆隆，伴随着雷电闪烁，原本晴空万里的天气瞬间阴沉下来，比女人翻脸还快。还有两张
，也都猝不及防的被怪风给吹起，直接走光在其他人的视野中。好在楚秋婷没有留恋，而是将后备箱关上后钻进车内。此时六宝却是喊道：“爸爸，我的眼睛好疼呀！”爸爸，六宝眼睛进沙子了，我们吹不出来。五宝很着急道。楚秋婷急忙将六宝从后面一个座位抱了过来，放在自己的大腿上道：“让爸爸看看，爸爸，快帮我吹出来，好难受。”六宝拼命用手去揉，但是被楚秋婷阻止了。把手拿开后，楚秋婷看到六宝的眼睛通红一片。好在他身怀医术，所以要处理起来有好几种办法。最简单直接的就是找到眼睛里的异物。宝贝，别眨眼睛。另一只眼睛闭上，楚秋婷说着，六宝也乖巧点头。然后他将对方的眼皮给拉开，再仔细一看，顿时在眼角下有一个黑色的小东西，就是这玩意儿吹进六宝的眼睛里，搁着他难受。楚秋婷也很干脆，低下头下去，用自己的舌头去舔。虽然感觉很猥琐又很邋遢，但是这个土方法非常管用。小时候家长就是这么做的，建议在家长的陪同下去做。哈哈哈哈！很快舌头就感觉到了异物，楚秋婷直接舔了出来。等他吐掉嘴里的沙子后。楚秋婷在松开六宝的眼皮，一边笑道：“宝贝，现在眨眼睛看看，还疼不疼？”六宝尝试眨巴了几下，发现真的不疼了，就立马对楚秋婷惊喜道：“爸爸，不疼了，嘻嘻，哇塞，爸爸好厉害！爸爸，我也要。”三宝别闹，你眼睛有没有进沙子？楚秋婷笑道：“等宝贝们眼睛要是进沙子了，爸爸再帮你们弄。那爸爸，我要让眼睛进沙子。”二宝调皮起来，楚秋婷哑然失笑，还真是个活宝，什么都想玩。呼呼呼！这时狂风大作。楚秋婷没有急着开车，而是拿起手机看了眼天气预报，发现当地都发了橙色警报。之前没注意，此时台风都要来了，还真是猝不及防。滴答滴答滴答，伴随着狂风拍打在车玻璃上，眼看就要下大雨，楚秋婷便让萌娃们把安全带系好，要抓紧时间回家。萌娃们也是趴在窗户上，看着路上的行人，惊奇道：“爸爸，那位大姐姐的裙裙被吹起来了！哥哥哥，哈哈，快看这边，有个叔叔的假发被吹走了！哪里哪里，我要看！”他们一惊一乍的。倒是完全不为台风即将到来担忧。不过楚秋婷又很庆幸自己买了辆车，出行方便。要是还靠着双腿带萌娃们购物，估计现在她也会被折腾的手忙脚乱。一路安全到家后，楚秋婷将车停在了地下停车场里，再提着大量的食材乘坐电梯上楼。萌娃们也分担了一些，虽然很小部分，可是他们却同心协力，一人牵着一个袋子耳朵，嘿咻嘿咻的喊着。他们的童真让楚秋婷的心情时时刻刻都感到满足和开心。到家后，楚秋婷就开始收拾食材，一一存入冰箱里。还有帝王蟹，只能放在洗碗台上，准备今晚就杀了给孩子们补补，搞个一蟹多吃。这玩意儿可比螃蟹好吃多了。萌娃们也帮忙将其他东西给拿出来整理好。爸爸妈妈的东西放哪里？萌娃询问起来。楚秋婷笑道：“要是想给妈妈惊喜的话，你们就藏起来，等她吃完饭再拿出来。”“好呀，好呀，要给妈妈惊喜，可是要藏哪里呢？”“有啦，藏我房间里。”“嘻嘻嘻。”这群孩子又开始找事情做，玩得不亦乐乎。家里时刻充满着欢声笑语。楚秋婷却是拿着手机给柳梦里发了条消息过去：“你们那边刮风下雨了没有？”天气预报说有台风，要不要我去接你？柳梦里却是秒回，我刚准备给你打电话呢，现在你们到家了吗？我这边的雨下的不是很大，不过今夜却有暴雨，公司也临时接到通知说准备提前下班，现在正准备收拾一下就回去，不用过来，怪麻烦的，我自己开车注意点就好了。看着一连发了三条消息，楚秋婷直接语言过去道：“那行，我跟孩子们都安全到家了，现在准备做饭，你开车注意安全，有事给我打电话。”好，柳梦里回复了一句，还加了一个可爱的表情包。此时两人的感情越来越浓，正是楚秋婷想要看到的。她放下手机。然后开始处理帝王蟹。由于有着舌尖上的美食，所以楚秋婷可以完美的将一只帝王蟹做出九种吃法出来。挑选的也都是个头最大的，最小的一只也有六斤多，而最大的已经八斤多了，一斤价格七百九十八，三只下来就要一万七千多块，可以说奢侈的不能再奢侈了。但是对于楚秋婷来说，比起萌娃们吃的开心，花这点钱又算得了什么？毕竟依靠萌娃的奖励，今天可是进账六七十万，对比下来完全就是小卡拉米。为了不让萌娃们久等。楚秋婷就开始处理起最大的一只帝王蟹，然后立马制作出第一道菜来——蟹肉沙拉。满满的蟹肉被装成一小盘，然后用经过焯水过的蔬菜搭配，给萌娃们一一品尝。当然，柳梦里的也留了一份。接着，在萌娃们都吃得开心时候，楚秋婷又做出了第二道菜——帝王蟹壳蒸蛋。一大个帝王蟹壳上流淌着浓稠的汤汁，由蟹肉还有一点蟹膏跟鸡蛋烹饪而成。大老远，萌娃们就能闻到海鲜的味道，吃起来如同深入海洋之中探宝一般，妙不可言。爸爸，好好吃。我还要哇，这个要留着跟妈妈一起吃。萌娃们也懂事，小口品尝后，一双大眼睛都闪闪发亮。楚秋婷却是笑道：“宝贝，尽管吃，妈妈的一份还留着。那不行，我们要等你们一起吃。”萌娃们虽然嘴馋，可也懂得分享，这一点让楚秋婷非常的欣慰。她只好将帝王蟹壳蒸蛋用保鲜膜封好，然后又转身进入厨房忙活，却忽然听到萌娃们的惊呼声从大厅传出：“还有更新，宝子们稍等。”第五十二章，害怕打
。楚秋婷都被这个雷声给吓到，实在是太大声了，感觉整个天都要塌下来，整个世界都被雷电给照亮一般。哪怕楚秋婷在厨房里，都能感受到这团巨大的能量倾盆而下，世间万物在他面前都是那么的不堪一击。接着就听到了大厅里萌娃们的惊吓声，楚秋婷赶忙走出去，看着六宝躲在沙发上。整个脑袋都躲进了抱枕中，其他萌娃也是吓得呆若木鸡。看到楚秋婷出来后，全都跑了过去。爸爸，好大的雷声呀！爸爸，我好怕！呜呜，吓死宝宝了！萌娃们撒娇起来。楚秋婷也是摸了摸他们的脑袋，道：“不怕不怕，爸爸在呢。”一边又看了眼六宝，他径直走过去道：“宝贝，怎么啦？是不是打雷吓到你了？”只见六宝的身体一抽一抽的，偶尔有抽泣声传出。当楚秋婷翻开抱枕的时候，却看到六宝哭成了泪人。呜呜，爸爸，我讨厌打雷。爸爸。六宝从小就害怕打雷，刚刚在车上的时候，六宝就吓到了，只是没有哭出来。楚秋婷却没有及时注意，按到自己观察不仔细，顿时将六宝给抱了起来，道：“宝贝不怕，爸爸在呢，乖乖。”一边安慰楚秋婷，一边轻轻拍着六宝的后背，对方的脸色才稍微好转一些。然后他又抽出手来，给六宝擦拭眼泪跟鼻涕。他从没想到六宝会哭成这样，而五宝也是非常懂事的，将纸巾递过来，道：“爸爸，给你纸巾。”楚秋婷朝五宝道了一声谢谢后，再给六宝将脸擦拭干净。又继续耐心哄道：“跟爸爸说说，为什么害怕打雷呢？”可是六宝却摇了摇头道：“爸爸，以后你都不可以离开我跟妈妈，好不好？”注视着六宝真挚的眼睛，楚秋婷的心莫名被刺痛了一下。他知道六宝害怕打雷，而其他萌娃虽然说也怕，可没有这么敏感，必定是在自己不在的时候，在他身上发生过什么。楚秋婷隐藏内心的愧疚，脸上挂着笑容道：“一，爸爸答应你，以后再也不跟你们分开了。”那怎么拉钩？六宝伸出手来，等着楚秋婷回应：“好，拉钩。”楚秋婷温柔说着。与六宝的小拇指勾在一起，然后就听萌娃们齐声喊道：“拉钩上吊一百年不许变，谁变谁是猪八戒！”哈哈哈，清脆悦耳的声音瞬间传入每个人的耳中，六宝也破涕为笑。楚秋婷的心也跟着落了下来，他继续道：“六宝，现在没事儿了，不哭了。爸爸要去做饭，等妈妈回来，你跟姐姐们看电视好不好？”但是六宝却开始粘人，抓着楚秋婷的衣服赖在身上不起来了。无奈下，楚秋婷只好将他抱了起来，道：“真是粘人的小棉袄，那爸爸就抱着你做饭。”六宝竟然轻轻点了点头。他笑了笑，弯了一下六宝的小鼻子，道：“那咱们去厨房了。”就这样，楚秋婷抱着六宝来到厨房后，开始了第四道菜。这道菜稍微好处理一些，不需要烹饪，而是考验刀工和手法处理。将蟹肉从蟹腿上踢出来之后，又经过加工后，保证了口感。九成熟的情况下，蟹肉刺身也就做好了，摆盘也非常精致。哪怕身上还挂着小棉袄，楚秋婷依然不觉得碍手碍脚。轰隆隆，雷声再次响起，六宝身体一哆嗦，继续抱得紧紧的，就跟树懒一样。也不知道对方的臂力怎么这么大。一直坚持了十几分钟，当然，期间楚秋婷也会抽出手电了一下对方的小屁股。爸爸，为什么还在打雷啊？我讨厌雷声。六宝可怜巴巴的说道。这时候，楚秋婷停下了手头的活儿，来到厨房，坐在椅子上，接着用腿接着六宝道：“宝贝，那你跟爸爸说一下，为什么害怕雷声？”六宝想了想，水汪汪的大眼睛盯着楚秋婷，却是又莫名的捂住耳朵，拼命摇头道：“我不要，不要，不要，不要。”楚秋婷瞬间搞不清楚怎么回事了。当询问其他萌娃的时候，他们也是一脸茫然。一时之间，楚秋婷有些束手无策。他再看了眼时间，都已经六点多钟了。按道理说，刘梦里五点正常下班，十几公里的路程早就到家才对。一边抱着六宝，楚秋婷一边拨打了柳梦里的电话。他有些担心柳梦里是不是出事了，但是护身符却没有任何动静，所以他暗想着这鬼天气，下着大雨，是不是路上堵车了？手机响了几声才接通，然后传来柳梦里有些着急的声音：“楚秋婷，我还在半道上，雨下的太大了，还堵车，一时半会儿恐怕还到不了家。”楚秋婷看了眼窗外，大雨倾盆，不断拍打着窗户。噼里啪啦的声音不绝于耳。再看怀里的六宝，受到惊吓的样子，只好求助道：“梦里，你注意开车，记得打双闪，堵车了。已经停在同一个路段十几分钟，也没开多远。”柳梦里却解释道：“现在在等红绿灯。”哦，对了，我这边打了好几次雷。六宝怎么样了？见对方问起，楚秋婷诧异，可转念一想，柳梦里应该了解六宝的情况，就急忙问道：“六宝害怕打雷，我打你电话也想问问你，这是怎么回事？”只见柳梦里叹了口气道：“都怪我，前两年给六宝洗澡时候没有擦干头发，导致他睡觉发烧了。”结果那天正好打雷，凌晨三点多钟也叫不到车，我就抱着他跑去医院，一路上轰隆声不断，以至于到现在他对雷声非常的敏感，每次一打雷都会吓得躲起来。像今天这么大的雷声，估计都哭了吧。柳梦里还是十分了解萌娃的，楚秋婷点头道：“在我怀里哭成泪人了。”哎，孩子他爸，萌娃们其实一直都很需要你。柳梦里讲出原因来，当时我抱着他去看病的时候，他嘴里还一个劲的念叨着：“爸爸在哪里？爸爸是不是不要他了？为什么爸爸都不出现？”第三更送到，求一朵凌晨的花花。爱你们哟！第五十三章，巴巴变超人在打怪兽，我不害怕了。楚秋婷注视着六宝，对方跟鸵鸟一样，
，要是在的话，就不会发生这种事。”他看了眼外头跟下冰雹似的倾盆大雨，还是有些担忧道：“梦里要我去接你吗？”“不用，我没啥事儿，你就在家照顾宝宝。”柳梦里却是安慰道：“六宝现在情绪不稳定，你好好陪着他。”轰隆隆，雷电再次响起，六宝再次尖叫一声，脑袋缩得更紧了，恨不得钻入楚秋婷的身体里。“我先挂了，要变绿灯了。”柳梦里解释了一句，他却还是不放心，在把手机放下后，就开始呵护起六宝来。宝贝，这是雷公在惩罚坏人，六宝这么乖，咱们不用害怕。楚秋婷拍了拍六宝的后背，安抚道：“爸爸，那雷公什么时候能把坏人抓走呀？”六宝水汪汪的问道：“他一直打雷，我就是害怕。”楚秋婷知道，想要解决六宝对打雷的恐惧，还得对症下药。唯一的办法就是跟七宝一样，需要进入他的内心世界，去查看清楚究竟是什么原因导致的。萌娃的人生导师直接启动。楚秋婷在下一刻就仿佛灵魂出窍一般，进入了六宝的精神层面世界中。这个世界中，比起七宝当初的内心世界还要阴暗不少。抬头看了眼天际，乌云密布，还下着大雨，就仿佛现实世界的写照完美的复刻在六宝此时的心中。楚秋婷忽然注意到两道熟悉的身影，其中一个便是柳梦里，他竟然也在，不过却是回忆产生的影像。在柳梦里的怀中，抱着不过三岁大的六宝，此时他正在发烧。楚秋婷能够清楚地看到六宝那滚烫的脸烧得通红，正在呢喃着什么：“妈妈。”我好难受，我想巴巴了。不知道为何，哪怕距离十来米，楚秋婷也能听到六宝那虚弱的声音。他不禁黯然泪下。只见柳梦里穿着雨衣，包裹住自己跟六宝，站在马路边上拼命的拦车。可是雨下的实在太大，根本没有什么出租车路过。至于为数不多的私家车，也没有停止。漂泊大雨将路边都淋得激出污水来。柳梦里大喊起来：“求求你们帮帮我们，救救我的孩子呀！”轰隆隆，雷声却将柳梦里的声音给淹没过去，显得那么的渺小无力。六宝却是身体一抖道：“妈妈，好大的雷声，我害怕。”轰隆隆。雷声连绵不绝，像是有神仙在打架一般，永无止境。伴随着一条巨大的电蛇蜿蜒而下，照亮了半边天际。妈妈，我看到蛇了，它好可怕，正在朝我们冲过来。柳梦里却是赶忙安慰道：“六宝，那不是蛇，是闪电，咱们不怕，它不会伤害到我们。”可是为什么它越来越近呢？六宝却是恐惧道：“他正张开好大的嘴巴，想把六宝给吃掉。”呜呜，说到最后都要哭了。宝贝，不哭不哭，没有蛇，妈妈在保护你。柳梦里眼神无助，却又坚强的哄着妈妈。爸爸在哪里？爸爸是不是不要我们了？为什么爸爸都不出现？六宝又继续道。柳梦里浑身一颤，眼眶的泪水也止不住的落下，跟雨水混合在一起。爸爸没有不要我们，爸爸有自己的事情要做，他很快就会回来的。六宝乖，妈妈在身边保护你，咱们不害怕。看着柳梦里痛哭流涕、无助绝望的背影，楚秋婷的心跟着隐隐作痛起来。此时此刻，楚秋婷的身体也在颤抖，双拳紧握，眼睛都湿润了起来。她也朝着柳梦里大步走去，要去接近他们，告诉六宝，爸爸来了，来保护你们了。妈妈，不要哭。六宝不难受了。六宝感受到柳梦里撕心裂肺的喊叫，努力的睁开眼，说道：“柳梦里却是抓着六宝的小嫩手，在自己的脸上不断抚摸着，道：‘妈妈不哭，妈妈这就带六宝去医院。既然没办法拦到车，柳梦里也就徒步往医院走去。几公里的路程要花不少时间。’楚秋婷一边追赶，一边听着六宝的话，也终于明白怎么回事了。六宝的心中一直留下这道阴影，造成他对打雷有着莫名的恐惧。而他也看到那条可怕的巨蛇，完全由雷电演变成凶猛的朝着六宝袭去。”这就是六宝心中挥之不去的恐惧源头。楚秋婷怎么可能让他再次得逞呢？不由得，他眼中带着一抹怒火，一念之间，手中竟然却忽然出现了一根巨大的棍棒，如同金箍棒一样握在手中。他的身体也跟着不断拔高，如同一座泰山般，冲向了那条想要吞没六宝的巨蛇。当然，柳梦里却仿佛什么都感受不到一般，依旧朝着巨蛇的方向跑去，好像羊入虎口一般。六宝像是感受到什么，努力的睁开眼，便看到了一道伟岸的巨大身影拦在了他跟柳梦里的身前。手中的巨型棍棒挥舞着，朝巨蛇的脑袋砸了下去。轰隆！巨大的撞击声由棍棒之中发出，电蛇哀嚎一声，瞬间从天际陨落，消散开来。六宝的瞳孔也不由得放大，倒映出了楚秋婷那熟悉的身影来。妈妈，爸爸来保护我们了！六宝像是精神了许多，发出吃奶的力气道。但是柳梦里却没有任何动静，机械似的往前跑着。当楚秋婷回过身来时，六宝也看清楚了楚秋婷的样子，是那么的神圣和伟大。爸爸！六宝叫了一声，楚秋婷听得见，他又变回了正常大小。手中的棍棒也跟着消失，一边看着柳梦里慢慢消失，只剩下他跟六宝，像是镜头切换掉了一样。有楚秋婷抱着六宝，天空的乌云也已经散去，有的只是晴空万里。楚秋婷低头对六宝说道：“宝贝，巨蛇被爸爸赶跑了，以后再也不会出现了。”六宝却是展颜一笑，道：“爸爸，原来那打雷的声音是你在打怪兽发出来的，我不会害怕了。”楚秋婷晶莹的泪水滴落，她的身影也消失在了六宝的精神世界。现实中，六宝忽然从楚秋婷的身体里钻了出来，然后看着楚秋婷竟然在哭。心疼的伸出手去擦拭掉他脸上的泪痕，轰隆隆，呼的，闪电再次亮起，伴
。写这一章的时候，小作者深有感触，完全带入进去，所以心情需要缓一缓。另外还有两章， 1 2点前写出来，宝子们稍等。礼物争霸赛最后一天了，那些大神作者都杀疯了，小作者有点不配，就不凑热闹了。哈哈哈。第54章：激活一家之主能力，冒着大雨接老婆。丁，恭喜主人治愈六宝心中的噩梦，评级 S 级，获得100万元奖励。开始加倍生成中，丁加倍成功，获得五倍现金奖励，五百万元已发放到主人的账户里。丁激活特殊荣誉身份，一家之主。楚秋婷听着系统的提示音，但是却并不在意。他此时更关心的，则是六宝的精神状态。只要他能够好起来，哪怕他倾家荡产都愿意。听着六宝的话语，楚秋婷眼眶湿润道：“六宝，爸爸一直都会守护着你，不管是现在还是以后，爸爸都会在你身边，不论发生什么事，只要喊一声爸爸，爸爸就会像超人一样现身。爸爸，那你可要说话算数哟。”六宝懵懂的眼神却闪烁着期待的光芒。记得咱们可是拉钩过，不许骗人，不骗人。楚秋婷郑重点头，嘻嘻，爸爸最好了，爱你爸爸。六宝说着，就昂起小脑袋，亲了楚秋婷一口。轰隆隆，雷声再次响起，雨越下越大，仿佛要将城市给淹没一般。好在六宝虽然捂住耳朵，但是却没有之前那般害怕了，反而冲着楚秋婷微微一笑，道：“爸爸，你又在打怪兽了？”对，有一只很强大的怪兽，需要不停打雷才能打跑。楚秋婷知道，萌娃的世界充满了童话色彩。也跟着配合道：“嘻嘻嘻，爸爸最厉害了，那蛇一下子就被你给打死了。”六宝又笑道。见他已经好转过来，楚秋婷的心也跟着放下。他将对方给抱起，然后又看了眼狂风呼啸。台风已经掠过本地，电视机上也在播报着当地的降雨量以及台风等级。达到了十六级的台风，所过之处寸草不生。楚秋婷还是非常担心柳梦里的安危，就对萌娃们说道：“宝贝们，妈妈在回家的路上，不过爸爸很不放心，所以要去接妈妈一趟。你们就在家里等爸爸跟妈妈回来，好不好？”萌娃们也懂得这糟糕的天气，害怕柳梦里回不来。所以也没有哭闹，而是懂事的点头道：“爸爸，那你们快点回来哟！爸爸，我可不可以一起去？我也要去接妈妈。”萌娃们有心，但是外头风雨交加，不太方便，留在家里是最安全的。所以楚秋婷只能哄着道：“外头太危险了，爸爸很快就回来。宝贝们肚子饿了，自己找零食吃。如果宝贝们有事情的话，就用智能手表给爸爸或者妈妈打电话。你们都会用了是不是？”萌娃们点了点头道：“我们都会，我还给三宝打过呢。宝贝们真聪明。那爸爸走了，记得谁敲门都不准开。”楚秋婷叮嘱了一句。又检查厨房，确保都熄火关了煤气后，才拿着雨伞出门。一边，他决定等这次台风过后，要在家里安个监控，这样自己出门也可以放心，实时的洞察孩子们的情况。下了楼后，一股冷风扑面来，穿着短袖，还有点冷飕飕的。此时趁着有时间，也查看了一下新的荣誉能力。一家之主，恭喜主人获得此殊荣，证明你已经受到了萌娃们的认可，真正负担起家庭的重担。使用一家之主能力后，你就是一言九鼎，萌娃们言听计从，绝不会出现叛逆心理。对于柳梦里也有效果。虽然实质上没有太大作用，可也间接的证明楚秋婷在家中的地位。而且楚秋婷也知道，随着孩子们的长大后，正常下都会有叛逆期，这时候父母的管教就变得特别困难。但是，一家之主却能够更好的帮助萌娃们认知对错，以免误入歧途。楚秋婷觉得这项荣耀非常不错，全都是以孩子的角度出发考虑。将车开出去后，路面的积水却已经没过了轮胎。楚秋婷又给柳梦里打了个电话，对方也是很快接通起来。喂，梦里，你现在在哪儿？我去接你。楚秋婷出声道。柳梦里那边非常嘈杂，大雨拍打着玻璃窗的声音跟喇叭声不绝于耳。他说道：“我在东江路，刚经过十字路口，还有七公里就到家了。你怎么出来了？雨太大了，你赶紧回去。”此时雨刮器都开到最大档位，可视野依然很模糊，几乎在瞬间大雨就覆盖住，以至于能见度不过几米远。他都打着双闪在开车，一边对柳梦里说道：“现在路况怎么样？有些车直接抛锚，造成了路面拥堵，全都在按着喇叭缓慢前进。”柳梦里无奈道：“这次台风太大了，今晚估计很难再出来了。”楚秋婷导航了东江路，的确有着 7.5 公里远。如果畅通无阻的话，也就十来分钟就到。可这都一个小时过去了，柳梦里从公司出来也不过走了七八公里，显然接下来的路也不太好走。导航上也显示着路线造成的拥堵，一片通红。想要抵达柳梦里的位置，预计需要四十多分钟。没事儿，我就慢慢开。你将微信实时定位发过来，我们碰头。楚秋婷知道柳梦里的驾驶技术，再加上雨天看不清，很担心出问题，哪怕龟速前进，也得把对方给安全接回家。柳梦里心里瞬间暖乎乎的，但是却担心家里的萌娃道。孩子他爸，那六宝他们怎么样了？没事吧？六宝已经哄好了，不碍事。楚秋婷笑了笑道：“你不用担心，我也给他们做了两道菜，可以先应付一下肚子。那就好，我刚才的心就一直悬着，只要六宝没事就好。”柳梦里又忽然道：“孩子他爸，我手机要没电了，马上关机，走的匆忙，充电器都忘记带。你要不这样，就在花溪路口等我好不好？花溪路口就在家里一个公里多的地方。”楚秋婷却是执意道：“那我就开到绵河路，我们在那里会合。”柳梦里想了想，只能答应道：“好。”说完后，却忽然听到柳梦里尖叫一声：“啊！”楚秋婷也能清楚地听到，咚的一声，好像是车子撞击
，爱吃花椒炖鸡的曲光的崔更福，也爱做凯幺零幺二的灵感胶囊。弱水繁星的崔更福，爱吃狼的杨洋,洋的波波奶茶，用户三三五零九三六五的灵感胶囊，无眠的波波奶茶，不安好心的镇元斋的波波奶茶，水国的憨哥的波波奶茶，丰都的五清五彻的波波奶茶，以及各位宝子们的点赞、花花以及用爱发电礼物都记在心里。三红星第五十五章，雨中浪漫的拥抱，车上火热的 kiss。楚秋婷准备询问时候，却发现对方已经挂断了。显然，柳梦里的手机自动关机了。此时不知道柳梦里那边什么情况。但是护身符机制没有被触发，证明人没事，还稍微让他心安不少。就是不知道车子撞到人了，还是车，还是其他问题。楚秋婷必须尽快找到柳梦里才行，所以他将注意力集中在前方道路，时刻警惕着，防止追尾，还有路面的深坑。此时都被积水给淹没，所以非常难判断路面情况。车速以二十码前行着，只有在车少的情况，楚秋婷才敢加速。大雨没有要减弱的趋势，伴随着狂风拍打，楚秋婷咬咬牙，持续加速，开到四十码。在这前方视野不明的情况下。是一件极其危险的事情。好在他凭着专注力以及车技，一路飞驰。六公里、五公里、四公里，随着时间推移，楚秋婷也不断的拉近了与柳梦里的距离。两人约好在绵河路汇合，有一个停车点，很容易就看到。但是没有柳梦里的踪迹，楚秋婷不知道电话关机前到底怎么回事。正当楚秋婷打算继续往前开的时候，手机却响起了，是柳梦里打来的。他心中的着急被安抚了不少，将车停靠一边后才接起来。喂，梦里，你在哪里？刚才怎么回事？女人没事吧？柳梦里无奈道：“孩子他爸。”我没啥事儿，就是车子漏气了，不知道是谁把井盖打开，我没注意开过去，导致车轱辘破损。我又开了一段距离，把车给停下来，然后跑到一家小卖部里借了充电器，才给你打电话。听到这里，楚秋婷才松了口气，道：“你人没事就好，你就在小卖部待着，把位置发给我，我去接你。”柳梦里轻声道：“好，你开车慢点，雨太大了，根本就看不见。我知道，你放心吧。”楚秋婷挂了电话后，柳梦里也将位置发送过来，距离他大概还有三公里左右。楚秋婷此时开车就比较稳当，没有之前那么着急。差不多十几分钟过后，她来到了柳梦里发的位置，也注意到了自己的另一侧停着可爱的 mini 车，就往前开了一段路，再掉头回去。这时候，楚秋婷才看向小卖部里，浑身已经被淋透，不停朝外张望的柳梦里，好像对方也注意到了自己的车，立马挥了挥手。楚秋婷没办法摇下车窗，那样会让雨水瞬间飘打进来。她拿起手机给柳梦里拨打了过去，对方一边接听，一边朝她方向看过来，道：“孩子他爸，我在小卖部里，你看到我了吗？”“看到了。”楚秋婷说道。你别出来，我来接你。然后他拿起了雨伞，打开车门的时候，雨伞却怎么都撑不开。好不容易打开，又被狂风给刮得变形，直接没办法使用。这台风大的，连他都要被吹跑。楚秋婷干脆雨伞不要了，径直朝柳梦里走了过去。对方好像看到楚秋婷淋着雨，也急得直接冲了出去。两人就像在雨中狂奔一般，朝着对方靠近。楚秋婷看着这个傻丫头着急的样子，加快脚步跑去。好在只有十几米远，所以两人很快就汇合在一起。这一刻。楚秋婷再也按耐不住，直接将柳梦里给狠狠抱在怀里，一边淋着雨道：“你个傻丫头，知不知道我有多担心你？”感受着怀中人儿用力的拥抱，她原本有些寒冷的身体却无比暖和起来，脸上虽然被雨水拍打着，可是柳梦里却挂起了笑容，说道：“我这不是没事吗？”重新起身后，楚秋婷看着柳梦里已经湿透的身体，好在质量过得去，穿着西装不会透视，所以她微微一笑道：“走，我们回家。”好。然后柳梦里竟然手里拎着高跟鞋，光着脚牵着对方的手朝车上走去。哎呀，柳梦里却忽然拐了一下脚。叫了声，楚秋婷扭头看去，紧张道：“扭到了，不是，有东西扎脚。”柳梦里皱眉起来。楚秋婷看着对方光着脚，雨水都淹没到脚踝了，她的鞋子也浸泡在水里，干脆将柳梦里拦腰抱了起来。感受着楚秋婷的男友力爆棚，柳梦里却非常开心的搂着对方的胳膊，笑道：“孩子他爸，这是你第二次抱我。”仔细想想，楚秋婷发现还真是，两人之间只有一夜情外，还没有如此亲密过。但是随着相处下来，两人感情又在不断升温。他倒是有些愧疚道：“那以后。”我就多抱抱你。柳梦里却忽然脸红了一下，却没回答，而是将脑袋靠在楚秋婷的肩膀上，像是找到了依靠。回到车上后，两人都已经湿漉漉，但是楚秋婷却不介意车子被弄脏，而是找了一条原先给萌娃们准备的毛毯，先给柳梦里的脑袋擦拭一番。但是浑身湿透，却有些无济于事。他出来时候也没想着会淋雨，所以开始动起脑筋来，先把车内的空调打开，提高温度，一边又拿着纸巾去擦拭。看着楚秋婷手忙脚乱的样子，柳梦里却是将毛毯抬起，给楚秋婷的头发。还有脸也擦干，两人此刻的距离非常近，彼此之间的脸只有一个拳头就触碰到，瞬间暧昧的气氛被点燃，他们手上的动作戛然而止。楚秋婷的呼吸变得粗重起来，又慢慢的朝着柳梦里那张精致的脸靠了过去，像是知道楚秋婷想要干什么。柳梦里没有闪躲，反而眼神透着一抹紧张，抓着毛毯的手也握紧起来，再缓缓的闭上眼，准备跟楚秋婷来一个深情的相吻。就在马上就要来一个炙热的吻的时候，手机铃声却响起了，柳
。不过想到萌娃在家里有个急事啥的，就立马接听起来道：“喂，五宝，怎么了？爸爸，你跟妈妈回来了没有？我们好担心你。”五宝乃萌的声音透着关心道。楚秋婷看了眼柳梦里，对方顾坐在擦拭头发，她笑道：“爸爸刚接到妈妈，现在马上回去哦。你们家里没啥事儿吧？没有嘞，就是想你们了。”五宝说完后，其他萌娃也喊道：“爸爸，快点回来啊！我们想你们了。”因为开着免提，所以柳梦里也听得到，她脸上瞬间浮现出笑容，对萌娃们喊道。好，爸爸妈妈现在就回家，你们在家里乖乖等我们。又说了几句后，楚秋婷才挂掉电话。之后，柳梦里在看楚秋婷的眼神都不对劲，便心里小鹿乱撞道：“你！”才刚吐出一个字来，柳梦里就瞪大眼，嘴巴瞬间被堵住，再也说不出来。第三更送道：“马上一号啦，新的一个月，礼物争霸赛终于结束啦！小作者求个免费小礼物，冲一下前五百名，可以多一个曝光的机会。届时会努力爆更来回报宝子们。”三红心第五十六章吻后情歌。情到深处自然浓，这个吻很深情。柳梦里瞬间闭上眼，然后跟着回应。当吻的快要窒息后，两人才分开。然后楚秋婷重重呼吸着，脑袋挨着对方道：“下回别让我这么担心了，知道吗？”低沉的声音带着魔性的磁性感，听着人的耳朵都要怀孕。柳梦里也是深情款款地点头道：“这不是意外吗？以后记得手机随时保持电量，让我联系得上。”楚秋婷起身，然后又拿着毛毯给柳梦里披上道：“刚才你要是再不打电话过来，我都要下车去找你了。”看得出来，楚秋婷是真的着急了。柳梦里的内心瞬间温暖起来。我知道了，下次保证让你时时刻刻联系得上。柳梦里答应下来。楚秋婷笑了笑，道：“还冷吗？”车内温度已经不断升高。柳梦里摇摇头道：“不冷，好多了。回去洗个热水澡，我去给你煮姜汤喝。”楚秋婷也是个医生，她懂得女孩子淋湿会对身体造成多大的影响，所以解释道：“保证好喝。”好。柳梦里并不讨厌姜，脸上也泛起一丝笑意道：“此时的她对楚秋婷的话言听计从，如同三岁小孩一般。在心里，她终于体会到了那么一点恋爱的感觉了。”此刻，外面依旧大雨瓢泼，台风呼啸着。可是车内的景象与之相反。柳梦里一个人开车，担惊受怕。可是身边有一个值得依靠的男人在，他的心情却是无比放松。听着舒缓的音乐，一首《情人》响起，楚秋婷也是情不自禁哼唱起来。Girl， 每当我开始沉默的时候，你比我更难过，好像你的错。Girl， 每当我梦想未来的时候，你兴奋的感受比我还要多。这首歌的意境听起来仿佛就是柳梦里的真实写照，而楚秋婷却是亲口唱出来，让他有一种被清风安抚到的感受。脸上也不由自主地泛起了一抹温婉的笑意。他坐在一旁，轻轻地摇了摇头。女孩子的青春朝气，这一刻展现无疑。看得出来，她的全身细胞都跟着放松，可以肆无忌惮地做回自己。楚秋婷注视着她脸上恬静的笑，无忧无虑的样子，也正是楚秋婷一直以来想要做的事情。她也满足地笑起来，继续哼唱着，像是在表达自己心中的情感一般，缓缓道来：“情人，爱却更多，虚情假意的话不说，只用一颗真心，默默爱我，最珍贵的感动，尽在不言中。”柳梦里好奇道：“这首歌叫什么？情人。”楚秋婷笑道：“很好听。”柳梦里的视线落在楚秋婷的脸上，眼神柔和多情。楚秋婷就这样一直被注视着，一路上迎着狂风暴雨，却依然没有阻挡他们回家的脚步。半个小时后，当车子进入地下停车场，熄火后准备下车，他们在互相看了眼，浑身狼藉，又忍不住相视而笑。到家了，柳梦里轻声说道：“到家了。”楚秋婷点头，然后下车从电梯上楼。到了门口后，楚秋婷输入了电子门的密码开锁，而屋内的萌娃们一边看着电视，一边吃着水果。听到动静，全都跑到了门边迎接。楚秋婷跟柳梦里进屋的瞬间，便迎来了萌娃们的欢呼声：“爸爸，妈妈，你们回来了！”五宝扑进了柳梦里的怀里，又惊呼一声：“一，哎呀，妈妈身上湿哒哒地。”爸爸也是，爸爸妈妈变成落汤鸡了。哥哥哥，我去给爸爸妈妈拿毛巾。萌娃们也懂得关心大人，屁颠屁颠的跑去卫生间拿毛巾。楚秋婷跟柳梦里相视而笑道：“宝贝们，爸爸妈妈回来了，你们有没有害怕啊？”说着，还看了眼六宝，却见六宝黏着楚秋婷，一边回应柳梦里的话道：“妈妈。”我不怕了，爸爸在打怪兽，现在怪兽不见了。一路上，雷声的确消失了。柳梦里看向楚秋婷，也不知道六宝的心病是如何被治好的。当初他也是花费了好大功夫，可却不见效。没想到楚秋婷却用短短时间治好了。对此，柳梦里又对楚秋婷的情感升腾到新的高度，觉得家里有了他之后，的确变得不一样了。楚秋婷身上的衣服却差不多干了，孩子们等了这么久，肚子早就饿坏了。桌子上自己做的帝王蟹却没有动，反而被萌娃们用保鲜膜给遮住，避免温度流失。他已经无法言喻这群萌娃的好了。爸爸现在就去给你们做吃的。楚秋婷又看向柳梦里说道：“你先去洗个澡，免得感冒。你先去。”柳梦里却推让起来：“你也淋雨了，爸爸妈妈一起去嘛。”萌娃们却笑嘻嘻道，不由得让柳梦里脸红起来。楚秋婷点头道：“行，一起洗。”哦耶，爸爸妈妈要一起洗澡澡了。爸爸妈妈，我们也想一起洗，全家一起洗澡澡了。冲冲头，冲冲背，冲冲小肚子，搓搓手，搓搓脚，搓搓小屁股，哈哈哈。三宝又开始唱起了专属的洗澡歌，还别
。柳梦里吹干头发，从浴室里出来后，就已经闻到了香喷喷的帝王蟹味道，飘香四溢，让他忍不住咽了口水。洗了一个热水澡，的确要舒服许多。走进厨房后，楚秋婷听到动静，看向他道：“先来把红枣姜汤喝了，补补血，暖暖身子。”好，柳梦里点头。萌娃们凑过来道：“妈妈，我们都喝了哟，巴巴做的红枣姜汤好好喝呢，一点姜的味道都没有。”柳梦里可是知道萌娃的最讨厌的就是吃姜了，没想到楚秋婷竟然有法子让他们喝完还赞不绝口，不由得也端起来，发现姜汤除了少量的姜片之外，还有红枣跟柠檬在。他捧在手中，吹了吹热气，浅尝一口，发现味道就跟饮品一般，非常的暖胃。第五十七章双份惊喜，刻骨难忘的一夜。孩子他爸，你这个怎么做的？可不可以教教我？很好喝。柳梦里虚心请教起来。楚秋婷一边烹饪着帝王蟹，一边笑道：“当然可以了，很简单的。好，那你有空叫我。”柳梦里又喝了一口。瞬间感觉体内的寒气都被驱散了不少，接着又看向窗外道：“也不知道这台风什么时候才能过去，短时间估计不行。”楚秋婷回头问道：“明天应该不上班了吧？”“不上了。”柳梦里笑道：“刚好可以休息在家，陪你跟孩子。”楚秋婷点头道：“对了，幼稚园老师也打来电话，如果台风过几天还在的话，就晚一点开学，到时候会统一通知我们。”“好。”柳梦里也计划起来：“这周末要是天气好，就带孩子们去烧烤游玩，然后再送他们去报名，你觉得怎么样？”“当然可以了，咱们一家人也没一起出去玩过，趁着孩子们还没开学，就好好玩一下。”楚秋婷爽快答应下来，脸上也带着憧憬。萌娃们一听，周末可以出去玩，开心的原地起飞。好耶，我们要去 barbecue 了，我要吃好多好吃的。看着萌娃们也跟着开心，他们也是心中充满幸福感。等饭菜做好之后，又是满桌子新鲜的美味。帝王蟹酒吃，还真被楚秋婷给做出来了。柳梦里发现，楚秋婷的厨艺无止境，除了先前出炉的蟹肉沙拉以及帝王蟹壳蒸蛋外，跟蟹肉刺身，桌子上又摆了另外六一道菜，分别是炭烤蟹腿、炭烤香鳍扑鼻、蟹肉加粥卷，铺满了鱼子酱。橘蟹包铺满芝士跟米饭，一口爆汁。蟹肉蒸笼满满都是肉，蟹肉火锅，鸳鸯锅解放蟹肉自由，蟹黄拌饭，一口进去满满的蟹黄，什么滋味？一共九道菜，中间便是蟹肉火锅，还有蔬菜跟鱼丸等配菜搭配着，简直奢侈。刘梦里都忍不住惊叹道：“孩子他爸，这得多少钱呀？使劲吃，咱们有钱。”楚秋婷笑呵呵道：“我这两天在投资，小赚了不少，嘿嘿。”实际上，楚秋婷的总资产在经过治愈六宝的病后，彻底突破了一千万，现在她也是千万富翁了。区区几只帝王蟹还吃不穷他，但是柳梦里并不知道自己的身家，所以楚秋婷小小的编造了个谎言。柳梦里虽然知道楚秋婷很有钱，而且还不知道多少，但是能够买车买房还是全款，就不是一般人能做到的。不过他还是关心到，咱们能省则省。我知道你想给我跟孩子们最好的，但是粗茶便饭也能吃得很开心。楚秋婷却能理解柳梦里这些年什么经历，所以他谦虚道：“好，那明天开始咱们就粗茶淡饭吃，由奢入俭难。”这才刚说完，萌娃们却忽然跑开了。柳梦里疑惑。他们都去哪儿？是不是我的话他们不爱听了？楚秋婷却笑而不语道：“他们去拿东西了。”拿东西？柳梦里好奇，什么东西？神神秘秘的，那就不晓得了。楚秋婷耸了耸肩，将蟹肉放进火锅里煮，也有可能要给咱们什么惊喜。听这话，耐人寻味。柳梦里看了眼楚秋婷，嘴角微翘道：“孩子他爸，是不是你又教他们做什么事情了？”不等楚秋婷回答，萌娃们却跑了出来，满脸笑嘻嘻道：“妈妈，爸爸说要给你一个惊喜，惊喜来了。妈妈，这是爸爸买的，我们看的化妆品，希望你可以喜欢。”还有鞋子，另外萌娃也提着几双鞋子出来。柳梦里看得目瞪口呆，化妆品还有护肤品加起来就有好几套，而且看牌子还都不便宜。鞋子更不用说了，好几双放在一块高跟鞋都有三双，以及其他的。妈妈，生日快乐！下一秒，在柳梦里的视线都在萌娃们的身上后，忽然灯光却暗了下来。但是在客厅中，却有一道烛光在闪烁着。哪怕外面大雨倾盆，此刻这个家却被烛光的温度给包围了。柳梦里瞬间鼻子一酸，眼眶浮现出泪水来。电视机上也早就设定好了生日歌。是楚秋婷跟萌娃们一起录制的大合唱，一字一句的传入柳梦里的耳中。今天他过生日，柳梦里自己都忘记了。倒是楚秋婷在跟萌娃们逛街商场时候，萌娃们顺嘴提了一句，所以楚秋婷就借助晚宴的机会，准备给他制造更大的惊喜。也不知道多久，柳梦里没有过过生日了。自从有了萌娃，他的心思都放在孩子们身上，哪里顾得上自己？随着楚秋婷一步步走来，柳梦里的眼眶湿润，情不自禁的落泪。萌娃们一边唱着生日歌，一边带着祝福道：“妈妈，吹蜡烛，快许愿，妈妈许愿。”我也想许愿。柳梦里看着楚秋婷将蛋糕放下后，她脸上噙着幸福的笑容，一边闭上眼许愿起来。好一会儿后，柳梦里才睁开眼，然后跟萌娃们一起将蜡烛给吹灭。楚秋婷也在这时候把灯打开，恢复明亮后，萌娃们却是欢呼雀跃的鼓掌着。妈妈，你许的什么愿呀？我们想知道，肯定是希望我们健健康康、快快乐乐。嘻嘻嘻。楚秋婷将五宝抱起来道：“为什么啊？宝贝怎么知道的？因为每年妈妈都会给我们过生日，然后就
。好好好，我说你们都坐好了。萌娃们全都回到自己的座位上，然后大眼睛带着期待，水灵灵的注视柳梦里，等待答案。楚秋婷也很期待，这是他第一次给柳梦里过生日，他希望对方一辈子刻骨难忘。没有推荐了，少了很多曝光，数据也降低不少。求一丢丢免费礼物，谢谢宝子。第五十八章，许一个天长地久的心愿，奖励爱情专属润滑剂。在大家期待的眼神中。柳梦里脸上挂满幸福，道：“我希望宝贝们可以顺顺利利、平平安安的长大，孩子他爸可以永远一直在身边。”说到这里，他深情款款的看了眼楚秋婷，萌娃们也是笑意十足的牵着楚秋婷的大手手，说道：“爸爸，那你可要实现妈妈的愿望哟！”将萌娃抱起来，楚秋婷又牵着柳梦里的手，保证道：“爸爸保证会一直默默守护着你们，妈妈，那你自己嘞？”“对啊，都是祝福我们，那妈妈也要给自己许愿一个。”柳梦里却没想到自己，她的心都在孩子们跟楚秋婷的身上，所以笑了笑道。你们就是妈妈这辈子最大的心愿。五岁的萌娃也不太懂一些话语的含义，但是能够感受出来，他们脸上时刻挂着笑容。而楚秋婷此时却又将手伸进了怀里，对柳梦里笑道：“我还有一样礼物要送给你。”“哇哦，爸爸是什么呀？”戒指。大宝喊了起来，让柳梦里也是激动起来，又带着一抹紧张。他没想到楚秋婷会这么突然，要跟自己求婚吗？怎么办？要不要答应？就在气氛渲染到位的时候，楚秋婷却忽然从怀里掏出了一个小玩意儿来，并不是什么装着戒指的礼盒，而是看起来就一个普通的发夹。但是这个发夹却让柳梦里记忆犹新。这个柳梦里捂着嘴巴，然后在楚秋婷递过来的时候接住，不可思议道：“这是我当初用过的发夹，怎么会在你手里？”楚秋婷笑道：“当初你离开的时候，从包里掉出来了，我在床上捡到了，就一直保留到现在，就想着有朝一日可以再亲手交给你。”柳梦里没想到楚秋婷的用心良苦，制造了这么多的惊喜给自己。虽然不是戒指，但是这份简单的礼物却更加有意义。我为你戴起来。楚秋婷说着，来到柳梦里的身后，将她柔顺的长发给高高挽起。再用发夹夹住，看手法非常的专业，一次就成功了。柳梦里此时又注意到萌娃的发型，笑了笑道：“孩子他爸，他们的头发也是你弄的，妈妈，你才发现呀，这都是爸爸给我们编的。妈妈，我们哪个更好看？我是哪吒，嘻嘻嘻。有些发型，柳梦里自己都还不会，可没想到楚秋婷竟然如此心灵手巧，倒是有些让人吃惊到。孩子他爸，你是从哪里学的？自学成才。”楚秋婷坐回自己的位置上，笑道：“我是不是很天才？虽然有些臭美，但是不置可否，楚秋婷的确有两把刷子。”柳梦里点了点头，道。是很有天赋，比我扎的好。那以后我就让爸爸给我扎头发，妈妈扎的也好看。爸爸妈妈，咱们可不可以吃饭饭了？楚秋婷笑道：“开吃，宝贝们想吃什么，爸爸给你加。”这时候，一家九口才正式吃饭，哪怕外头刮风下雨，也丝毫不影响他们的心情。系统的提示音也在这时候发出，叮，检测到柳梦里的幸福指数提升达到 80% 评级 A 级，获得12万元现金奖励，加倍效果触发，获得三倍奖励，已发放到主人的账户里。叮，激活道具卡。爱情专属润滑剂，楚秋婷正在吃着饭，却被系统的道具卡奖励给惊呆了。他可以理解现金奖励触发暴击值得庆祝，可爱情专属润滑剂是什么鬼？一边不动声色的为柳梦里加了一块蟹肉后，楚秋婷一边查看。爱情专属润滑剂，美味佳肴需要调料品，生活需要调节剂，当然，爱情也需要属于自己的润滑剂了。一旦使用后，主人就可以收获更大的幸福，非常适合夜间使用，能够促进夫妻之间美好的夜生活关系。果然，跟自己想象中一模一样，是个涩涩的玩意儿。系统还真是想得周到，或许是时机成熟了，楚秋婷就打算今晚尝试看看。柳梦里却发现楚秋婷在傻笑，不由得好奇道：“在想什么呢？”一个人傻乐呵着。楚秋婷回神过来，急忙掩饰道：“没，就是想着我们能生这么一对娃，还真是上天赐给我们最好的礼物，他们也是最珍贵的礼物。”柳梦里脸上也泛起笑容，将煮好的菜给楚秋婷夹到碗里，道：“还有你，也是他们生命中不可或缺的人，你也是。”楚秋婷擦了擦手，举起杯子道：“祝你生日快乐。”虽然没有任何情调，但是柳梦里却很开心。一顿饭吃到了11点多，萌娃们吃的很多，但是却还一直等着生日蛋糕。那是他们自己挑选的，铺满了草莓水果。柳梦里知道他们嘴馋，但是刚吃饱，所以让他们好好消化一下。萌娃们也很乖，一起帮忙收拾餐桌，尽可能的动手为两人分担家务。等收拾差不多后，一家人就来到了客厅里，有的坐在沙发，也有的在地毯式席地而坐。外头的大雨也渐渐变小，看来台风已经过去了。在茶几上，两层蛋糕也开始在萌娃们的欢呼雀跃中切开。然后每个一块开心的享受起来。楚秋婷发现柳梦里对于甜食也比较钟爱，吃了很多，直到实在吃不下后，楚秋婷的手机却响起了。她看着来电是物业管理，便接听起来。对方在手机里急得不行，道：“楚先生，小区被水淹了，千万别下楼，晚上还可能停电，请备好电源。”楚秋婷听后说道：“我明白了，谢谢。不客气的楚先生，有时间的话，你也可以看一下业主群，我们有任何消息都会在里面通知。”物业又道：“这次台风下的太大了，你家有没有车在地库？里面都被水淹了。”很多人都敢去开出去，如果你有的话，建议你也去开走。楚秋婷一听，这才意识到事情有些大条
。柳梦离一听，心里咯噔一下。三更送到宝子们等辛苦了，明天咱们继续玩安喽。三红心第五十九章救人于水深火热之中，他是英雄。柳梦离紧张起来道：“孩子他爸，那我们快下楼看看，要是车被淹了，可不得了。”楚秋婷点了点头道：“你就在家陪孩子，我下去看看，我跟你一起下去。”柳梦离不放心道：“不用，就挪个车不碍事。”楚秋婷哑然失笑道：“放心吧，有时候我会给你打电话。”那行吧。柳梦里点了点头。楚秋婷也拿着车钥匙下楼，并没有乘坐电梯，毕竟物业也通知有可能停电。此时乘坐电梯要是被困就比较危险。他徒步下了13楼，好在身体素质比较高，所以楚秋婷都不带喘气的。虽然雨渐渐小了，可却能够从安全通道内听见外头大水流动的声音，就跟海浪一般哗啦啦的。他来到一楼之后，就忽然听到人声嘈杂，像是发生了重大的事情一般。这可怎么办啊？整个车库都被谁给淹没了？咱们的车要毁了呀、啊！车没了，还能再找保险赔？人没了，找谁赔？心真的是太大了，雨这么大还敢去挪车，真的不要命了。等楚秋婷到了大门口的时候，就发现物业也赶过来了。此时十几个人住户聚在一起，焦头烂额起来。怎么了？楚秋婷走上前询问起来。有个户主想进去挪车，到现在都还没出来。有个人愁眉苦脸道：“物业，你倒是赶紧找人进去看看啊！要等消防员来，恐怕人早就出事了。”楚秋婷这时候才弄清楚怎么回事。就在前几分钟，物业接到了户主们的电话，说车库里出人命了，就赶紧过来看看。他们显然也是第一批来地下室入口的，可是雨水已经都淹没有两米高，没人敢进去。车子显然已经完全被淹没，但是有个男人却说车上有重要的文件不能淋湿，必须得进去拿出来才行。这都进去好几分钟，连个音讯都没有。有一个女人还在旁边一直哭，一边还打着电话道：“喂， 1 1 0嘛，你们怎么还没到呀？我丈夫都快被淹死了，求求你们快点来救救他！”哇哇哇哇！女人的怀里还抱着一个几个月大的孩子。楚秋婷一看，正是之前搬进来时候。在电梯口遇到的那个女人，没想到对方的丈夫被困在了停车场里，生死未卜。妹子，你先别哭了，我们也已经报警了，消防员也还需要时间才能到。户主们安抚起来，当务之急便是继续打你老公的电话，看看有没有人接。女人却是满面泪痕道：“没人接啊，怎么办呀、啊？求求你们救救我老公！”呜呜。楚秋婷却是对物业问道：“停车场里没有排水系统吗？”物业也是急得跟热锅上的蚂蚁似的道：“雨下的太大了，排水系统根本流不过来，而且它连接的是外面的地下排水管道。”现在连排水管道都堵了，积水全都流到了路面上，自然停车场也被淹没了。了解情况后，楚秋婷却忽然有了一个大胆的想法，看着妇女手中的几个月大孩子，忽然想到了萌娃们跟柳梦里，如果换作是自家的孩子，这么小就没了爸爸，那该让人多么心疼！以后他们一家又该怎么活？所以，楚秋婷对女人说道：“大姐，你别哭了，我进去帮你救一下你丈夫，有可能他没啥大事儿，你就安心等着吧。”女人一听，却是激动的，当场要跪下道：“帅哥，谢谢你了，我给你跪下了。”呜呜。物业还有其他住户，却是吓得脸色都变了。小兄弟，你不要命了？万一停车场里又涨水了，你再想出来都出不来。别冲动用事，我们知道也是好心，但这可不是儿戏，还是等消防员赶来再说。就是啊，万一再闹出个人命，不值当呀。大家并不是自私，而是关心。女人这时候也意识到事情的严重性，当即对楚秋婷说道：“帅哥，大家说的对，我不能让你进去冒险。我认识你，万一你因为救我老公而出了事情，那你家里的几个小孩跟老婆可怎么办？”听大姐的劝，等消防员来了再说。我老公是生是死，听天由命，我不能再拿你的生命开玩笑。楚秋婷发现这个小区的住户还是非常有人情味的，虽然有时候会带着自私，可这个节骨眼上大家都是一条心。他知道，一时半会儿消防员也没办法赶到，恐怕小区外的雨水更深，非常影响救援进度。放心吧，我水性比较好，不会有事儿。楚秋婷笑呵呵道。系统也在这时候忽然响起，叮，检测到主人尝试去救人，本系统将愿意助您一臂之力。叮，恭喜主人获得神级勇技。在获得护目镜一副以及停车场内的导航系统已开启，在系统的话音落下之后，楚秋婷便忽然发现自己的眼前出现了一道小型的属性面板，如同电子科技上的定位导航一般，而且还捕捉到了一个微弱的红点，在停车场里闪烁着。楚秋婷一下就弄懂什么情况，那个红点便是女人的丈夫，婴儿的父亲，此时还有着微弱的生命特征。此时系统精准的提供了对方的生命气息，正在倒计时，十分钟的时间。如果还没把人救出来，那就真的回天乏术了。脑海中也出现了关于神级勇技的能力，比起跳水运动员的经验来说，还犹有过之。哪怕在水下十几米的地方，楚秋婷都可以做到憋气半小时的程度，就跟一条鱼似的，如鱼得水。再加上有着导航系统的定位，让他有着十足的把握，将人给救出来。楚秋婷不再耽误时间，将手机还有车钥匙全部掏出来，交给了物业后，他又对其他人报以微笑道：“大家放心，我会把人给救出来。另外，还希望不要告诉我的老婆和孩子。”说着，他就义无反顾的。踏入了地下停车场，很快雨水就没过了他的整个身子。随着深入，积水就越深。楚秋婷也张开双臂游动了起来，护目镜也已经戴上，属于隐形的，可以防止污水进入眼睛造成伤害。水位在不断深入后开始上涨起来，都快没过了天花板。而距离被困男人的位置还有大概五十多米。楚秋婷继续挥动
当抵达目标的上方之后，楚秋婷又毫不犹豫的一头扎进水里头，整个身子包括脑袋全部浸泡在雨水之中。他憋着气，气泡不断冒出来，但是暂时对楚秋婷的身体造成不了负担。快速潜下地面后，楚秋婷也看到了男人被卡在了车子跟柱子之中，估计是涨潮的缘故，让他猝不及防，导致车子都跟着移了位置，让他不论如何都出不来。此时的他已经没有任何意识。生命也进入倒计时，楚秋婷赶忙过去查看，发现他的半个身子都被轿车给卡住，用力拽也没有任何作用。他又尝试拍了拍男人的脸，依然没有任何苏醒过来的迹象。时间只剩下七分钟不到，楚秋婷必须在这个黄金抢救时间内把人给救出来。找了一圈，楚秋婷也没有发现趁手的家伙。就在此时，系统的提示音再次发出，检测到受困人员被轿车压迫身体，非人力可以搬动。本系统将赋予主人临时的大力士技能，限时三分钟，请主人务必抓紧时间。非常人性化的系统让楚秋婷看到了希望。他在下一刻感觉到自己的浑身肌肉都开始膨胀起来，如同有着使不完的力量。待得大力士技能全部吸收后，楚秋婷开始尝试挪动将近两吨的小轿车，憋着气在使劲，哪怕有着蛮力，操作难度也会增加。水下救援工作还在持续着，而在外头的人见楚秋婷也是迟迟不出来，都在焦急的等待着。这都过去五分钟了，怎么人还没出来啊？这个小伙子。该不会也在里面出事了吧？你个乌鸦嘴，瞎说什么！别给我乱说话！女人更是抱着婴儿紧紧的，大气都不敢喘一下，眼睛死死盯着出口，脸上着急无比，盼着楚秋婷的身影出现。请问发生什么事情了吗？就在这时，柳梦里的声音响起，她披着外套走了过来。当女人看到柳梦里的时候，脸色为之一变。其他住户不认识柳梦里，所以倒是没觉得发生什么，只能唉声叹气解释道：“停车库被水淹了，这户人家的丈夫被困在里面，有一个年轻的小伙子就进去救，到现在也还没出来。”柳梦里寻找了一圈。也没看到楚秋婷的身影，心里忽然咯噔一下，脸色都煞白起来，道：“这位大哥，那个年轻小伙是不是长得高高大大的，穿着白色的 T 恤？那可不，就是他。”住户们忽然意识过来，惊讶道：“你是他媳妇？”女人认识柳晨风，眼眶的泪水再次止不住的流下，甚至扑通一声跪在了柳梦里的面前，道：“姑娘，我对不起你啊，是我的错，都是我的错。”柳梦里在得知楚秋婷进去救人，再看停车库的积水都涌了出来，她心情极度复杂，可还是将女人给搀扶起来，一边看着嚎啕大哭的婴儿，安慰道。大姐，你别这样，我相信你丈夫跟我老公一定会平安无事的。众人也都如此期盼着，而户主们对柳梦里的印象也加深了不少。滴嘟滴嘟滴嘟，一阵警笛声也跟着响起，女人还有柳梦里等人瞬间面露喜色，看向了消防车开过来的地方。物业更是连忙过去迎接。一分钟之后，七八个消防员赶了过来，一边听着物业解释道：“消防同志，我们地下停车场被水淹没了，现在有两个人被困在里面，你们快想想办法，拜托了。这种情况，我们也必须了解现场情况才能做出判断。”消防员来到停车场入口，看了眼积水的深度后。面露难色道：“被困人员在里面多久了？有一个刚进去救人，差不多有七八分钟。”物业看了眼柳梦里跟女人，还是老实解释道：“还有一个困得比较久，快有十几二十分钟了。”消防员也是在接到求助电话，以最快的速度赶过来。他们刚从附近的小区处理完其他居民的困难，及时赶上，不然这短时间根本不可能抵达。每个人的精神上都透着疲惫，可依然在负重前行，救人于水深火热之中。能给我们停车库的蓝图吗？一位中队长对物业说道：“当然可以了，我们都已经准备好了。”物业还算是比较聪明的人。知道消防员赶来肯定用得上，就急忙拿了出来。中队长看了后，立马对身后的队友下达命令道：“你们两个水性好的，准备下水营救；其他人，跟我准备拿水泵抽水。”是，队长。他们训练有素，命令下达就立马行动。不到一分钟时间，两名消防员整装待发，身上还系着绳索，防止溺水，可以及时靠外面的人救援拉出来。不过，等他们准备潜入车库中的时候，却有一道身影猛然从车库出口处冒了出来。这个人便是楚秋婷。他浑身湿漉漉的，手中还拖着另一个人的身体，气喘吁吁的看着消防员以及众人，有些上气不接下气的喊道：“快救人！”他要不行了。所有人全都回神过来，两名消防员更是第一时间冲过去，将楚秋婷还有昏迷的男人给搀扶上来。柳梦丽也在这时候再也忍不住，心中焦虑万分的心情，猛然跑了上去，哪怕雨水溅了一身也不在乎，猛地扑进了楚秋婷的怀里，眼角的泪水夺眶而出，一边轻轻捶着楚秋婷的后背，一边道：“你个混蛋，你差点要吓死我，知不知道？”四千字大章送上，相当于两章了，还有更新，宝子们稍等。第六十章，孩子他爸，你疯了，快放我下来！楚秋婷脸上却忽然泛起笑容，紧紧抱着这个无比在乎自己的女孩，要是没有十足的把握，她也不会轻易下水救人。她还有老婆要照顾，还有七个女儿要照顾，她怎么可能会让自己深陷危险之境？这一次，也就是系统帮了自己，要是她自己，恐怕早就在进入车库里看一番情况就溜出来了。好在一条人命从她手中捡了回来。也挽救了一个家庭，内心之中，楚秋婷还是非常自豪的。再看消防员已经在抢救男子，拼命在给他按压心肺复苏。楚秋婷知道自己的任务完成了，至于男子能不能从鬼门关抢回来，就要看他自己的造化。拍了拍身边颤抖不止的心爱女人的肩膀，楚秋婷知道他也受了不小惊吓
，也是从那位大姐跟怀里的婴儿看到了曾经的你，所以才会不假思索进去救人。要是我不下来，你是不是就准备瞒着我？柳梦里幽怨起来，带着哽咽道：“要是你出了事，我跟孩子们怎么办？”当然想过了。楚秋婷将双手捧住柳梦里精致的脸庞，又笑道：“是你们给我勇气跟力量，所以我不会让自己出事。就算救不了人，我也会先考虑自己安危的。”柳梦里嘟起嘴来，像极了委屈的小姑娘一样：“这一次我就原谅你了，再有下次看我理不理你。”楚秋婷知道这丫头在说气话，不过也因此，楚秋婷发现两人之间还残留的一层隔阂彻底被打破，所以楚秋婷不由得暗自庆幸自己做这个选择并不是那么不明智。要是之前知道柳梦里会如此在乎自己，她更会毫不犹豫进去救人。哪怕没有系统的帮助，因为但凡能够跟柳梦里促进感情的事情，他都会去做。毕竟亏欠他太多了，需要尽全力去弥补。醒了，人醒了。这时候，消防员喊了一声：“要是再晚几分钟，估计就真的没救了。”钟队长摸了一头冷汗，心有余悸圈起来。女人也看到男人疯狂地咳嗽，吐出水来。等到生命体征恢复不少后，女人又抱着婴儿直接来到楚秋婷的身边，毫不犹豫地双膝下跪，感激涕零道：“谢谢您，帅哥，您是我们全家的恩人啊！我替孩子的父亲，谢谢您，谢谢你们。”呜、哦、呜！柳梦里看着女人脑袋都磕破的样子，这是她已知第二次给自己跟楚秋婷下跪了，心里有些发酸。他们都是为了家庭和丈夫牺牲一切的女人啊！大姐，你快起来，这可使不得！柳梦里上前搀扶，楚秋婷也是在一旁把女人扶起来，脸上带着笑容道：“大姐，人没事就好，这也是大哥自己福大命大。现在你快陪大哥去医院吧，虽然人醒了，可还是要去检查，别留下什么后遗症。”物业还有一旁的住户们也纷纷表态道：“妹子，这小兄弟说的对，感谢不着急，毕竟大家都在一个小区里，随时都可以上门感谢。”但是你丈夫现在还很虚弱，立马送去医院检查再说。对对对，我这就去，谢谢你们，谢谢大家了。女人说着，又对所有人鞠躬，感激之情全在肢体语言上。救护车这时候才赶来，当然时机也刚刚好，不然都要消防员亲自护送了。此时户主们还有物业上前，对楚秋婷也是刮目相看，竖起大拇指道：“小伙子，好样的，你简直就是我们小区的大英雄啊！我们为你骄傲。”楚秋婷也一一接受了他们的表扬和敬意，还有你媳妇也是值得佩服的女人啊！我看她得知你进去后。脸色都变了，可依然在外面安安静静等着。要是换做其他女人，恐怕早就大哭大闹起来。这就是人家的素养所在，你们一家人都值得敬佩。柳梦里却忽然脸红起来，觉得大家言重了。消防员并没有离去，他们还要为地下车库进行抽水工作。钟队长此时上前，然后来到楚秋婷的身前，主动伸出手道：“小兄弟，谢谢您了。”楚秋婷倒是有些受宠若惊，毕竟消防员才是众人值得敬佩和尊重的英雄。他跟对方握手后，跟着道：“应该是我们感谢你们才对。”哈哈。你救人的事情，我会跟上级汇报的，到时候应该会给你嘉奖。钟队长笑得无比开朗，道：“这次也是多亏了你，那个被困者才能救活。要是等我们赶到，恐怕再去救援就晚了。”物业跟户主们听后也是心有余悸起来，看来之前让楚秋婷进去救人还是对的，挽回了一条人命和一家庭的幸福。这位女士，您丈夫是个英雄，您也是，谢谢您的理解。钟队长又给柳梦里敬了个礼，他这样做也是了解到柳梦里在得知情况后还默默配合着，这份勇气值得肯定。其他消防员也跟着敬礼，给予了极大的尊重。楚秋婷跟柳梦里此时相视而笑起来。其实我什么都没做，你们才是应该要感谢的人。物业这时候却有一个从远处跑来，大喊道：“消防同志，你们受苦了！这是我准备的点心，你们快来吃一点。”小卖部的老板也是抱了一箱面包，还有包装好的鸡腿过来道：“大家都辛苦了，都来吃一下。等消防同志把水抽干了，我们再一起努力整理车库。”气氛在这一刻充满了愉悦，哪怕有的人车子被泡在水里，也不再那么忧虑了。倒是楚秋婷却是跟众人说了一声后，带着柳梦里回自己的家中。他们走在阶梯上，却是牵着手。感受着楚秋婷手上冰冷的温度，柳梦里又紧了紧，然后发现楚秋婷的到手还有剐蹭，都破皮了，一下子心疼起来，疼不疼？一会儿回家我给你拿药擦一擦。楚秋婷却是摇了摇头，忽然将柳梦里给拦腰抱了起来，道：“不疼，现在我浑身感觉有使不完的劲，要把你给抱回家。”啊呀！在楚秋婷话音落下，然后冲刺着上楼后，柳梦里的尖叫声也跟着响起：“孩子他爸，你疯了，快放我下来！”不过楚秋婷却不管不顾，满脸笑容的狂奔。一边听着系统的奖励提示音在脑海中回荡着，第三更送到，求免费礼物，谢谢宝子们的支持。第六十一章，老婆，我们结婚吧。楚秋婷的体力好像用不完一样，一路抱着柳梦里爬上了十三楼，而且脸不红气不喘，精力充沛。这还要归功于大力士持续的效果。可看起来，楚秋婷貌似还并不打算放下柳梦里的意思。对方面色潮红的看着楚秋婷说道：“快放我下来，你这个坏蛋！”哈哈，开门。楚秋婷却是笑呵呵道：“这是我第三次抱你，之前在车上说过一样。”要把这六年来的空缺给补偿回来，虽然有些难为情，可柳梦里的内心却无比满足。对着智能防盗门输入了密码后，便打开，一边对楚秋婷问道：“你一口气上十三楼，还抱着我，不累吗？要捏一捏我的肌肉吗？”楚秋婷嘴角挂着一抹邪魅的笑，看得柳梦里心里小鹿乱撞。别闹，孩子们都看着呢。柳梦里将门打开后，萌娃们
宝贝们，现在不能玩，外面很危险，等天晴好了再带你们去玩。柳梦离也是恢复正色道：“宝贝们，你们不知道巴巴刚才有多棒，他救了一位叔叔呢，连消防叔叔都对巴巴称赞有加呢。现在他可是咱们小区的大英雄，哇塞，巴巴救人了呀！巴巴好棒，巴巴是我们的超级英雄，也是所有人的大英雄。巴巴跟妈妈都是最棒的，巴巴妈妈，我爱你们。”萌娃们虽然只有五岁，可貌似许多道理都懂，也懂得吐露心声，眼神之中尽是崇拜之色。楚秋婷看了眼柳梦里，脸上充满了自豪，能够被萌娃们认可。比他救人时被所有人夸赞都要开心。系统的奖励提示音也已经在楚秋婷的脑海中回荡着。丁，恭喜主人英勇救人，为萌娃们起到良好的教育。他们也是宁为超级英雄，获得 B 级评级，获得35万元现金奖励。开始加倍生成中，丁，加倍成功，恭喜主人暴击成功，再次获得7倍奖励，最终得到245万元收益，已发放到主人的账户里。丁，激活隐藏技能，绑定大力士。可永久性使用额外本系统将修复泡水商务车全面升级，安全性格提高到最高级别，只需要打开属性面板就可以对商务车进行线上操控。一连串提示音在楚秋婷的脑海中响起。这一次，不论金钱数额来说的话，是迄今为止奖励最为丰富的。意外之喜就是自己的商务车不仅没有损坏，反而被系统全面修复升级。打开属性面板，商务车就在其中呈现在眼前，还有着详细的资料讲解。楚秋婷看得目瞪口呆。就单单车身来说，由高强度钢。铝合金、钛合金和陶瓷等材料构成，全面焕然一新。车门厚度达8英寸，底盘护甲的厚度达5英寸，可抵御各种穿甲弹和炸弹的袭击。野兽车轮采用凯夫拉材料强化，车轮搭载特殊钢圈设计，即便四个轮子全部报废，也能够正常行驶。在油箱上，该车也做了特殊处理，是绝对的防燃烧油箱，防爆性能更是一流。别说普通撞击了，就连穿甲弹和炸弹都无法对其造成威胁。全车采用密封座舱系统，可以防止生化武器的袭击，也能防止和放射物质的污染。即便是内部被污染，也能够通过内部的独立空气循环系统快速排出。楚秋婷看完之后惊叹起来：“系统，你这是不留余地的保护萌娃们的安危啊！你才是他们的亲爸爸！外部防护已经做到了世界最顶级，恐怕级别不属于国家最高者了。还有内部的配置上，也是让楚秋婷目瞪口呆。特殊情况下，驾驶员意外发生，让车子失去控制的时候，可以进入自动驾驶模式，还配置智能通讯系统以及氧气供给系统。”可以依靠智能联系外界报警，可以说将安全级别拉满，可以保证在车内不受到任何伤害。此刻他的心情是无与伦比的美丽，而资产也已经达到了 1,600 多万。之前写成一亿失误造成，已修改。另外，大宝海鲜过敏也已修改，改成菌类。另外，谢谢宝子们的纠正，萌萌。至于大力士，楚秋婷已经体验过一把了。两吨重的轿车还是在雨水的压力下，重量会几何倍增加，却还是硬生生的移动开来，手上毫发无损。这项技能变成永久性，也是让楚秋婷没想到的。他来到萌娃身边，挨个在他们脸上亲了一口，道：“谢谢宝贝们的夸奖，你们也是巴巴的骄傲。”看着楚秋婷，只用了几天时间就跟萌娃们打成一片，其乐融融的样子，柳梦里也是深有感触。他等待了六年，值得。这个男人变得越来越强大，也越来越有安全感了。爸爸，你身上湿哒哒的，快去洗澡澡，不然要着凉了。妈妈也是，都湿透了。在萌娃们的关心中，楚秋婷跟柳梦里相视而笑。好，爸爸这就去洗澡澡。那你们是不是也该睡觉觉了？此时经过这么一折腾。都已经快凌晨了，萌娃们的作息时间越拖越厚，可不太好。好在萌娃们也都听话，立马回到自己的房间去睡。三个房间都让给了萌娃，七宝倒是想的比较好，挨个房间睡过去，其他萌娃也没意见。毕竟大床足够大，再睡下两个萌娃都不成问题。显而易见，他们都很懂事，把主卧让给了柳梦里以及楚秋婷，希望巴巴妈妈可以腻歪。巴巴洗完澡就哄你们睡觉觉哈。楚秋婷笑呵呵道。可是萌娃们却拒绝，巴巴应该要哄妈妈睡觉，妈妈以前都没人哄，巴巴要加油哟。我们已经长大了，我们可以自己睡觉觉。爸爸妈妈晚安。萌娃们说着，就各自回房。他们无比懂事的话语，在楚秋婷的心里，如同浮上了一颗小太阳，照耀的她全身都暖洋洋的。而柳梦里也已经进屋，翻了半天，发现她的睡衣还有衣服比自己还要少。只可惜，她给楚秋婷准备了一套衣服和睡衣，却在迷你车上没拿，所以只能让她穿平常衣服，将就一晚上了。递给楚秋婷之后，柳梦里自己也拿着睡衣进去浴室里，要重新洗一下身子，毕竟被雨淋湿了，冲个热水澡会舒服点。也避免感冒。当然，两人分开洗，毕竟有两个浴室。等柳梦里洗漱好后，就将睡衣给套上，却没有穿内衣，连头发都没吹干，就进去厨房给楚秋婷熬了姜汤。尽管没有楚秋婷做的那么好喝，可也是他的一片心意。楚秋婷出来后，看着柳梦里在浴室里吹头发，就忍不住敲了敲门，再推门而入。柳梦里看了眼楚秋婷，接着道：“给你熬了姜汤，快喝了。”然而楚秋婷却忽然走了过去，从背后搂住对方的腰，在柳梦里身体酥软中，楚秋婷却是轻声在他耳边道：“老婆，我们结婚吧。”还有更新，骚等宝贝，顺便求个礼物。第62章，带宝藏女孩重温恋爱的感觉。柳梦里的手忽然停顿住了，高高抬起，放在半空，任由吹风机吹乱自己的长发。她等这一刻，不知道
不行，我还没经历过恋爱阶段呢，直接结婚那就没有那种感觉了。楚秋婷没想到柳梦里会这么回答，不过仔细一想，好像他不止一次提起想跟自己谈恋爱，互相了解后再考虑下一步的事情。自己也是爱到深处，情不自禁脱口而出。见柳梦里有这番心愿，他自然满足道：“老婆，那我就带你重温一下恋爱的感觉吧。”说着，将吹风机给关掉，然后重新搂着柳梦里的细腰，低下头吻住了她的红唇。嗯，柳梦里叮咛出声，但是却没挣扎，反而也是忘情的主动搂住柳晨风的身子，激烈的回应着。两人就在浴室里吻得天荒地老，海枯石烂。楚秋婷也是浑身燥热起来，一把将柳梦里给抱到了洗脸台上，然后撩开了对方的裙摆。准备来个海底捞月的时候，柳梦里却忽然按住他的手道：“不，不行，你先去把姜汤喝了再说。”怕楚秋婷欲火焚身，柳梦里急忙将他给推了出去，把浴室门给反锁上，然后再回到洗脸台前，看着镜子里的自己，此刻脸颊绯红一片，心里更是小鹿乱撞起来。他给了楚秋婷第一次之后，就再也没有过这种感觉。此时却记忆犹新，而且浑身也是无比燥热，就跟偷腥的小猫一般，有了第一次就想有第二次，只不过以前一直在隐忍着而已。呼，柳梦里深吸一口气，将燥热感平息下来。然后又拿起吹风机，将头发快速吹干。至于楚秋婷，也是心中一阵荡漾，肾上腺素飙升。看着紧闭的浴室门，他又跑到饭桌上，看着姜汤，直接一口闷。噗！可是很快滚烫的滋味，让他明白自己现在有多么经常上头了。现在的他恨不得立马就把柳梦里给扑倒，满脑子都是他那风韵犹存的身姿，以及那清纯诱人的容颜。缓了好一会儿，他才继续小口喝着姜汤，也慢慢让自己冷静下来。自己猴急什么？以后日常长得很，也不及一时。楚秋婷这般安慰自己之后。就一点点地把姜汤喝完，一滴不剩，直接用水冲洗后，把它放在了碗柜里，然后才朝着浴室走去。然而柳梦里早已不在，他微微一笑，又往卧室走去，却发现虚掩着门，而心心念念的人儿已经倒在床上，盖着薄被，背对着自己。他心中再次荡漾起来，轻声的走进去，把门给关上后，也小心翼翼的躺了下来，一边试探性的说道：“老婆，没回应，孩子他妈，依旧没任何声音。”楚秋婷身体紧绷，心中一阵紧张，继续耐着性子道：“柳梦里，你睡了，还是不为所动？”实际上，柳梦里也是紧绷着身体，闭着眼，眼睫毛却在抖动，表示她在装睡。只不过楚秋婷看不见而已。听着楚秋婷一声声的叫着自己，柳梦里也不知道该如何回应。忽然，一直咸猪手又搭着自己的腰，让他的身体跟触电般一样颤抖了一下。这时候，楚秋婷才明白过来，柳梦里哪里是睡着了，只是不好意思出声而已。空气之中都充满了一股暧昧的气息。楚秋婷也侧着身子，大腿尝试放在了柳梦里的双腿之中，一只手搭在柳梦里的腰，再一步步的用力搂住，全程他都憋着气。呼吸变得粗重，就跟小偷一样，心里七上八下的，就怕被柳梦里给拒绝。好在每一步试探都比较成功，他的手也触及到了柳梦里的肌肤，是那么的细腻柔软，令人心神荡漾。摸着他的肚子，一点点地往上，不断的入侵更深的领域。一边，他才记起自己拥有爱情专属润滑剂，便尝试使用，看看效果如何。实际上，这种虚无缥缈的玩意儿，也是让楚秋婷琢磨不透。然而，在楚秋婷使用后，柳梦里的精神也潜移默化的发生改变，一阵酥麻感越发明显的传遍全身。曾经喝醉酒经历过一次，但是如同猪八戒吃人参果，一口吞，完全没尝出味道来。现在可以跟楚秋婷一点点的探索，细细品尝其中滋味。嗯，叮铃声再次发出，非常的小声，可是听在楚秋婷的耳中，却是令心神都荡漾起来，犹如美妙的音符在耳边回荡，也让她越发大胆起来，手一步步的往上，最后探索到了高峰之处。柳梦里也忽然睁开眼。然后面颊红热，滚烫的转过身来，与楚秋婷面对面相视。楚秋婷看着柳梦里的美目，心中一阵紧张，心想：爱情专属润滑剂失效了吗？可事实上，下一秒之后，柳梦里却忽然抱住楚秋婷的身体，然后主动献上自己的香吻。楚秋婷瞪大眼，有些难以置信，可很快，整个人的精神、灵魂全部被爱情的滋味给包裹住。他忘记了思考，忘记了紧张，马上跟着回应，甚至搂住对方的腰，整个人靠着一只手撑了起来，再压在柳梦里的身上，忘我的索取。当两人都呼吸不过来的时候。相继分开，然后柳梦里带着迷离的眼神，柔情地注视着柳梦里，双手搂着她的脖颈，气吐如兰道：“你是我的男人。”楚秋婷也是深情回应：“你也是我的女人，谁也抢不走。”嗯，柳梦里重重点头。之后，楚秋婷又低头与他缠绵在一起，两个人都在尽情地发泄着六年来的思念，情感上的升温，灵魂上的交融，让这一夜变得无限美好。晚点还有更新，宝子们稍等。若若求个礼物，冲个礼物榜。嗯，第63章，老婆，你还想生？那咱们就再生十个。人逢喜事精神爽。楚秋婷醒来的时候，已经是早上五点多钟。她看了眼外头的天气，虽然台风过去，可依旧乌云密布，淅淅沥沥的蒙蒙细雨依旧在下着，而且非常的密集。可是她的心情却太阳高照，扭头看着怀中的人儿，锁骨处非常的美，细腻的肌肤滑腻无比。闹腾了一晚上，楚秋婷没想到自己依旧雄风不减，把柳梦里累得够呛。怎么不再睡会儿？
几点了？柳梦离枕着楚秋婷的手臂，懒洋洋道：“他们估计还在睡懒觉，七八点起来都来得及。今天我也没上班，一会儿我来做。”楚秋婷倒是还有事要处理，先去看看外头什么情况。至于 mini 车，估计现在都成水车了，只能重新给柳梦里换辆好的。所以他想了想，又钻进被窝里，将柳梦里给紧紧抱住：“老婆，再来一次啊！”柳梦里惊愕出声，可下一秒嘴巴又被堵住，然后他再一次感受到了楚秋婷的精力旺盛。七点钟，楚秋婷系着围巾在厨房里忙活着。当萌娃醒来后，来到客厅，看着楚秋婷哼着小曲，一副心情愉快的样子，奶萌奶萌的喊道：“爸爸妈妈出门了吗？”见四宝都醒了，楚秋婷笑呵呵道：“宝贝，妈妈今天休息，咱们就让她多睡会儿，不要去吵她，好不好？”“哦，好哟。”嘘，四宝立马做了一个虚静的手势，卖萌的样子实在可爱，一边又蹑手蹑脚的对正在走出来的萌娃轻声道：“五宝，你小声点，妈妈在睡觉，别吵醒她。”楚秋婷哭笑不得起来：“傻孩子，这里隔音效果好。”咱们正常说话就行了，那也不行。五宝的嗓门比较大，万一吵醒妈妈就不好了。四宝吐槽起来，但是五宝却嘟起嘴来道：“我哪有，明明是你讲话大声。”看着他们一大早就开始闹腾，楚秋婷也就随他们。快速将丰盛的早餐做好后，萌娃们也都陆续醒来，他们也很乖巧的自己去洗漱，然后来到餐桌，在楚秋婷的安排下吃饭。吃完后都过了半点多钟，楚秋婷就让他们在客厅玩，而他则是见雨终于停了，就打算出门一趟。走进房间的时候，柳梦里也已经睁开眼，拿着手机，像是在给谁发消息。楚秋婷没有过问，而是对他笑道。醒了，我准备出去一趟，把迷你车给处理一下。早餐我已经做好了，要我端进来喂你不？不要，一会儿我自己起来吃。柳梦里放下手机，伸了一个懒腰，然后就像个小姑娘似的，还会撒娇道：“孩子，他爸抱抱。”此时两人的关系更进一步，不分彼此。楚秋婷也很享受这种感觉的走过去，然后在对方伸出手的时候，将他给一把抱了起来。孩子，他爸，你的身材没想到这么好。柳梦里眼神带着笑意道：“抱起来好暖和。”我怀疑你又在挑逗我。楚秋婷看着柳梦里光溜溜的样子。一只手搂住他的小腿，道：“小心惹火上身。”我哪有？柳梦里好像找回了恋爱的感觉，可以自由自在的当个小女人，依偎在楚秋婷坚实的肩膀上，道：“不过你要是再来的话，我已经不行了，现在全身都酸软。”楚秋婷将她凌乱的秀发给整理了一下，笑道：“再睡会儿，我也让宝贝们自己玩，难得休息，想什么时候起来都行，我一会儿就回来。”柳梦里却是委屈巴巴道：“孩子他爸，迷你车估计开不了了，咱们能找保险赔吗？我当时买了全险，包括车损险和涉水险，所以完全没问题。”楚秋婷笑道：“所以。”你就放宽心，咱们亏不了，那就好。柳梦里这才放心下来，道：“哦，对了，孩子他爸，等后天我才上班，然后周末韩姐也回来，说公司会组织一场户外烧烤活动，全家都可以参与。我再考虑你要不要跟孩子一起去。”原本楚秋婷就打算带柳梦里跟孩子一起出去玩耍，没想到还碰上了公司组织活动。她笑了笑道：“你刚当上部门经理，这是带头起作用的时候，所以我跟孩子们肯定跟着一起去。当然，我也知道你的一些顾虑，所以。”这次公司组织活动结束后，我们以后还可以单独跟孩子们一起出去玩。楚秋婷的话说到柳梦里的心坎里，她发现楚秋婷还是非常了解自己的心思，她顿时展颜一笑，更加亲昵的亲了楚秋婷一口，道：“孩子他爸，谢谢你，哈哈，这有啥？本来我就该全力支持你的事业的。”楚秋婷笑道：“到时候你就好好在你们员工面前秀一秀咱们的孩子，绝对不会给你丢人。”柳梦里倒不介意这些，她只要孩子们玩得开心就好。韩姐也觉得这是一次难得的公司家庭聚餐，而且也可以带你跟孩子们去介绍给公司的人认识。免得再有人打我主意。柳梦里也是如实说道：“走了一个总监，还会有无数个总监出现。职场上也有许多权色交易，位置做得越高，就会有越多的人盯着。”楚秋婷却是忽然霸气侧漏道：“谁敢打你主意，我定让他吃不了兜着走。还有，以后要是公司再为难你，你直接甩手不干，你老公养得起你。”柳梦里又被感动到，她脸上泛着笑容道：“孩子他爸，我知道你很有能力，但是我也想争气点，替你分担一些。”顿了一下，她又忽然脸红起来：“万一哪天你一不小心又让我怀孕，家庭负担岂不是更重了？”咱们也为做一个长远打算。楚秋婷心里一个激动，老婆，你还想生？那咱们就再生十个。第三更送到，希望宝子们看得开心。咱们明天再见，晚安哟，萌萌。第六十四章与宝贝老婆增添夜生活趣味。萌娃们好奇心泛滥，见楚秋婷激动起来，柳梦里赶忙解释道：“你先别急着高兴，虽然我愿意再跟你生孩子，但是那是在婚后才行。没结婚之前，咱们再瑟瑟实际的要做保护措施。虽然要婚后才行，但是楚秋婷也不介意，毕竟正常情况下，有了七个萌娃后都会选择不生。可是宝藏老婆竟然同意。”是楚秋婷万万没想到的，毕竟自己想要越来越富有，就要依靠萌娃来做贡献，自然是越多越好。目前超级加倍效果是七倍，如果再来十个，啧啧啧，楚秋婷想都不敢想，飙升到十七倍，那随随便便奖励个 S 级，一次性就能获得千万的收益。要是暴击加倍破亿，都是轻轻松松。技能方面肯定也会大幅度的提升奖励，他可是尝到了金钱和技能道具卡带来的甜头，自然多多益善。当然了，老公现在就在外卖 App 上购买 T T。楚秋婷美滋滋的说道。惹得柳梦
，你真坏！哈哈，为了给咱们的夜生活增加一点情趣，咱们全都买下来玩玩看。楚秋婷越说越激动，说不定会更刺激一些。柳梦里其实已经领略过了楚秋婷的能力了，现在再来更刺激的，他不晓得自己还受得了不？你喜欢就好。最后，他满脸绯红的叮咛一声，楚秋婷恨不得现在就上马。可考虑到柳梦里也被自己折腾够呛，六年来的第一次，身体也遭不住，就笑呵呵的玩具给买下来了，还顺带着买了一套黑丝，一边又对柳梦里笑嘻嘻道。老婆，我还给你买了套丝袜，你这大长腿穿起来绝对能让人流鼻血。柳梦里好笑起来，道：“楚秋婷，你别太过分了，差不多就可以了。”虽然在警告，可楚秋婷却一点都不担心他生气，反而在购买完后又低下头，狠狠亲了柳梦里一口。“宝贝，老婆，那我出门了，你再睡会儿，等我中午回来给你补补身子。”楚秋婷起身，感觉神清气爽，精神上都得到了满足。你注意安全，早点回来，有事给我打电话。柳梦里娇滴滴道：“好。”楚秋婷爽快答应下来。到了客厅后，萌娃们却在看电视。一边吃着水果，楚秋婷也是很放心道：“宝贝们，你们有什么想买的或者想吃的，巴巴一会儿出门给你们带。”这几天，楚秋婷购买的食材还是零食非常多，茶几上都堆得满满当当，所以他们并不缺少东西，而且衣服也足够有换洗的。萌娃们就摇了摇头道：“爸爸，我们啥都不要。”“爸爸，你要出门去哪里啊？我们可不可以也跟你一起去玩？”楚秋婷是去办正事儿，而且外头天气也不太好，所以带萌娃们不太方便，就安慰他们道：“暂时还不行。”爸爸答应你们，等天气好了再带你们去游乐园，好不好？萌娃们一听，顿时眉开眼笑起来，道：“好呀，好呀，爸爸，这可是你说的哟，不准食言。我们都还没去过游乐园呢，都是从电视上看到游乐园好好玩的样子。我要坐过山车。”楚秋婷的笑容忽然凝固住了。萌娃们竟然都还没去游乐园过，不由得心里再次一酸。他知道，以当时柳梦里的经济能力以及出行条件，的确不太方便，所以就更加宠溺的来到他们身边，将四宝给抱了起来，道：“爸爸答应你们，绝不食言。这周末好不好？妈妈也放假，咱们一家人去玩。”爸爸，我们什么时候去上学啊？实际上，开学时间也快了，就这两天。楚秋婷还需要亲自打电话给老师询问一下，所以她先给萌娃们说道：“这周末咱们全家跟妈妈还有干妈一起去 barbecue， 然后呢再去游乐园。爸爸会安排好时间，保证你们都有的玩。”见楚秋婷保证下来，萌娃们更加惊喜连连。爸爸，这周我们去烧烤了，还有干妈在，好耶！那警察叔叔会不会来呢？我们一家人终于可以出去玩了，好开心！看着萌娃们欢呼雀跃的样子，楚秋婷在等待外卖到来前，也是陪伴着他们道。警察叔叔呢？去执行任务去了，所以来不了。不过我跟妈妈会陪着你们，到时候再把你们打扮得漂漂亮亮的，就可以跟其他孩子一起玩耍了。萌娃们开始期待起来，而楚秋婷也亲自给幼稚园老师打了个电话过去。等接通后，对方却礼貌称呼道：“楚先生您好，老师您好，我想问一下，这台风有没有对你们学校造成影响？”楚秋婷询问道：“关于孩子上学报名的时间有没有推迟？”楚先生，我们也刚接到通知，报名时间可能要延后一两天，下周一估计才行。老师回答道：“幼稚园也被雨水给淹没，一些设备都损坏。”正在紧急抢修，原来如此，那没问题。我就是问一下，到时候学校修好了，麻烦还给我通知一下。楚秋婷并不想孩子们错过上学时间，所以客气说道：“没问题的，楚先生，我们一定会通知到您，保证不会耽误太久时间。”老师也是客客气气道。另外，对于学校的问题导致开学推迟，我们学校呢也深感抱歉，希望能够得到您跟孩子们的谅解。哈哈，这是天灾人祸，没办法。楚秋婷笑了一声：“那老师你先忙，我就不打扰你工作了。”好的，楚先生，再见。等挂了电话后，楚秋婷心里也有数。不多时，外卖小哥终于到了。好在商家保密性很好，外卖小哥并不知道送的是什么。一大袋外卖，楚秋婷就提着走进屋里。萌娃们都好奇：“爸爸，你手里拿的是什么啊？好吃的东西吗？”“抱歉，抱歉，更新晚了，还有两张更新至12点前写出来，稍等。另外求个免费礼物充充榜，谢谢。”再发个原图送给大家。第65章：一掷千金购买玛莎拉蒂，宝藏女孩的春天来了。楚秋婷一时之间不知道怎么解释，想了想到：“这个是给妈妈用的东西。”“哦，好吧，爸爸对妈妈真好。”“爸爸，偷偷告诉你哦。”妈妈怕冷，所以晚上睡觉觉时候记得要抱紧紧她哟。这一点楚秋婷倒是没注意过，没想到萌娃竟然提醒她了。又想到了曾经柳梦里一个人带着他们七个，也不确定有没有坐好月子，是不是身体留下了毛病，今晚得抽空好好检查一下。获得圣手神医技能，楚秋婷刚好可以重新派上用场。将东西提进房间后，柳梦里也已经睡下，她蹑手蹑脚的把东西放好后，又重新给她把被子盖好，这才转身离开。到了大厅，楚秋婷见时间也不早，就跟萌娃们交代了一声出门。此时停车场的水已经被抽干。楚秋婷也想试试全面升级的商务车性能，还没到车前，楚秋婷就可以在属性面板上直接操控车子，而且隐形摄像头可以无死角的监控到周围的环境。见没人之后，楚秋婷直接对商务车进行操作，让它率先启动往出口处开，这就是全面升级的好处，完全就是全智能自动。楚秋婷刚走到入口处，淤泥也被清理干净，再加上才七点多钟，没什么人，所以他在商务车自动开门中钻了进去。紧随着，楚秋婷坐在主驾驶位置，亲自操控商务车
比起市面上的高德，还是 T X 地图系统提供的导航更精细。请左转，会为您节省大约五分钟的时间。请小心驾驶，在前方50米的水坑中，潜在危险，注意避让。楚秋婷耳中听着语音播报，甚至水坑的画面都提前呈现出来，是一个下水道，井盖不知去向。柳梦里昨日就着了一次，所以楚秋婷自然很谨慎。不过转念一想，又为了测试车子的抗性能力，直接往水坑开了过去。咚的一声，坐在车内的楚秋婷竟然连摇晃的感觉都没感受到。商务车开启了保护模式，在检测到水坑下潜在的危险时，车轮抬高了一些，然后径直的开了过去，连半点剐蹭都没发生，如履平地一般。楚秋婷直接暗暗咂舌，这车子的性能果然不同凡响。再看周边的店面，也已经被大水给淹没，很多人都在门前清理垃圾和排水，如同昨日世界末日到来一般。这些生意人恐怕在这一轮台风洗礼下损失惨重。好在楚秋婷没有实体门店，也不需要上班，所以倒是在这次台风下有惊无险，因祸得福的获得了不少系统资源奖励。等到了地方之后，楚秋婷看着被台风洗礼过的 mini 车，此刻如同从淤泥里浸泡过一样。完全不成样子。除了他这台车之外，还有几十辆车，全都抛锚在各个街道泡着水，大自然的破坏力可想而知。如果没有购买保险的，恐怕此刻得哭死在家里。忽然想到了昨日救下的那个男人，也不知道现在度过危机了没有。坐在车内，楚秋婷拨打了保险公司的电话，将车子的情况告诉对方。此时购买了全险，所以保险公司也没办法推卸责任，只能按照合同流程去进行赔偿。好在只是几万块的车，保险公司可以补偿 95% 的损失费，而车子就要归于保险公司所有。楚秋婷自然没意见，然后把地址告诉对方后，就有人过来拖车。忙活了一上午后 ，mini 车的事故也终于处理好，楚秋婷也收到了赔偿金。没了 mini 车，楚秋婷知道柳梦里上班又不太方便，就打算给他换个高级一些的轿车。此时他现在好歹也是部门经理，所以买个玛莎拉蒂应该不会太过分。手握千万资产，一台玛莎拉蒂还是能消费得起，要买就买最好的。在网上找到了玛莎拉蒂4 S 店后，当地就有。楚秋婷一边开着车，一边开着扩音联系起来。我在你们4 S 店的官网看到有一款玛莎拉蒂 GTMC， 请问被人预定走了吗？先生您好，目前这款车刚到货，所以还没有人预定。销售员礼貌道：“请问先生，您是想买这款车吗？”“是的，帮我预定一下，我现在就过去看看。如果可以，今天就开走。”楚秋婷很干脆道。销售员也是第一次见到如此霸气的客户，而且能够买得起玛莎拉蒂的车主非富即贵，所以服务态度上也非常专业。没问题的，先生，请问这是您本人的号码吗？销售员又礼貌问道。我这里先给您登记一下。是的，楚秋婷又道。大概半小时左右到，你们现在店铺还营业吧？还在营业的，我们的店不受台风影响，所以先生您可以直接过来进行交易。销售员解释道。楚秋婷答应了一声后，就挂了电话，一边按照定位导航，以最快的速度，在路段稍微比较好的情况下，一路通行。所过之处都如同神仙打架，摧枯拉朽一般，被雨水淹没，场面一片狼藉，无法想象。大概35分钟后，楚秋婷也抵达了玛莎拉蒂4 S 店。发现对方的店面地处比较高，而且防水措施也非常不错，路面上此刻清理的干干净净，就跟什么事儿都没发生过一样。下了车后，楚秋婷就往店里走去。此时，一个穿着职业套装的女性销售员正在门口等候，高跟鞋、黑丝袜的额标配，再将婀娜多姿的身材给凸显出来，的确非常吸睛。但是当楚秋婷看到对方的模样后，倒是有些错愕起来，没想到竟然是熟人。而对方在看到楚秋婷的时候，也是晃了一下神，最后又不确定的喊道：“您是楚秋婷。”第二张送到，还有一张。宝子们，骚等！小作者拼命生产中，求礼物火力支援。呜呜！第66章，为了你这个老公，连我这个闺蜜都不要了。楚秋婷也没想到会在这个地方碰到陌生又熟悉的人。陌生是因为两人就一次照面，熟悉则是一起喝过酒。没想到你还记得我。楚秋婷咧嘴一笑，一下子思绪就被拉回到了曾经大学校园的日子。那时候每个人都无比的潇洒，不为生活所迫，可现在却物是人非，各自有着家庭和工作。我怎么不记得当初是你拐跑了柳梦莲？陈小燕此刻浑然忘记对方是客人了。有些气呼呼道：“你就是刚才打电话给我的那个要买玛莎拉蒂车主。”楚秋婷也看得出陈小燕生气的样子，倒是有些苦笑起来：“是我，先进来吧。”陈小燕不再客客气气，反而一肚子怨气。不过楚秋婷并不计较，毕竟当初听柳梦里的解释，陈小燕是她大学最好的玩伴闺蜜，也是因为她自己才有这个福气认识柳梦里这个宝藏女孩。说到底，她还要感谢对方，而她生气也有自己的道理，看得出对柳梦里非常的在乎。进入店里之后，楚秋婷看了一圈，发现每一个系列的玛莎拉蒂都有。另一名销售员也是妹纸，看见楚秋婷进来之后，却是抢着给她端茶倒水。毕竟她可是在柜台前注意到楚秋婷可是开奔驰商务车来，身份地位自然不一般，而且还来店里准备买玛莎拉蒂，绝对财大气粗。可是见陈小燕貌似不太感冒，就在给楚秋婷送完茶水后，小声嘀咕道：“哎，燕子，这是你熟人？”陈小燕去拿车钥匙过来，脸色不太友好道：“不算。”之后就来到楚秋婷的身边道：“你不是要看车吗？跟我来吧。”楚秋婷喝了口水后，就跟了过去，一边注视着对方高挑的身姿。不过比起柳梦里来，还是有些差距。对方来到一台白色的
，赋予了车辆强烈的视觉冲击力，也难怪女生会喜欢。而且市场调查，大多数玛莎拉蒂车主也基本为女性。诺，你要的就是这款车。陈小燕仿佛对楚秋婷有些误会，所以态度上不咸不淡道：“如果你现在就要提车的话，我现在就为你办手续，不过也得准备好票子才行。”陈小燕，楚秋婷却是面露微笑道：“我感觉你对我有误会。”误会。陈小燕此刻也不在乎这笔生意单子，毕竟比起楚秋婷伤害到柳梦里，没有赶她走算是强忍着。你倒是说说怎么误会。不给楚秋婷开口的机会，陈小燕又质问起来：“你前几天联系我的时候，我还挺意外的。但是看你人模狗样的，开启奔驰商务，现在又买玛莎拉蒂，怎么着？准备给哪个妹纸开啊？”楚秋婷此刻终于明白过来，陈小燕显然是在为柳梦里打抱不平起来。但是她又奇怪起来，之前两人微信交流时候态度也不是这样啊，难不成从小道消息听到什么了？这个，陈小燕，我就很好奇，你为什么会突然对我的态度转变这么大？楚秋婷无奈起来，打算问清楚再告诉他好消息。在你联系过我之后。我越想越不对劲，就又靠着当年在学校的人脉，甚至还找了我的前男友，打探了你的消息。陈小燕越说越气，没想到你个混蛋，竟然一整晚都跟柳梦里待在一起，然后他就无缘无故退学了。本来我还想着给你发消息骂你一顿，可又觉得都是当年的事情，也就没去计较。现在你倒好，自己送上门来了，给我老实交代，当年你跟柳梦里到底发生了什么？为什么逼他退学，就连我这个好姐妹都不要了？他越说越激动，隐约间眼眶有水雾冒出，好像要哭了。楚秋婷终于弄清楚怎么回事了。她看了眼旁边小桌子上准备的抽纸，给对方递了一张过去，道：“其实我没告诉你的是，之前联系你的时候，我找到柳梦里了。”陈小燕将纸巾抽了过来后，刚准备擦拭眼角的泪水，忽然如同被电刺激了般，整个人都顿住了，接着咆哮起来，声音都变得尖锐起来：“什么？你见到柳梦里了？那她现在在哪里？现在跟我住在一起？”楚秋婷也不再隐瞒道：“我来买玛莎拉蒂，也是为了给她开。”陈小燕就跟宕机似的，愣在原地。一旁的销售员看情况不对劲。急忙过来，想要劝说一番陈小燕，可陈小燕却是一把甩开销售员的手，对楚秋婷忽然换了一副态度道：“楚秋婷，你跟柳梦里在一起了？真的假的？我骗你干什么？”楚秋婷无奈一笑道：“不行的话，我给他打个电话，打，现在就打。”陈小燕激动起来：“要是你骗我，今天我就把你的腿给打断。”从这短暂的接触中，楚秋婷也认知了陈小燕的性格，简直就是个小泼辣妇娇。不过，她也是为了替柳梦里打抱不平。所以楚秋婷也没生气。要是换做其他人对他这副态度，早就让他滚蛋了。楚秋婷只好掏出手机，在陈小燕的注视下，拨打了柳梦里的号码。没想几声就被接通，然后传出了柳梦里温柔的声音：“孩子，他爸，我也正想给你发消息呢，你怎么还没回来了？是不是车子不好处理？”六年没听到的熟悉声音，直接让陈小燕喜极而泣起来。不给楚秋婷说话的机会，就大声道：“我的好姐妹，天哪，真的是你！”柳梦里，我是陈小燕呀，我正在跟楚秋婷在一起呢。手机里却忽然没了动静。楚秋婷赶忙将手机放在耳中，然后解释道：“孩子他妈，我在4 S 店遇到了你的闺蜜陈小燕，我跟她有点误会，需要打你电话才能解决。”燕子，柳梦里的哽咽声传出：“燕子，你现在过得好吗？孩子他爸，你跟燕子什么误会？我给燕子说。”柳梦里情绪也有些激动的补充了一句：“行，你跟他解释一下比较好，不然他要打断我的腿。”楚秋婷开着玩笑，一边将手机递了过去。他的话。倒是让柳梦里扑哧一声笑出来，然后在陈小燕接听起来后，跟着叙旧一般道：“燕子，现在楚秋婷是我们宝宝的孩子，他爸，所以你别欺负他。”陈小燕再次一惊，没想到楚秋婷跟柳梦里都有孩子了，顿时心里醋味十足，道：“我的好姐妹，你真的是我都不知道怎么说了，为了你这个老公，连我这个闺蜜都不要了。”第三更送到，还好赶上了，希望宝子们看得愉快，晚安喽，萌萌求发电。第六十七章，为博宝藏女孩一笑。三百万豪车相送，这件事说来话长，我没想到你也在这座城市。柳梦里唏嘘起来：“你们现在在哪里？”“我在四 S 店上班。”陈小燕看了眼楚秋婷，解释道：“你老公过来订车，我们就这么凑巧的碰到了。”说起这个，他的语气也稍微放缓了不少。本来我还在为你打抱不平呢，现在楚秋婷又是开奔驰，又来买玛莎拉蒂，所以就觉得他又勾搭哪个小姑娘，准备博美人一笑。没想到最后小丑竟然是我自己。楚秋婷就在一旁傻乐呵起来。听陈小燕的话，至少两人的误会已经解开了。可柳梦里却惊讶起来。你在玛莎拉蒂 4S 店上班，楚秋婷要买玛莎拉蒂，她再怎么不懂车，也知道这款车有多么贵，比奔驰商务车都要贵上不少。当即立马劝说道：“燕子，你别卖给他，他这是疯了都。”然而陈小燕却忽然眉开眼笑起来：“梦里，那这个我可不能答应你，不说我能拿多少提成，就冲他买豪车给你，那也是对你的一种补偿，就该让他买。”楚先生，我说的对吗？楚秋婷哑然失笑道：“当然，以我老婆现在的身份级别，开玛莎拉蒂完全不成问题，买，现在就买。”哥哥哥。梦里，你老公看来还是很豪爽的，那就先不跟你说了，晚点咱们聚一聚。陈小燕说着，就把手机还给楚秋婷，一边等待她跟柳梦里说清楚。喂，老婆，那我一会儿回去再跟你聊，先挂了。楚秋婷也知道柳梦里会说什么，所以就不打算让她说下去。柳梦里却急不可
：“楚先生，这款车全款的话要二百八十八八万元，你确定要买吗？”“买吧。”楚秋婷来之前也查询过价格，陈小燕比较实在，没有故意加价，所以很干脆道：“啧啧啧，看不出来你还很有钱吗？”陈小燕笑了起来：“那我给你介绍一下吧，单单这四个轮胎总价就要三十二万，抵得上一辆宝马车了。另外就是车内的这个踏板，价值一八万元。”陈小燕拿着车钥匙打开车门，又摸着方向盘道：“这个方向盘呢，价值四五万，一块劳力士手表。不过这还不是最贵的。”座椅都是碳纤维制造的，每个十万，两个座位就是二十万，都可以在二三线城市付首付了。说着，就发动汽车，顿时发出一阵夸张的排气声浪，如同猛虎在咆哮，非常的霸气十足。楚秋婷知道对方在解释为什么这辆车偏贵的地方，所以也认真听着。介绍到最后，陈小燕从车内出来，又道：“让咱们当年的交大校花开上这辆车，足以匹配她的身份了。”你说的对，只有最好的才能适合我的宝藏女孩。楚秋婷开始撒狗粮，直接让陈小燕翻了个白眼。被猝不及防的狗粮给喂饱了，得了，那过去签合同交易吧。陈小燕踩着高跟，扭着翘臀来到前台，然后让楚秋婷先坐，又给她亲自倒了杯水，道：“一会儿你要找人开走吗？”楚秋婷觉得这不是废话吗？我一个人也开不了两辆车，肯定找你们店里的销售员帮我开回去。忽然，他反应过来，嘴角微翘起来。陈小燕貌似就等楚秋婷这句话，所以笑嘻嘻道：“楚先生，那你看我可以吗？刚好我放假，想去见见你的宝藏女孩，车技如何？”楚秋婷打趣起来：“别刚上路就把车给剐蹭了，现在外面的路段。”可不太好走。然而陈小燕却气呼呼道：“你看不起谁呢？我好歹也开了快五年的车了。门口那辆宝马就是我的，你以为我稀罕开你车啊？”在进店时候，楚秋婷的确注意到那辆宝马轿跑，价值虽然比玛莎拉蒂低一些，可也是豪车了。那行，就拜托燕子姐帮我开一程了。”楚秋婷笑道：“我这还是看在你老婆的份上，没算服务费呢。”陈小燕此刻心情也是有些激动，赶忙跟楚秋婷进行签约签字，然后楚秋婷直接付了全款，就迫不及待道：“小林，那今天我就先下班了，明天我再来。”小林没想到陈小燕会认识如此大款，而且看态度就跟好朋友一般，便立马笑道：“燕子，行吧，反正也没啥事儿，你玩的开心点那肯定了。”陈小燕神气洋洋道：“毕竟要去见多年未联系的好姐妹，肯定非常开心。”楚秋婷知道陈小燕的开心并不是装出来的，就率先走出4 S 店，销售员就送到门口，一边服务到位的恭送道：“楚先生慢走，车子有任何问题可以来我们店里售后服务。”行，反正你们燕子姐就在店里，我找她就行。”楚秋婷笑呵呵道。陈小燕却是努努嘴道：“行。”就找我，有任何问题我全权负责。接着，两人各自上了车，驶出了4 S 店。楚秋婷又定位回家的路，一边喊道：“帮我制定一条比较好走的路，哪怕时间久一点也没事正在为您制定新的路线，请稍等。”导航系统发出提示音，已规划完毕，请主人前行100米后左转，进入东坡路。楚秋婷看着显示出的路线，比最近的要多走差不多二六公里，不过也没在意，反正现在不赶时间。一边，他又拨打了陈小燕的电话，对方接听起来道：“我在后面跟着，你放心吧，不会跑丢。”看来对方知道自己打这通电话的意思，他笑道：“那行，我会开慢点嗯，陈小燕点头。这时候，柳梦里的电话插了进来，楚秋婷就接听起来道：“喂，老婆，楚秋婷，你真买了？”柳梦里不敢置信道：“买了。”楚秋婷脸上带着惬意的笑意道：“现在正让陈小燕开着，亲自送这个大礼物给你。第一更送上，稍后还有两张，宝子们稍等么么哒。”第六十八张，只要你喜欢，就是天上的星星，我都想办法摘下来给你。柳梦里心中喜悦又不舍，那多少钱买的？不贵。楚秋婷并不想说价格，反而柔声道：“只要你喜欢，就是天上的星星，我都想办法摘下来给你。”傻瓜！柳梦里能够感受到楚秋婷对自己的感情，她感动道：“那我在家做好饭，等你跟燕子，你开车注意安全。”好，那回去再说，拜拜。楚秋婷笑道：“老婆，亲一个。”木马，柳梦里也毫不犹豫的亲了一口，然后萌娃们竟然也跑过来喊道：“爸爸，我们也要木马，木马，木马，木马！”嘻嘻嘻。楚秋婷感觉自己正在被幸福给包围，她心情阳光明媚起来，像是为了应景，原本乌云密布的天空。也忽然洒下了一道阳光，预示着风雨过后将会有彩虹。一边开着车，楚秋婷忍不住将这道被阳光折射出的彩虹给拍了下来。这番景象也一定要共享给自己最爱的人。在微信发送完毕后，他又开始认真驾驶。跟在后面的陈小燕也注意到这道彩虹，心情也变得美好，一切阴霾都将被驱散开来。35公里的路程，用了一个小时左右，终于抵达小区门口。陈小燕的驾驶技术还是得到了楚秋婷的认可，牢牢跟在自己屁股后面。然后在知道楚秋婷跟柳梦里。既然住在这个小区里，他也对楚秋婷充满了放心。至少柳梦里在跟楚秋婷在一起没有吃苦，也不枉费当年跟楚秋婷结识一场。心中折磨他六年的愧疚也稍微放下一些。如果这辈子都没办法联系上柳梦里，那么他也绝不会原谅自己，因为自己的一时冲动拉他出去聚会，才导致对方退学的。将车停在了地下车库后，两人各自从车内钻出来。楚秋婷注意到陈小燕的倒车技术也不赖，一把就进车库，顿时笑道：“看来还是个不错的女司机，之前算我眼拙了。”那可不，陈小燕得意起来。要不我能在4 S 店混？说着，他将车钥匙
，我得再出去一趟。你们这附近有什么商场没有？还有，你们有几个孩子，我也给他们带礼物，不然我这个当阿姨的也太没礼貌了。在附近的确有一个商场，楚秋婷也没拒绝道：“有，我送你去。”可以，陈小燕问道：“不远的话走路去，远的话你就开车载我一程。”商场大概距离他住的地方有500米那样，走路也费事。楚秋婷就干脆开着玛莎拉蒂道：“开车吧，毕竟一会儿你买多了还要提。”陈小燕点头：“那行，早去早回。我已经迫不及待的想要见到我的好姐妹了，还有我的小宝贝。”两人就再次出发，前往商场。楚秋婷开着玛莎拉蒂，发现手感还是非常不错的，外形上也能够造成一定的回头率。车上，陈小燕说道：“楚秋婷，你还没回答我问题呢。”一边认真开着车，楚秋婷一边笑道：“七个都是女孩，七七个。”陈小燕惊得眼珠子都要掉出来。你确定你没说错？梦里给你生了七个，这本来就够骇人听闻了。可楚秋婷却又补充了一句：“对，七胞胎。”我去！陈小燕不淡定了：“七胞胎？你把梦里当猪养了，还生了七个葫芦娃出来？”噗嗤！楚秋婷忍不住被逗乐了。实在是陈小燕的表情有些夸张，完全没有半点形象。她也是感慨起来，又充满幸福道：“可能是我们的基因都比较强大吧。”多大了？好不容易缓过神来，陈小燕又好奇道：“之前你还问我柳梦里的消息？等等，不对劲。”此时，陈小燕才反应过来，盯着楚秋婷一副审视的样子道：“当年你是不是对梦里动手动脚了？然后才导致她退学？难不成是因为怀孕了，才不声不响的给你生孩子去了？”不得不说，陈小燕是个聪明的女人。通过蛛丝马迹找到了真相，楚秋婷也没隐瞒的点头，但是没有过多解释道：“孩子已经五岁了，正准备送他们去幼稚园。”见楚秋婷不愿意多说，陈小燕也识趣的没有逼问，反而重新靠回座椅上道：“我就说梦里怎么会不声不响就消失？原来他为了你放弃了学业。”想到这里，陈小燕又一阵心酸下来。这些年，他吃了不少苦吧？隐约间，楚秋婷听出陈小燕的声音带着哽咽，就好像这件事他也做错了一般，是吃了不少苦。楚秋婷想到了找到自己的那一夜。大雨倾盆，那透着无助的眼神历历在目。楚秋婷心疼一下，道：“是啊，好在他坚持过来了，我也会用自己的方式去尽力弥补。”陈小燕多看了楚秋婷一眼，道：“从你眼都不眨的买下这辆车来看，你的确在这么做。我也希望你可以一直这样对梦里好。他当初的决定，换做是谁都不可能理解，更不可能做到。所以你这辈子注定要亏欠他，就算物质上满足他，也弥补不了。我这么说或许有些自私，但是却实实在在的。当然，我也有责任。如果我没有带他出去玩，也就不会有这些事情发生。”说到这里，楚秋婷却忍不住开口道。你没错，我还要多谢你带他出来，让我认识他，还让他成为我的女人。尽管期间受尽了曲折磨难，可他也苦尽甘来了。或许吧。陈小燕也没生气，反而唏嘘不已，道：“这就是你们两个的缘分。”现在想想，我都觉得不可思议。陈小燕继续道：“你们两个的经历，我感觉都可以拍成电视剧了。”我去，哈哈，拍电视剧就算了，我跟柳梦里都不是那种喜欢在人前表现自己家的人。楚秋婷看了眼陈小燕，好奇道：“倒是你结婚了吗？第二更送到老规矩，十二点前必定有第三更。稍等，宝贝们，九点用爱发电了吗？”第六十九章，爱一个人只会憧憬未来，绝不会计较过去。陈小燕却忽然惆怅起来，道：“我呀，还是单身狗，没啥可说的。”这倒是让楚秋婷有些诧异。不是吧？就你这颜值，追你的人可不少。当时在学校里，不是还交往了一个，闹掰了。现在好男人不好找。陈小燕又看了眼楚秋婷，眼神之中带着审视态度。楚秋婷一个机灵，讪讪而笑道：“你别这么看我，怪吓人的。”噗嗤，陈小燕却笑得心花怒放，好像触及到了他的笑点一般，道：“我也没说你是坏男人啊，虽然之前我会这么想。”可现在了解了，就觉得你跟好男人稍微沾点边吧。楚秋婷摸了摸鼻子，对于陈小燕的外在评价，她倒是不在意，只要柳梦里觉得自己靠谱就行。看来你也是为情所伤的女人啊。楚秋婷笑道，不然也不会有这么一番感悟。陈小燕却自嘲一笑道，只能说遇人不淑，被狗男人摆了一道罢了。楚秋婷从对方的话中听出许多往事不堪回首的意味在里面，所以你就不打算找了？其实好男人多的是，慢慢找总会有的。现在有哪个男人会要结过婚的女人？陈小燕却忽然嘴角微翘。仿佛在试探一般道：“如果是你，你会选择吗？”楚秋婷被问住了，扪心自问，她没经历过，所以没有权利发言。你看吧，你都犹豫了。陈小燕忽然抽出了女性香烟来，修长的手指还涂抹着指甲油，夹着香烟，开启了车窗道：“你们对烟味不敏感吧？抽吧。”楚秋婷之前也抽，由于熬夜游戏，后来咳嗽了一段时间，决定戒掉，所以很理解陈小燕此刻想抽烟的心情。道：“如果我很爱这个人的话，我会不介意过去，毕竟未来才是要一起走下去的人。那么，曾经的一切又有什么关系呢？”楚秋婷的回答却是让陈小燕动容起来，她手中的动作停顿了一下，接着又啪嗒一声点着了打火机，再狠狠吸了一口，道：“你是把柳梦里当成遐想对象了吧？所以才会这么说，对吧？不论我想的是谁，至少我是觉得互相吸引才是最重要。”楚秋婷诚然回答道：“你只是还未遇到令自己心动的人罢了，或许他正在未来某个地方等你，你不去说书怪可惜的。”陈小燕打趣起来，说话都变得文绉绉的。其实我还真有过一段写小说的经历。楚秋婷笑道：“只不过惨不忍睹。”
，所以赚了一笔。没看出来啊，你还是个炒股高手呀！有空带带我呗，让我也跟着喝口汤。陈小燕笑眯眯道。不过楚秋婷却拒绝道：“我金盆洗手有一阵子了，也还好抽身及时，不然我连裤衩子都得赔掉。所以还是老实找班上吧。”原来如此，陈小燕也没追问道：“那梦里呢？再上什么班？”他就在证券上班，刚当上部门经理。说到这里，楚秋婷脸上又泛起笑意，回想着暴打林强的画面，还真是充满了戏剧性。那挺好的呀，都成了经理，前途不可限量。陈小燕也浮现一丝笑容，道：“能看到你们都稳定下来，我替你们感到开心。你也会的。”楚秋婷说了一声，车子也终于进入了商场里停下，然后相继下车后，陈小燕就直奔玩具城，给七个萌娃准备一人一个超大布偶，还有包装好的可爱玩具。至于给柳梦丽，她挑选了一些化妆品，都是不计价格的买，一趟下来也花了她数千块。楚秋婷想要转账，被陈小燕阻止道：“要是你给我钱，我就跟你结，这是我送给我姐妹跟我宝贝的，不管你事儿。”楚秋婷被说的只能把手机收了起来。那行，我就当个旁观者。买好之后，两人又把东西放在车上回家。不到十分钟的路程，他们就到了。而柳梦里的电话再次打来，楚秋婷刚好把车停下，接听起来道：“喂，老婆，我们已经在停车场了，准备上楼。”“好，燕子也在吧？”柳梦里询问起来。“我在。”“好姐妹，我马上上来，等我哈。”陈小燕也是欢快起来，回应了一句：“燕子，我等你。”挂了电话后，楚秋婷就帮忙将礼品带上楼。来到门口之后，楚秋婷准备空出手去输入密码，门却自己打开了。柳梦里走了出来。显然也是迫不及待想要见到陈小燕。这时候四目相对，陈小燕直接放下手中的礼品，扑进了柳梦里的怀里，眼眶湿润道：“姐妹，你这些年都去哪儿了呀？我找了你好久。”呜呜呜！柳梦里也是眼红了起来，抱着对方道：“我哪儿都没去，一直都在这座城市，只是我们没遇见而已。”楚秋婷站在门口，看着他们一时半会儿没打算进去的样子，忍不住提醒道：“那个，咱们要不进屋再说。”柳梦里看着楚秋婷手里的东西，急忙跟陈小燕松开道：“好，我们进来再说。”孩子他爸。怎么又买这么多东西？家里什么都有了呀！阿姨好。这时候，萌娃的声音却响起。正弯腰拿着礼品的陈小燕，听着奶萌的声音，心都要化了。虽然心里早有准备，可看到七胞胎整整齐齐的站在自己面前，笑嘻嘻的喊着自己，她心花怒放道：“我的宝贝儿，哎呦，都长这么大了，你们知道我是谁吗？妈妈跟我们讲过，你是陈阿姨，是妈妈最好的姐妹。陈阿姨好，我们是妈妈的宝贝。嘻嘻。”陈小燕没想到萌娃们这么懂事，而且还长得这么好看，简直就跟瓷娃娃一样，瞬间爱心泛滥起来，道。宝贝们都好乖啊！来看阿姨给你们都带了什么。说着，就将手里头准备好的玩具以及礼品都递了过去。萌娃们欢天喜地的接了过来，又甜甜的说道：“谢谢阿姨，陈阿姨，这些都是我们的吗？”当然了，陈小燕脸上挂满了笑容，眼神宠溺道：“柳梦里跟楚秋婷相视而笑，然后又道：‘燕子，你来就来，带什么礼物呀？’诺，我也给你带了一份。”陈小燕又将手中的精美购物袋递了过去，也不知道你现在缺什么，就随便买了化妆品送给你，希望你喜欢。第三更送到，今天咱们又一起度过美好的一天呢、啊。不过幸福还在继续。咱们明天再会，晚安喽。第七十章，邻居上门报恩，我老公是好男人。柳梦里很感动，她接过化妆品，尽管楚秋婷已经给她买了几套，可依然很有意义的抱住了陈小燕，说道：“谢谢燕子，以后别再买了。孩子他爸都给我买过，他是他，我是我，不一样。”陈小燕笑道：“等下次我有时间再好好逛逛，给你买别的。别家里什么都不缺。”柳梦里阻止道：“要是你买的话，那我也给你买。”再说，陈小燕却笑嘻嘻道：“让我好好看看，要不是听楚秋婷说你当妈了，我都不敢相信你都有宝宝，还这么大了。”但是你依然没变化，依旧魅力四射，也算是便宜了他。柳梦里看了眼一脸尴尬的楚秋婷，笑道：“你也别说我们了，你怎么样了？现在？”他们说着就来到了沙发上，开始闲聊。萌娃们则是抱着玩具玩得不亦乐乎，只剩下楚秋婷孤家寡人。不过她还是与萌宝们一起玩耍。等柳梦里啥时候聊完，啥时候再开饭。陈小燕入座后却是苦笑一声道：“我就那样呗，一个人吃，一个人睡，一人吃饱，全家不饿，你怎么不找个伴呢？”柳梦里好奇起来。楚秋婷知道经过，但是她不方便说，让他们两人闲聊去。我闪婚了一段时间，不过两人处不来又离了。陈小燕此时说起来，倒是表现的潇洒许多，道：“现在我也在等我的天命贞子到来。”但是柳梦里却能感受到陈小燕心中的那份无奈。如果可以的话，谁又愿意离婚呢？看得出柳梦里眼中的伤感，陈小燕像是找到了发泄口，可以尽情的畅聊道：“不过你也别为我担心，那家伙也没讨到好处。离婚时候我分了一套房，跟一千万共同财产。”听到这里，柳梦里诧异起来：“你老公看来挺有钱的呀。”没钱谁跟他结婚呀？陈小燕笑呵呵道：“以前单纯觉得爱情才是全部，但是踏入社会后才知道有多么现实。也就你傻乎乎的在等一个人。”楚秋婷感觉自己莫名躺枪。就在柳梦里想要为他解释时候，陈小燕却又话锋一转道：“不过呢，我跟他交流后，发现楚秋婷这家伙也算是好男人，值得表扬。我谢谢你。”楚秋婷忍不住道谢起来。哦，柳梦里惊愕，倒是陈小燕却是白了他一眼道：“我夸你还不行呀，非得我损你
。柳梦里知道陈小燕的好意，微微一笑道：“他很好，有他在的这段时间，我觉得这六年来的等待都是值得的。”老婆，爱你。楚秋婷会让比了的心，当众撒狗粮，直接让陈小燕心中不是滋味。哦，恶心心，爸爸，我也爱你。妈妈，爸爸，我们都爱你。萌娃们也忽然放下玩具，学着楚秋婷开始比心，直接让陈小燕内心受到无数暴击。宝贝儿，那你们爱不爱我呀？哎，谢谢陈阿姨。么么哒，小萌娃也是人小鬼大，精灵的很，立马给陈小燕表态，才让她受伤的心得到弥补。真乖，下回阿姨再给你们带好吃好玩的。陈小燕精神上得到满足后，也非常大方的给萌娃们口头保证。萌娃们顿时期待起来，扣扣扣。这时候门口响起了敲门声，所有人都同一时间看了过去，不过都疑惑起来。楚秋婷起身道：“我去开门，你们继续聊。”三宝跟五宝也是跟着楚秋婷屁股后面。等楚秋婷透过猫眼看到外头的情况后，表情有些微微错愕起来。柳梦里时刻关注着，所以见到楚秋婷出有些惊讶的表情，好奇道：“孩子他爸谁啊？”楚秋婷哑然失笑道：“同楼的一个熟人。”说着，他就打开门。之后，在柳梦里侧目中，楚秋婷又邀请对方。只见一个妇女抱着婴儿，身边一个男人一起走了进来。除了他们之外，还有物业的几个管理。柳梦里看到这里，便知道发生了什么事，急忙起身对陈小燕解释了一句：“燕子，你先坐会儿，我去招待一下。”谁啊？陈小燕也被勾起了好奇心：“什么事儿？来了这么多人，还有锦旗？”楚秋婷邀请众人进屋后，笑道：“你们先进来坐，我去给你们泡杯茶。”妇女跟女人却摆了摆手道：“不用不用，楚先生，我们这次专门来感谢您跟您妻子的，谢谢你们救了我老公。”男人也是将手中的锦旗递了过去，道：“恩人，昨天你冒死救我的事情我都听说了，要不是你从鬼门关把我拉回来，现在估计我都躺在了太平间了。所以，在我老婆的解释下，就特意来感谢您，您的大恩大德，我们全家无以为报。”顿了一下，男人眼眶泛红，像是要落泪一般，继续道：“这锦旗是我跟物业那边商量过后，决定亲自登门感谢。”还有这些礼品，小小意思不成敬意，还希望不要嫌弃。你们言重了。楚秋婷称呼起来：“大哥大嫂，都是同一个小区的，而且我也是举手之劳，你们别这样。锦旗我可以收下，但是礼物就算了。”恩人，谢谢您了。男人终于绷不住，将锦旗递过去后，就准备跪下，吓得楚秋婷赶紧搀扶起来：“大哥，你这是干什么啊？快起来！”物业几个管理却笑呵呵道：“楚先生，你就接受他们的好意吧，他们就因为你的出手下注，才挽回了一整个家庭。虽然男儿膝下有黄金，可你是他们的再造父母。”足以受得住这一跪。第一更送到，老规矩， 1 2点前还有两更，宝子们骚的。第七十一章，社区英雄锦旗敬媒婆一杯。楚秋婷却觉得男人的做法自己受之有愧，哪怕在物业管理的游说下，依然凭着自己的蛮力将对方的身体给拖了起来。然后他又笑道：“大哥，起来再说。”柳梦里也来到楚秋婷的身边，对夫妻俩说道：“大哥大嫂，这万万使不得，孩子们还都在，快起来吧。”这时候，陈小燕才终于稍微明白一些，诧异的看着门口的举动，也凑了过来。看着众人，却没有插嘴。男人站稳之后，妇女抱着婴儿，感激涕零道：“楚先生，如果你不收下礼品，那我们这辈子都不会心安的。行，你们的好意我们领了，但是别再行礼了，我怕折寿。”哈哈，楚秋婷又笑道：“快进来坐会儿，我们就不打扰你们了。”妇女见楚秋婷接受自己的心意，便看了眼丈夫道：“他醒来后，稍微觉得身体没问题，就闹着要过来感谢你。我拗不过，他就一起来了。”男人看起来也有三十多了，算是晚婚晚育，此时气色还没好转。楚秋婷刚才握住他的手的时候，就感觉身体虚弱，还没恢复。就无奈一笑，道：“大哥，那快回去休息吧。你要是再病倒了，那就是我们的不是了。恩人，这不关你的事情，是我自己要来的。”男人感慨起来：“现在我回想起来都后怕不已。当时也以为自己死定了，没想到还能活下来。不论如何，我都要第一时间来感谢你，不然我这心里不踏实。”说完后，又看着几个萌娃，他又咧嘴一笑，道：“恩人，没想到你家有这么多孩子，我这礼物还带少了。”楚秋婷也不知道说什么好，这位大哥还是太客气了。柳梦里却笑道：“不会，孩子们都有玩的，你们别在意。”那恩人。我们就先走了，打扰到你们，实在不好意思。妇女也客气道：“那行，你们慢走。”楚秋婷也没挽留，就送他们离开。走到门口的时候，物业管理也拿出锦旗道：“楚先生，这是我们小区单独给你制作的英雄锦旗，你也收下吧。”另一个物业管理也说道：“现在你可是我们小区的大英雄啊，每个人都对你称赞有加。你们昨天回去后，就连消防队队长在抽完水，看了车库的地形，都由衷佩服你的勇气。说是换做他们冒雨进去救人，都会有生命危险。我们听了后，都为你竖起大拇指。”说着，他们还做了个手势，脸上尽是佩服之色。地下停车场的环境构造的确有些不一样，是一个三个环形的路段，最后才进入停车场里。而环形路段都已经被雨水给淹没了，要救出人来，必须有着足够的水性以及憋气能力才能做到。就连消防员这般训练有素的人都如此表态，可见有多么凶险。柳梦里也是为楚秋婷暗暗捏了一把汗，还好她平安无事，也庆幸救出人来。不过要是再来一次，柳梦里打死都不会让他这么干。救人是好事儿，可万一搭上自己的命，就不值得了。每个人都有私心，他也是。楚秋婷同样接受了小区送的锦旗后，再目送他们一班人乘坐电梯离开。等人都散去
，感谢楚先生的英勇救人行为，你们是我们社区的英雄。楚秋婷已经看过锦旗，所以也记下了锦旗的内容。当门娃们全都一字不落的念出来后，眼神都变得惊奇起来。他没想到，才五岁的娃儿竟然能够认识这么多字。看了眼柳梦里，这绝对就是他的功劳。宝贝儿，你们好棒呀，竟然都认识这些字，你们好聪明。楚秋婷说着，抱起了六宝，夸奖起来。哥哥哥，六宝非常骄傲的笑嘻嘻道：“爸爸，都是妈妈叫我们爹。”柳梦里也是欣慰笑道：“那也得你们用功，认真学习才行，也不枉费妈妈坚持教你们识字。”一旁的陈小燕也是诧异连连，不论是对柳梦里的教书育人也好，还是楚秋婷的救人英雄事迹，都彻底打动了他。你们夫妻俩还真是天生一对啊！陈小燕由衷道：“楚秋婷，现在我是都对彻底刮目相看了，也不枉费我那一次把柳梦里拉出来介绍给你认识。”楚秋婷跟柳梦里对视一眼，然后笑道。对于这件事呢，一会儿吃饭时候，我一定要好好敬你这个媒婆一杯。柳梦里也见时候不早了，饭菜做出来都凉了，就招呼大家一起进屋道：“那我们先吃饭，边吃边聊。”行，陈小燕也是豪爽答应下来。一行人再次进屋，然后纷纷上桌。楚秋婷买了啤酒，只不过平时都没怎么喝，再加上要开车，所以也就现在才有机会畅饮。陈小燕也没开车来，所以他们可以尽情喝。至于萌娃跟柳梦里，就不适合喝酒了，用饮料代替。饭桌上又多了一个人，变得更加热闹了。萌娃们吃着柳梦里做的菜，也是不亦乐乎。陈小燕也尝了一口柳梦里做的可乐鸡翅后，顿时赞不绝口起来：“姐妹，没想到你的厨艺都这么棒了！以前我可是记得你是两手不沾春阳水呢。看来嫁为人妇果然不一样。那是也不看看是谁的老婆。”楚秋婷嗦着脱骨的可乐鸡翅，得意起来。可是柳梦里却看了眼楚秋婷，笑道：“燕子，要论厨艺这一块，还是孩子他爸比我厉害。”啥？陈小燕再吃一惊：“你是说楚秋婷做菜比你厉害？”萌娃们也起哄道：“巴巴做的菜可好吃了，昨天我们就吃了巴巴做的帝王蟹。”好好吃呢，三宝更是语出惊人。陈阿姨就因为爸爸妈妈的厨艺好，所以才把我们养得这么白白胖胖的。嘻嘻，陈小燕却有些不信，真的假的？真的假的？还有一张，稍等，马上就到，求点礼物。呜呜，一整天才只有几块钱，还有一张卡住了，等审核宝子们。第七十二章，他是我的宝藏男孩，默默等待我的男孩，是真的。柳梦里证明道，比起酒店里的那些大厨做的菜都要好吃。有机会的话，你可以尝尝，保证不会再想吃外面的餐馆做的菜了。妈妈说的是真的，我可以证明。巴巴做的菜天下无敌好吃，还有麻麻的都好好吃，我们都爱吃。嘻嘻，萌娃们也很贴心，满嘴油唧唧的捧场起来。陈小燕算是长了见识。楚秋婷，看来你还是我姐妹的宝藏男人了。楚秋婷却是付诸一笑道：“我还是第一次听到这个称赞之词，谢谢你的赞美。”但是柳梦里却很肯定道：“他比我们想象中还要优秀。”所以你说话的没错，他的确是我的宝藏男孩。哟哟哟，又开始撒狗粮了不是？陈小燕打趣起来：“我还真不能夸你老公，感觉像是在夸你一样，瞧你嘴角都要扬到天上去了。”柳梦里脸一红，但是却很开心的看着楚秋婷，眼神之中尽是浓浓的情愫。那可不，楚秋婷却是替柳梦里解围。夫妻俩一唱一和道：“你夸我就相当于夸他，所以以后你得多夸夸我，这样也让你姐妹辈有面子。”哈哈哈，你得了吧。陈小燕跟楚秋婷却是有些不对付道：“夸你两句就要飘上天上去了，姐妹，我跟你说，以后你可不能惯着他，想要吃准一个男人就要狠一点。”见陈小燕开始使坏，楚秋婷却毫不在意道：“怎么狠？像你一样张牙舞爪吗？你闭嘴！”陈小燕急了，可是柳梦里却在一旁笑个不停，道：“燕子，说实话，你的性格想要找个 hold 住你的男人，估计很难。你条件这么好，稍微温柔一些，指不定就有一大把男人追你呢。可别，我就这个脾气，臭男人要是看不惯，就别来惹我。”陈小燕也是个性十足，再加上富婆一枚，的确有着足够的资本叫嚣。可她却从不会想到，在未来某一天，真的遇到一个可以降服她的男人。后话，楚秋婷确实不管他，爱咋咋地，反正只要自家媳妇不被欺负就行。一顿饭吃到下午三点多钟才结束，可陈小燕貌似一个人习惯了。所以今天难得这么热闹，又加上喝了点酒，表现的都有些兴奋。在楚秋婷跟柳梦里打扫厨房卫生时候，他却陪着萌娃们在大厅里玩的嗨起来了。宝宝，以后阿姨就生几个大胖小子来上门提亲，好不好？萌娃们却不懂这个意思，道：“陈阿姨，什么叫提亲啊？”陈小燕挥动着手中的玩具，道：“就是像爸爸妈妈那样，你们以后也会遇到喜欢的男孩子，然后结婚。”哦，那阿姨你结婚了吗？陈小燕，什么时候？阿姨有宝宝啊？陈小燕，陈阿姨，你怎么不说话呢？楚秋婷直接被萌娃给逗乐了。特别是看陈小燕无言以对的样子，发现还是萌娃争气，倒是柳梦里好笑起来。宝贝们，你们别为难陈阿姨了，她现在估计要被你们问自闭了，要自闭。萌娃们闪烁着大眼睛，一脸弥漫。陈阿姨，你是不是要纸和笔？那我去拿，你写下来。<笑>楚秋婷再也绷不住，大笑起来，觉得宝贝们太可爱了。陈小燕却是抓了抓自己定型过的长发，道：“啊，楚秋婷，你要死了，信不信我把你老婆给拐走？”楚秋婷却是得意道：“老婆，她要拐走你，那你选择走还是留？”在陈小燕期待的眼神中。柳梦里却是不假思索道：“燕子，你会找到
虽然没亲到，可这甜蜜度已经酷得陈小燕已经看不下去了。四宝也拿来了马克笔，还有白纸，对陈小燕喊道：“陈阿姨，你要的笔和纸拿来了，你快给我们解释一下提亲是什么意思。”陈小燕想死 o r t 你们一家人都欺负我是吧？”陈小燕吹了吹刘海，接着不服气道：“早知道当初我就跟那混蛋生一个孩子好了。”柳梦里却是擦拭掉处秋婷鼻尖的泡沫，一边走了过去，陪着陈小燕，真心道：“生孩子不是意气用事，也没那么容易。我觉得你现在挺好的。”一点都没改变，我其实很为你感到高兴，至少证明陈小燕跟六年前相处时候一模一样，大大咧咧的，无拘无束的样子。人生有时候不就应该自由一些吗？我、哦、还是姐妹了解我，抱抱。陈小燕委屈巴巴起来，将身子靠在柳梦里的身上，眼角却忽然落下一滴泪水来。虽然她表现的没心没肺的样子，可是内心的孤独又有谁懂？柳梦里拍了拍她的后背道：“以后无聊了就过来找我玩，至少我可以陪你说说心事，也有宝贝们陪着你。”陈阿姨不哭。二宝递了一张纸巾过去。亲自为他擦拭道：“我们都陪着你呢。”陈小燕却再也绷不住，大哭起来：“啊，姐妹，我恨死那个混蛋了！我好恨他呀！我哪里比不上那个狐狸精？为什么要这样对我？”呜呜，原来他的心中也有一道坎，无法跨过去。柳梦里也终于弄清楚离婚的缘由。这个世上从不缺小三，能够坚守承诺，在原地等候的人，坚定不移爱着对方，实在是太难了。柳梦里也是感慨连连，注视着楚秋婷，她高大伟岸的背影，脸上却忽然泛起了一抹幸福的笑容。会遇到珍惜你的男人的，柳梦里轻声安慰道：“他也会像楚秋婷在等着我一样，你要努力去寻找那个等待你的人。”萌娃虽然听不懂这些情啊爱啊，但是却知道陈小燕在哭，所以也全都围了上去道：“陈阿姨，不哭哭，我们保护你。”第三更送道：“谢谢宝子的等待，有你们相伴，码字都是快乐的。”木马弱弱求个小礼物。第七十三章，萌娃想要手机，买还是不买？陈小燕却哭得更凶了，不过心理上也得到了慰藉。等哭累了，她又变得乐观起来，抽了抽鼻子道：“阿姨没事儿，宝贝们真乖，谢谢你们。”萌娃们看着桌子上的抽纸，都用掉了半包，却是笑嘻嘻道：“阿姨笑了一眼。”柳梦里也是松了一口气道：“没有什么过不去的坎，一切都会好起来的。”楚秋婷也走过来安慰道：“梦里说的对，你看我们等了六年才苦尽甘来，你也会追寻到属于自己的爱情的。”楚秋婷，你终于说了一句让我顺耳的话。”陈小燕破涕为笑道：“好好珍惜梦里，像她这种女孩子，一辈子都遇不到一个。”那可不。楚秋婷笑道：“谁能生气包胎出来？”柳梦里却是娇嗔起来：“别闹，还不都是怪你？那是咱们基因好。”楚秋婷笑呵呵道：“再看宝贝们，多好呀，少一个都不行。”柳梦里点头，环顾七个萌娃，眼神变得柔和下来，道：“嗯，少一个都不行。”之后，陈小燕喝多了，哭过了，情绪上也稳定不少，精神一下子放松，就开始困意上来，倒在了柳梦里的怀里睡去。楚秋婷见这样也不是事儿，就跟柳梦里一起将她搀扶到卧室里去睡。大厅里又剩下他们一家人，柳梦里却感慨起来：“以前燕子性格非常的活泼开朗，而且处处维护着我，没想到她的心里也装满了事情，没有谁过得容易。”楚秋婷只能这般总结道：“只是有些人不愿意表露出来而已。那你呢？现在照顾我跟宝贝们会不会很累？”柳梦里也担心楚秋婷在强撑着，苦中作乐，所以害怕她心理上也出问题。但是楚秋婷却是前所未有的快乐。怎么会？楚秋婷解释道：“你不知道，我现在每天过得有多么充实。一觉醒来，枕边就是你，还能听到宝贝们的欢声笑语。整个空荡荡的屋子，此时已经热闹起来。我很享受这种生活。那就好。”柳梦里看着萌娃们打着哈欠，就从楚秋婷的肩膀上起身道。都快去午睡，等阿姨醒了，我们再叫你们起床。萌娃们都还在发育阶段，午睡习惯有助于恢复精力，促进消化功能以及免疫系统的发育。作为一名有着超高医术的人，楚秋婷也抱起了已经打着瞌睡的大宝，道：“宝贝们都乖乖去睡觉，睡醒了就有好吃的了。”好哟，那爸爸妈妈午安，睡觉觉去了。萌娃们全都回房睡觉，可五宝却还在客厅里，感觉有什么话要对他们说。从房间里出来的楚秋婷见到五宝，忽然黏着自己，但是一副小心翼翼的样子，她不由得轻声问道：“宝贝，怎么了？不去睡觉？”爸爸。我想跟你商量个事情，好不好？五宝说着，一脸紧张的戳了戳手，不停的画着圈圈。楚秋婷看柳梦里还在房间里哄着孩子睡觉，就将五宝给抱起，放在自己的大腿上，道：“什么事儿呀？说说看，看看巴巴能不能做到。就是我想要手机，可不可以？”五宝说完后，眼巴巴的看着楚秋婷的反应，期待无比。要手机？楚秋婷笑道：“宝贝，想要手机干什么呢？巴巴倒是可以给你买，不过你得说理由。虽然萌娃们很懂事，可涉及电子产品之类的东西，楚秋婷害怕五宝也会学坏。”必须得问清楚缘由才行，如果不是太过分，楚秋婷说什么都会给他们买。就是我想玩游戏，五宝说着心虚道：“爸爸，你不要告诉妈妈，看他样子，显然也害怕玩游戏会被父母骂。”想玩游戏啊？楚秋婷才意识到他们还是童真的年纪，对于任何事物都充满了好奇，所以他想了一下道：“这当然可以啊，爸爸也支持。”但是爸爸想问五宝一个问题好不好？好，五宝声音绵绵的回答：“以前爸爸不在的时候，有没有想过让妈妈买手机
还住进了这么好的房子，吃的饭菜顿顿有鱼有虾，所以给他们的观念就是自己很有钱。吴宝却是轻轻点头道：“爸爸，如果你也没钱，那我就不要了。爸爸给你买。”楚秋婷知道原因后，懂得他的心思，说到底还是个懂事的孩子。但是呢，有一个要求，爸爸什么要求？吴宝激动起来，张着大眼睛，充满好奇。爸爸会买手机给你们每个人。还会再买游戏机放在家里。闲暇时候，我们还有妈妈一起玩游戏。楚秋婷也考虑到很多事情，觉得可以让萌娃们去尝试，所以耐着性子道：“但是呢，玩游戏咱们也得有个时间限制，可以避免受到手机辐射，导致视力下降。到时候宝贝就很容易看不见东西。如果你答应每天玩游戏不超过一个小时，那么爸爸就答应给你买。”吴宝毫不犹豫答应下来道：“好耶，爸爸没问题，我们拉钩。行，咱们拉钩，那就这么说定了。”楚秋婷也是满脸堆满父爱的笑，与吴宝拉钩钩。等柳梦里出来时。看着吴宝还在跟楚秋婷闹着玩，不免好奇道：“你们说什么悄悄话呢？不想给妈妈知道的？”吴宝瞬间怂了。楚秋婷见吴宝紧张，但是却毫不避讳道：“我准备给孩子们买手机，还有游戏机，让他们玩耍。不然每天在家除了看电视就是看电视，也没有其他娱乐活动，所以给他们增加一些兴趣活动。买手机。”柳梦里倒是有些惊讶的看着吴宝道：“宝贝，这是你的主意还是大家的主意？”吴宝瞬间忐忑起来，都表现在了脸上，貌似被柳梦里给看穿了小心思。第一张送到。稍后还有，骚等宝子们弱弱求个礼物，稿费不够，免费礼物来凑。第七十四章，萌娃带来的惊喜，真是捡到了大便宜。楚秋婷这时候才反应过来，都说之子莫如母，吴宝的小心思瞬间就被看穿。看来这想买手机的事儿，不一定是吴宝的主意。只不过平日里都是吴宝为带头老大，所以现在他是被其他萌宝给推在前方冲锋陷阵去了。不由得他哑然失笑起来。妈妈，是就是我自己的主意，我想玩游戏，所以才让爸爸给我买。吴宝眼神闪躲起来，看得出来，他还在保护姐姐妹妹。吴宝。撒谎可不是好孩子，柳梦里并没有生气。虽然萌娃们都很懂事，可人无完人，更何况是小孩子。而且柳梦里也知道，这么做，吴宝也是为了其他萌娃着想，宁愿自己挨骂，也不愿意说出实情来。妈妈，吴宝快哭了。楚秋婷却是立马安抚起来。宝贝，妈妈跟爸爸也是想要了解事实情况，并不是在怪你，所以跟妈妈好好说，是你想要手机，还是大家都想要？刚才咱们可是拉过钩的，爸爸会遵守诺言给你们买手机，所以就算现在说出来，爸爸妈妈也不会反悔。吴宝犹豫了，说到底。还是个孩子，心智都是没那么成熟。妈妈是我想要手机的。二宝却在这时趴在墙角，注视着大厅里孤军奋战的五宝，主动坦白交代道：“我想买手机给妈妈。”听了这话，柳梦里瞬间诧异起来。楚秋婷也是怎么都没想到，二宝竟然会说出如此考虑深远的话语来。为什么要给妈妈买手机？楚秋婷笑呵呵道：“妈妈自己有手机啊。”二宝却是双手背在身后，一边滴溜溜的大眼睛带着水雾道：“因为妈妈的手机不好使，就今天我看见妈妈在给爸爸打电话时候，却是一直打不出去。”还不止这一次哟，妈妈手机已经用了好多年了。平时在家时候，妈妈也会给我们玩小游戏，都一卡一卡的。所以我就想着让五宝跟爸爸说买手机。妈妈，不要怪五宝，也不要怪二宝，我们都想给你买手机，但是我们木有钱钱。他们说着，手里头还各自拿着存钱罐，纷纷递给了楚秋婷。也不知道什么时候，他们竟然全都出来了。看着递过来的存钱罐，楚秋婷大为震惊的看着柳梦里，对方也是无比惊讶道：“宝贝们，你们哪来的钱？”这是他一直不知道的事情，也没发现这个存钱罐，显然被他们藏得很隐蔽。不想让自己知道，忽然想到什么似的，再次瞪大眼道：“平时妈妈给你们的零花钱，买饭吃你们都没吃。妈妈，这是我们一起攒下来的，有两百多块钱，不知道够不够。我们现在都给爸爸，让他给你买手机。”萌娃们解释起来。这一刻，柳梦里的眼眶湿润了起来。孩子们有着自己的小心思，然而却是一直为他着想。两百多块的零花钱足够多了，因为只有柳梦里自己清楚，以前上班比较忙的时候，没时间做饭，就会给他们钱，自己买点吃的。能给的钱自然也不多，七个萌娃一顿饭钱，柳梦里多的给五十。少得给二三十，基本上都是用来对付早餐。可没想到，他们却节约下来，还存了这么多。此时他的心情无以加负，来到二宝的身边，再朝所有萌娃挥了挥手。萌娃们全都走了过去。柳梦里也是张开双臂，拥入怀里，柔声道：“宝贝们，谢谢你们为妈妈着想。但是妈妈手机能用，这个零花钱呢，你们自己留着存起来，有需要的时候再拿出来，好不好？”楚秋婷也在这时候开口了：“宝贝，妈妈手机爸爸买，爸爸考虑不周，是爸爸的错。这些钱钱呢，都收起来。”楚秋婷也是十分感动道。另外，爸爸也会给你们买电脑和手机，这是爸爸跟吴宝约定好的。就冲你们这么疼妈妈，晚上爸爸必须亲自下厨，给你们露一手，夹鸡腿。萌娃们瞬间欢呼雀跃起来，而柳梦里也没去劝楚秋婷这么做，但是还是要提前提醒萌娃们道：“宝贝，爸爸买手机、买电脑、买游戏机，妈妈不反对，但是马上就要上学了，你们以后只能做完作业才能玩，能不能做到？”“能。”萌娃们齐声回答。“那就这么说定了，咱们约法三章，以后有哪个宝贝不听话，其他宝贝监督，然后惩罚。”楚秋婷必须得定下规矩才行，不然担心以后萌娃们不自律，再处理会出大
。柳梦里又惦记那笔沉甸甸的两百块，此时都还无法平静下来，道：“这些零花钱，你们都自己留着，以后妈妈有本事了，会再多给你们一点。”妈妈，我们用不到。嘻嘻，萌娃们却是毫不在乎道。楚秋婷这时候才明白，照顾孩子有多难，有时候教育真的非常重要，可以让孩子从小抓起，养成一个非常好的习惯。单单买手机的事情，他就要考虑众多因素。不能委屈萌娃，还不能纵容，分寸把握都得到位才行。好在柳梦里都解决了，他只需要负责把承诺实现就行。说好事情之后，萌娃们这才全都乖乖睡觉去，只剩下楚秋婷跟柳梦里后。他将柳梦里的手机拿了过来，之前还没注意，现在单单打开手机滑动屏幕都有些卡顿，打开微信更是耗时几秒钟，也不知道这些年他怎么度过的。手机我已经买了，你跟宝贝们同一款式。楚秋婷笑道：“现在我们经济条件变好了，就别舍不得。要不是孩子们说出来，你还要一直用呀。”却见柳梦里将手机拿了回去，道。又不是不能用，将就一下就好了。楚秋婷将他给搂在怀里，一边感慨起来：“老婆，你真的为我生了一群好女儿啊！我这辈子算是捡到了大便宜。”是啊，我也没想到这群宝贝会给我带来这么大的惊喜。柳梦里心中对萌宝们也是充满愧疚，从小没有给他们最好的生活，所以暗暗发誓，接下来一定会给他们加倍的宠护。更新送到夜深了，宝子们注意休息，别忘记用爱发电哟，妈妈。第七十五章，遇到路怒症患者，直接用拳头有解决。跟柳梦里独处一会儿之后，楚秋婷就决定出去买菜。虽然之前食材买的很多。可架不住人口多，所以他准备再去囤一些货回来。刚好萌娃也都睡下，楚秋婷就对柳梦里说道：“一起去。”好，柳梦里也没跟楚秋婷单独出去逛过，趁此机会可以好好相处。那就开玛莎拉蒂去，你来开。楚秋婷笑道：“试试新座驾的手感。”此时开了几回车的柳梦里却还是稍微紧张起来。那么贵的车，万一磕着碰着，不得心疼死了？不会，走保险。楚秋婷笑道：“而且我相信你的技术。”在怂恿下，柳梦里还是答应下来。到了车库后。看着商务车跟玛莎拉蒂停在一块柳梦里倒是有一种恍然如梦的感觉。这几天发生的事情简直超乎想象，他都想不到自己从负债累累再到能开得起几百万的车，而这全都是楚秋婷带来的。从未想过，曾经的小男孩在遇见之后会拥有这么大的能量。看着子弹头一样的机盖，蜘蛛侠一样的尾灯，哪怕是他都被深深着迷。坐进车内后，柳梦里瞬间感觉跟 mini 车完全不一样。豪车内的装饰带给人的视觉冲击的确比较大。楚秋婷坐在副驾驶。让他点火试试，摸清楚了内饰结构后，柳梦里就启动车子，顿时夸张的排气声浪直接响起，但是听在耳中却是那么的赏心悦目。出发！楚秋婷知道柳梦里还对这个小区的周边不太熟悉，就为他开启了导航。之后，在路面还有些潮湿中，柳梦里也是小心翼翼的行驶出去。出了小区门口，门卫大爷放行的时候，看着楚秋婷跟柳梦里开着新车，却是忍不住感慨起来：“你们又买车了？之前我还以为是别人呢。”楚秋婷笑道：“大爷，就是个代步车，昨晚下台风，家里没事吧？”“没啥事儿。”大爷笑呵呵道：“倒是你，现在可是成了小区的名人了。几个宝贝呢，在家。由于之前大爷帮助过楚秋婷一次，所以两人的关系也不再是点头之交，所以多聊了两句。对啊，在睡觉我就跟我老婆出去买菜。”楚秋婷笑呵呵道：“那你们去吧，一路顺风。”大爷还是实在人，笑呵呵的挥了挥手。柳梦里也对他客气一笑，然后在自动起落杆缓缓升起中，跟着开了出去。等到了路上后，柳梦里却已经能够熟悉各个档位操作了。将车窗摇下后，感受着台风过后的天气，此时也即将日落西山。但是空气却很凉爽，柳梦里的头发也被风带动起来。楚秋婷侧面看去，完全找不到半点瑕疵，非常的美，在霞光中美轮美奂。别这么看我，柳梦里却忽然害羞起来。看外面风景去，风景再美也没你好看。楚秋婷却说着土味情话，但是柳梦里却非常受用，她脸上带着恬静的笑，在等红绿灯的时候，打开了蓝牙音乐，播放起比较舒缓的歌曲，一首《宁夏》，貌似代表着她此刻的心情。然后她跟着哼唱起来，音色还是非常动听。楚秋婷很享受的听着，此时无声胜有声。车子重新启动，按照导航又行驶了大约几百米后，在楚秋婷的指引下，进入了地下停车场。只是在倒车的时候，却有一辆车开过来，拼命按着喇叭。对方开着一辆宾利，在柳梦里倒了几次车库不成功后，急不可耐地探出脑袋喊道：“我说你们会不会开车啊？不会停就赶紧给我让条道出来！”柳梦里顿时心慌起来，但是楚秋婷却根本不惯着对方，有本事你飞过去，不然给我老实等着！宾利车主急了，直接停下车，然后朝楚秋婷这边走来。在柳梦里再一次车库没进去，需要往外开重新倒车时。男人欠缺拍着引擎盖，骂骂咧咧道：“你刚才说什么？有种再说一遍！”像这种路怒,怒症的人，楚秋婷轻轻拍着柳梦里慌张的手，然后报以微笑道：“你继续停车，我来处理。”说着，他就来到宾利车主的近前道：“你看不起别人开车，那你这样牛逼，有本事你就把车开飞起来，不就过去了？还是说这地方是你家开的？”宾利车主气急败坏，开始推搡起来：“去你妈！你什么玩意儿呀、啊？敢说老子？”可楚秋婷却一把抓住了对方的手，然后在宾利车主吃痛下，直接放倒在地道：“继续叫！哎呦哎呦！”你给我撒手！宾利车主没想到楚秋婷竟然是个练家子，
，然后朝自己这边跑来，便松开对方的身体，道：“可以抱，我给你这个机会。”宾利车主得到解脱后，灰头土脸的从地上爬起来，看着自己的一身，瞬间脏兮兮的，淤泥一片，气得脸都红了。这次算你小子走运，咱们走着瞧。放下狠话之后，他认怂的回自己车上去，然后启动油门，朝楚秋婷这边轰了过去。楚秋婷却是将柳梦里一把拉住，往车库里躲去。对方擦肩而过，可好像也已经解恨，所以就探出脑袋朝楚秋婷这边叫嚣道：“我呸，什么玩意儿！”可话音刚落下，砰的一声，他的车直接被干冒烟了。原来是方向盘没握稳，拐弯时候没顾得上，与一根柱子撞在一起。八 L 别八 L， 有些车直接报警起来，整个地下车库都响彻一片。接着，宾利车主赶忙下车查看，看着车头保险杠脱落，引擎盖都飞起来，瞬间欲哭无泪。啊啊！我刚租的车啊！老子拿什么赔啊？说着，一屁股坐在地上，鬼哭狼嚎。楚秋婷跟柳梦里对视一眼，却是没有可怜这种装逼犯。然而，就在准备上楼时候，宾利车主却忽然将这一切祸源归根于楚秋婷身上。注视着楚秋婷的背影，他猛然喊道：“你们给老子站住！更新送到喽，宝子们晚上好。还有更新会晚点，先求个用爱发电，谢谢。”第七十六章，孩子他爸，我怎么感觉你目的不纯呀？宾利车主是一位网红，准备利用这辆车开直播赚钱。之前他也在网上看过教程。许多开宝马的或者奔驰的都说先前负债累累，之后却靠着直播一个月就赚到了一辆宝马车，然后将车往镜头一放，开始摆拍，利用有钱人的人设骗取观众的好奇心，再慢慢薅羊毛。可没想到还没开始就摊上大事儿，可谓赔了夫人又折兵。宾利车拿去维修都得不少钱，哪怕他倾家荡产也赔不起，所以他最后将所有怒火都牵引到楚秋婷的身上。如果不是他堵车，耽误自己的赚钱大计，也就不会发生车祸这件事。而且看他们开的还是豪车。肯定有不少钱，就想着讹诈一些是一些。你们给老子站住！宾利车主一吼，然后又急匆匆的跑上前去。楚秋婷顿住身子，一边牵着柳梦里的手转过身，看着对方气势汹汹的过来。可距离差不多五米多身位，又停下脚步。他害怕自己不是楚秋婷的对手，只能隔空骂道：“赔我的车，不然今天谁都别想走。”柳梦里气结，明明是你自己撞到墙的，关我们什么事儿？如果你再这样无理取闹，我们只能报警了。报警好呀，我这脸上还有身上，以及这只手都有擦伤。全都是你男人干的好事儿！警察来了，我就让他带我去鉴定伤势，我看最后是谁吃不了兜着走。见过无赖的，没见过如此无赖的。柳梦里被气得不轻，刚要继续理论，却被楚秋婷拉住道：“老婆，你老公来处理，这种家伙必须得抽他几个嘴巴子才能老实。”男人一听，却豁出去，一边拼命扇着自己的脸，一边叫嚣道：“你来啊，有本事来打我呀、啊！不打你，就是我孙子！”见对方算是彻底赖上自己了，楚秋婷也不客气，掏出手机就准备拨打报警电话。就在这时候，宾利车主背后却出现了两个男人。然后拍了拍他的肩膀，道：“喂，哥们，那辆宾利车是你的吧？是我的，又咋的？”宾利车主此刻见谁咬谁，大手一挥，甩掉了后背，拍自己的手，然后转身怒吼起来。哪怕发现是两个比自己还要粗壮的男人，也依然气势不减。其中一个男人却是冷笑起来：“是你的就好办了，你这车剐蹭到我的车了，你看一下怎么处理。”宾利车主脸一黑，再看另一个男人正在检查自己的车子，瞬间急了：“我又没撞到你们的车，你们这是想讹我是吧？”宾利车主恼羞成怒起来，可男人却皮笑肉不笑道：“我们讹你，自己过来看看。”说着，就指着自己的车头，再指着地上散落一地的车头零件道：“这里的划痕是你车上的零件剐蹭到我的车，没错吧？如果你还要狡辩，那我可要找商场的人调取监控出来了。尼玛，调监控就调监控，谁怕谁啊！”宾利车主也是暴跳如雷道：“胡子，报警吧！”男人非常干脆道。楚秋婷跟柳梦里对视一眼，见没自己啥事儿，就笑道：“走吧，别浪费咱们的时间。”于是，在宾利车主跟两个男人纠缠不清的时候，独自离开，乘坐自动扶梯到了一楼后，柳梦里也是一阵无奈道。现在真的是什么人都有，那么着急坐飞机赶路去，开什么车？这还是柳梦里第一次当着楚秋婷的面吐槽，她倒是觉得有点好笑道：“没想到你生气是这样子的，脸颊的都红了。本来就是，还把问题怪在我们头上，真的是太气人。”柳梦里气呼呼道。楚秋婷却是牵着他的手安慰道：“以后再遇到这种路怒症的人，别理会，我们正常开车行驶。他们要是着急，就让他们飞过去，要么就给我老老实实等着，就算出了事儿，也跟咱们没关系。”嗯嗯，柳梦里之前开着 mini 车上班。由于技术不太熟练，或者是等红绿灯速度稍微慢一些，就会有人拼命按着喇叭催促，每次都把他给急坏了。如果好好说，他会过意不去，甚至主动道歉。可像这种直接开骂的，就实在让他生气。好在有楚秋婷在，可以对付这种人。柳梦里也是紧了紧楚秋婷的手道：“不过我的技术还是不过关，看来以后得多练练了。”柳梦里没有打退堂鼓，倒是让楚秋婷有些意外。他还担心柳梦里以后不敢再开车了，所以打心底支持道：“谁都是从小白开始变成老司机的，都有个过程，记不得，咱们慢慢来就是了。”我知道的，柳梦里点头，脸上终于露出一丝笑容，道：“就是不知道那个家伙一会儿会怎么处理车祸了，也算是他自己倒霉。如果他自己能心平气和说话，就不会发生这种事。”楚秋婷笑了笑，这
，便对正在挑选咖啡的柳梦里好奇道：“孩子他妈，以前宝贝们刚出生时候，你是怎么喂他们的？”柳梦里拿起一包咖啡后，瞬间被问得面红耳赤道：“你问这个干什么？”却忽然发现楚秋婷的视线落在了自己的胸部上，就娇嗔起来：“你看什么看？”楚秋婷好笑道：“七个宝贝，你当时的奶水够？”柳梦里好想捶死他，哪里够？还不都是省着吃？楚秋婷倒是挠不起来，省着吃怎么行？柳梦里脸红的发烫道：“孩子他爸，我发现。”有时候你也会耍流氓，有吗？我觉得这个问题很正常呀。楚秋婷又看着奶粉的价格，还真是贵的离谱。那他们有吃奶粉吗？柳梦里此时才发现，为什么楚秋婷会这么问了。他忽然陷入回忆道：“那时候其实我也挺无助的，身上的钱不多，所以基本上都是学老一辈的办法，或者用牛奶代替，以及吃些鸡蛋羹或者米糊之类的。好在营养多跟上。”楚秋婷沉默了，可以想象柳梦里当初有多么艰难和绝望。老婆，你辛苦了。楚秋婷说着，忍不住搂住对方的腰。然后将他拥在怀里，道：“以后如果还有宝宝，我一定会当一个称职的爸爸。”柳梦里却是好笑起来：“孩子他爸，我怎么感觉你目的不纯呀？”第七十七章，老婆要是还能生，就来几个龙凤胎。楚秋婷急忙掩饰道：“怎么可能？我就是也想体会一把从小带娃的经历，想知道你带娃有多么辛苦。”这个是真心话，不过也有其他心思。柳梦里将咖啡放入购物车里后，却是淡淡一笑，道：“那也得是以后的事情，现在这几个娃就够你忙活的。”见柳梦里再次给予回答，而且并不是拒绝，楚秋婷见嘻嘻的笑起来。宝贝们都很懂事，倒是不用太操心。以后要是咱们还能再生，就来几个龙凤胎也好。柳梦里却是翻了个白眼，道：“你还真把我当母猪呀，还龙凤胎？”不过顿了一下，他又笑道：“不过可以考虑个男娃。”楚秋婷却非常满足，道：“还是老婆想的周到。”此时，柳梦里又想到了一个问题，道：“那我问你一个严肃的问题，你必须老实回答。”你说。楚秋婷貌似猜测到柳梦里想问什么了，一边推着车继续往购物区走，一边等待问题。你会重男轻女吗？柳梦里问出之后，尽管不相信楚秋婷是这样的人。可还是会有一些顾虑，需要得到楚秋婷的答案才能踏实。当然不会了，女孩男孩我都喜欢。楚秋婷又道，而且就算只有这几个宝贝，我也会疼爱一辈子。顿了一下，楚秋婷又继续道：“其实我现在就已经非常满足了，能够天天陪着你们，我就是最幸福的男人。”听得出楚秋婷是真心实意的，柳梦里脸上带着浅笑道：“那咱们就不生了，你不会生气吧？”楚秋婷直接将柳梦里一把搂过，就在商场里卿卿我我，一点都不怕被人看到。你已经给我生了七个宝了，我怎么会生气？反而疼你都还来不及呢。柳梦里心中一阵喜悦。可还是有些羞涩道：“别闹，被人看见不好，这儿还有监控呢。”亲一个，楚秋婷却没羞没骚的亲了柳梦里的脸颊，然后这才心满意足的笑着道：“走，看看还有什么要买的。”好，柳梦里脸颊绯红起来，注视着另一对情侣经过，有些不好意思的跟在楚秋婷身边离开。还没走远，就听到那对情侣的男生对女友说道：“老婆，我们也来过一个吧。”死开！女人却是嫌弃起来：“啥时候你能把购物车装满再说。”男人看着楚秋婷的购物车都快堆满，直接放弃了这个想法。柳梦里却是哑然失笑起来，觉得他们的相处方式还真特别，可又非常理解女人的那种想法。毕竟生活在物质时代，每个人都希望自己过得好，包括柳梦里也不例外。曾经为了五毛钱都要跟菜摊老板讨价还价半天，只不过楚秋婷的出现让生活质量提高了许多，他庆幸又感觉，所以未经他人苦，莫要劝人善。等购物完后结算下来，这趟消费也花了三千多块。柳梦里想要买单，却被楚秋婷抢了去，基本上都是吃的。海鲜偏贵，再加上七七八八的食材跟生活用品，以及给萌娃们买的零食，让柳梦里都怀疑收银员是不是算错了。当拿着一条长长的购物清单算下来后，柳梦里才苦笑起来：“老公，这钱真的不经花。如果不是系统奖励的资金，楚秋婷也会觉得钱不经花。就这短短几天，他买七买八都花了几百万，还好卡里余额还有一千多万，还足够随便挥霍。这辈子只是用在生活上，足够一家人每天都过得滋润。但是楚秋婷却考虑到孩子们还要上学，并不打算让他们简简单单过一辈子。”所以这点钱还是不够用，使劲搞钱才是王道。将购物袋重新放入推车中之后，两人这才下了楼去取车。通过扶梯下去后，可以透过透明的玻璃看见宾利车主还在跟两个男人掰扯着，而且环抱了警，正在不断争吵处理。楚秋婷跟柳梦里走了过去后，宾利车主立马指着楚秋婷喊道：“就是他，他也有责任，你们快去找他赔偿呀！”柳梦里心里一紧，害怕楚秋婷动手打人会被定责，所以牢牢牵着楚秋婷的手道：“现在怎么办？没啥事儿，咱们先把东西放车上再说。”楚秋婷说着。就淡定自若地来到自己的玛莎拉蒂车前，打开了后备箱，把东西给放进去。警察正在调查监控，发现在这之前，楚秋婷的确跟宾利车主有摩擦，所以就对楚秋婷喊道：“这位先生，不好意思打扰一下，我们正在调查一场车祸纠纷。根据肇事者提供的口供，在他发生交通事故的时候，你们也发生过肢体摩擦，是不是真的？”楚秋婷没有任何隐瞒，地点头道：“是，警官，你看吧，他都承认了。所以这起交通事故，包括我的车子损坏，是不是都得他赔偿？”宾利车主抓住机会。就拼命解释，可另一个警员却是呵斥道：“李先生，马上你安静一些
，也是对方先动的手，我老公被迫还手的。警员却忽然报以微笑道：“女士，你别紧张，监控显示看出男车主的确在你们停车时候下来先拍打车头，然后对你老公进行推搡，所以我们不会对你们采取措施，只是想确定一下。”你们要不要追究肇事车主的责任？柳梦里没想到事情竟然还出现了反转。警方在调取监控后，反而站在他们这边说话，不可思议的看了眼楚秋婷。只见楚秋婷笑道：“警察同志，我们也没吃亏，所以追究责任就算了。而且这位兄弟现在也够忙活了，我们就不掺和。”接着他又继续道：“警官同志，我们现在可以走了吗？”“当然可以了，谢谢你的配合，请慢走。”警员做了简单的询问后就放行。事情出现如此戏剧性的反转，倒是让宾利车主始料未及，到最后反而是他自认倒霉了。他心有不甘道：“不是，警察同志，明明是我被打好吗？怎么还变成我的问题了？”更新送到，求免费小礼物，谢谢。第七十八章，女人最懂女人，闺蜜调教房中术。楚秋婷跟柳梦里直接离开，懒得理会对方耍无赖，交给警察处理就行。当车子驶出停车场之后，柳梦里却还感慨起来：“要不是他剐蹭到了其他人的车，估计都得赖上咱们了。这种人都是欺软怕硬，给他点颜色瞧瞧就老实了。”楚秋婷却满不在意道：“实在不行，咱们就报警，让警察来制止他。”刚去超市的时候。我还担心他会刮花我们的车呢。柳梦里不免多想起来，甚至刚才上车时候还特地看了眼车身情况，好在没有任何问题。楚秋婷看着他稳健的驾驶，双手却枕在脑后道：“刮了就让他赔钱，保险公司肯定会找上他，不敢不赔。反正我们不会吃亏。”柳梦里想来也是，也将这件事抛之脑后，就当个学习经验。不一会儿，车子进入小区里，将车小心翼翼地开进地下停车场之后，柳梦里再次倒车。这一次，他稍微有经验一些，而楚秋婷也在一旁指导了起来。他就念了一句口诀：“右转弯，左脚靠墙。”看角落，往前看三米外，柳梦里就跟着操作。在凭着经验，虽然倒的还是有点问题，可也总算一把入库。等下车后，看了眼自己的车身，倾斜一些弧度，还是苦笑起来。看来开车技巧还是得多练练才行，还算不错。再接再厉，等方向盘摸熟悉了，自然而然就得心应手了。楚秋婷笑呵呵的安慰起来，毕竟开车急不来，都需要常年累月的驾驶才行。多跑几箱油就出师了。嗯，柳梦里没有打退堂鼓，而是点了点头，又帮着楚秋婷一起提起食材，进入电梯，抵达十三楼。在开门时候，楚秋婷还特意问道：“今晚你闺蜜也在家睡？”柳梦里却是摇了摇头，不确定道：“不清楚，如果愿意的话，咱们房间也多。”说完时，见楚秋婷表情古怪，他忽然想到什么似的，脸红了一下，道：“楚秋婷，你想说什么？”没见自己好像被看穿心思，楚秋婷急忙掩饰的开门走了进去。可是柳梦里却是娇嗔起来：“东西我都没收起来，不知道会不会被燕子发现。”刚说完，陈小燕就冒了出来，她也不知道何时睡醒了，端着一杯水走过来，笑道。被我发现什么？楚秋婷从柳梦里手中接过食材购物袋，一边就跟做贼心虚似的道：“你们俩，我去把东西整理出来。”看着楚秋婷跑走，柳梦里恨不得给他几个小粉拳，一边只能尴尬的解释道：“没，没什么。”可是陈小燕却忽然凑近柳梦里的身边，笑眯眯道：“是不是就放在床头旁边的外卖袋子？”柳梦里惊讶起来，脸颊绯红一片道：“你看了，哥哥哥，我起来头疼，还以为你给我买了醒酒药，就没有多想打开来看。”陈小燕坏笑起来：“啧啧啧，你猜我看到啥了？”简直不堪入目呀！没想到梦里你跟楚秋婷的夜生活挺丰富的呀。柳梦里恨不得想找个地洞钻进去，如此隐私都被发现了，他有嘴也说不清了。见柳梦里害羞，陈小燕却大笑起来，这一看就不像你的风格，所以我猜肯定是楚秋婷那家伙干的。柳梦里不知作何解释，毕竟他是默许的，也算是间接答应。不过也可以理解，男人嘛，想让夜生活有点情调很正常。陈小燕要比柳梦里开放一些，在大学时候就谈了不少恋爱，所以对这种调调非常有经验。道，我交往的几个男人。比起楚秋婷来，犹有过之，简直一个比一个变态。什么滴辣辣、皮鞭辣、手铐以及钢丝球，玩的花样贼多。说起这个，陈小燕貌似非常起劲，还故意看了眼还在收拾食材的楚秋婷，低声对柳梦里怂恿起来：“要不要我教教你如何调教楚秋婷？”看陈小燕越说越离谱，柳梦里急忙打断道：“你个死燕子，就知道带坏我！别跟我说我不听。可是哪有女人不爱听这玩意儿？女人又最懂女人，就跟男人懂男人一样。”柳梦里的内心也是对这种事充满了好奇，只不过不好意思说出来而已。来嘛，姐妹讲给你听。陈小燕一把拉住柳梦里，然后坐在沙发上，继续小声讨论道：“每个人都喜欢夜生活丰富一些，而这也是抓住男人的心的诀窍。你要把他给弄舒服了，保证他每天都想要。”在柳梦里面红耳赤下，陈小燕又讲述了如何让男人精神得到满足的经验、姿势等，越听越让人上头。楚秋婷出来时候，看着柳梦里表情羞涩欲滴的样子，而陈小燕却是坏笑的看着自己，就知道这女人又给自己老婆灌输什么不太健康的知识。当然，她也是明知故问道：“你们在说什么？我也听听。”这是我们女人的私事，你听啥？陈小燕没好气道。柳梦里也是急忙支走楚秋婷道：“你去看看，宝贝们醒了没有？行吧，你们聊。”楚秋婷也没介意，淡淡一笑，转身离开。而看着楚秋婷那高大伟岸的背影，柳梦里的脑海中不由得浮现出昨晚两人刺激战斗的场
要出趟门，估计晚上十点多才到家，所以就熬夜把今天的章节写出来。至于今晚十二点前有没有更新，就看舟车劳顿下还有没有精力了。宝子们晚安哟，这张算是夜猫子的福利，嘿嘿，记得别忘记用爱发电哟，就靠宝子们的免费礼物生活了。第七十九章，晚上你亲自试试看，保证让他离不开你。柳梦里感觉自己要被带偏，然后又转念一想到，你今晚不住这儿了，不了，我就不打扰你们的夜生活。陈小燕笑眯眯道：“吃完饭我就走，反正现在知道你住在哪里了，以后我有空就来蹭饭。”柳梦里倒是非常欢迎道：“你什么时候想来就来，给我打个电话就行。” OK， 两人也算是谈完房中事。楚秋婷也带着萌娃们走出来，他们一个个睡眼朦胧的样子。三宝在楚秋婷的怀里慵懒的喊道：“妈妈，宝贝来阿姨这里。”陈小燕立马起身，张开双臂道：“萌娃们也对陈小燕有些熟悉，所以也不介意的就往她的怀里钻。”楚秋婷就把他们交给柳梦里去带，一边笑道：“你们聊，我去做饭。”要不要我帮你？柳梦里泛着一丝淡淡的笑意道：“不用，我做饭快得很。”楚秋婷笑道：“今天就让燕子大饱口福，那我倒要看看你的厨艺了。要是没有梦里好吃，那我可不买账。”陈小燕开着玩笑道。柳梦里为此解释道：“我可没办法跟孩子他爸比。”大宝也是奶萌奶萌道：“陈阿姨，我最喜欢爸爸做的饭了，可好吃了。”“对啊对啊，我最爱吃爸爸做的螃蟹了，我们都吃的好饱呢。”被萌娃们如此称赞，楚秋婷也是无比的意道：“看到没，我的宝贝都非常给我面子。”陈小燕也是期待道：“那我可要拭目以待了。”楚秋婷也已经进入厨房，脑海中也出现了今晚要做的食材，都是一些家常菜，有姜母鸭、番茄牛肉丸、面包蟹炒虾、水煮牛肉、红烧鱼、茄汁大虾，都是硬菜。另外还有一些青菜也会荤素搭配。六道菜单单处理配料就要耗费一些功夫，但是对于楚秋婷这种对烹饪得心应手的顶尖厨师来说，却是一种享受。很快，厨房里就传来了烹饪的声音。楚秋婷先处理姜母鸭食材，柳梦里不放心，楚秋婷一个人忙活，就进去打下手。很快，夫妻俩就并肩作战。楚秋婷就作为主厨，负责起锅烧油。陈小燕在客厅陪孩子们玩耍了一会儿后，就闻到了厨房里传出阵阵酒香味，就忍不住走进去，看着楚秋婷正在处理一只新鲜的鸭子，好奇道：“楚秋婷，你是想做什么？”姜母鸭。楚秋婷笑道：“是一道闽南传统地方小吃，它既能气血双补，同时搭配的鸭肉有滋阴降火、养胃健脾、舒筋活血、驱寒化痰等功效。姜母鸭我可是尝过，而且还是地道的姜母鸭。你要是做不出闽南味道。”就要砸了自己的招牌。陈小燕也算是尝过挺多的美食，所以就施加压力道：“楚秋婷却淡淡一笑道，既然你吃过，那保证你以后不会对其他姜母鸭有任何想法。先别说大话，做出来再说。”陈小燕不屑一笑道：“小心搬起石头打自己的脚。”楚秋婷先将一整只鸭子装入大概陶土砂锅中，再放进炉火上进行煮、炸、烧、熏、煲、焖等烹制过程，掌握适当的咸度、甜度、涩度、香度、熟透度和鲜度，繁琐的步骤。却在楚秋婷得心应手下，很快就把这道菜给做出来了，食色诱人，香气扑鼻，都让陈小燕忍不住咽了下口水。出锅之后，楚秋婷却先给柳梦里尝一口，柳梦里瞬间眼神都变成一副享受的样子，接着称赞道：“鸭肉肉质十分紧实，吃起来娇嫩咸香，咸中又带点微甜，皮薄而肉嫩，入口酥软，加上姜母的醇厚、辛香，毫不夸张地说，尝了一口我就爱上了。”陈小燕暗暗咂舌，柳梦里此时学霸的口才发挥了出来，完全将这道菜捧上天去，给我一块。陈小燕也是迫不及待起来，楚秋婷也挑了一块给对方。当他吃了后，眼睛都眯了起来，小脚丫子都忍不住在原地踱步。哇，看不出来，楚秋婷你的厨艺有一手呀、啊！这姜母鸭十分的正宗，比我以前吃的还要好吃。陈小燕也是如实称赞。柳梦里这时才开口道：“对吧？楚秋婷的手艺都能跟五星级厨师相提并论了。”楚秋婷，你这些年难不成你还当厨师过？陈小燕好奇起来。没有。楚秋婷笑道：“本人天赋异禀，只要想学，在家就能分分钟做出来。”切，夸你一句都要飘上天了。陈小燕却是翻着白眼唱反调，不过楚秋婷也没介意，毕竟这样才热闹。之后，楚秋婷又给萌娃们一人加了一块，他们吃的满脸都是幸福的味道。楚秋婷又开始陆续将其他美食给做出来，萌娃们都迫不及待道：“爸爸，什么时候可以开饭饭呀、啊？”马上！楚秋婷在厨房里忙活了大概两个多小时，晚上七点多钟才将全部美食给烹饪出来。六道菜全部上桌，就等楚秋婷一声令下，他们就动筷子。见每个人都饥肠辘辘的样子，楚秋婷笑道：“开饭！”顿时，萌娃们第一道菜就对准了姜母鸭。一边对楚秋婷喊道：“爸爸，我要大块的肉肉，妈妈，你帮我加。阿姨，这块鸭腿给你，另一块给妈妈。爸爸吃鸭屁股，哥哥哥。”萌娃们还是雨露均沾，惹得楚秋婷哭笑不得。但是只要孩子们开心，她怎么样都无所谓。可萌娃们嘴上这么说，却把自己最喜欢吃的鸭脖子给了楚秋婷，让她感动不已，也让陈小燕见识到了楚秋婷这一家子有多么的和谐了。一顿饭大概吃了一个小时才结束，陈小燕都吃了好几碗饭，都已经撑到爆了。放下筷子后，她长舒一口气道：“不行了，我不能再吃了。”
，我也是沾了梦里的光蹭到这顿饭，太值了。柳梦里见自家男人受到闺蜜认可，也是一脸满足道：“那就多来吃，就当自己家一样，我肯定常来，到时候我给你们带食材。”陈小燕也是非常豪爽道：“就麻烦咱们的楚大师亲自下厨了。”楚秋婷也是满口答应下来，反正都是顺带着多个人多个筷子，也热闹。时间也差不多了。陈小燕为了给一家人独处的时间，就起身告辞。走的时候，柳梦里送对方到楼下。陈小燕还不忘继续叮嘱道：“姐妹，记住我刚才说的话，楚秋婷这样的好男人，必须牢牢抓住。晚上你亲自试试看，保证让他离不开你。”柳梦里瞬间脸上绯红一片，道：“你快回去吧，车都来了，到家之后给我发消息。”“行行行，我就不多说了。”陈小燕知道柳梦里害羞，就大笑一声道：“我到家给你发消息。”说完后，她也上了车，直至离开后，柳梦里才转身上楼。只不过往斜坡上走的时候，却有一个男人的声音响起，叫住了她：“柳梦里。”表妹，久等了，宝子们，更新送到。稍后还有，周末快乐呀！别忘记用爱发电哟。第八十章，你好好看清楚，我是柳梦里的老公。柳梦里听见有人喊自己，就忍不住转身看去，看向了一辆轿车内的男人。当见到一个熟悉的人后，他的脸色稍微有些不好看起来，立马就掉头离开，当做什么都没看到和听到。但是男人却认出了柳梦里，所以推开车门喊道：“表妹，我是表哥呀，你别走呀。”此时，柳梦里恨不得有隐身术，从男人的面前消失，哪怕加快脚步，依旧被对方给追上，拦住了去路。表妹。是我呀，你怎么会在这里？男人继续道。可柳梦里却冷漠道：“对不起，你认错人了。”说着，他就绕过对方离开。男人却张开双臂不让他走，甚至还准备去拉扯，被柳梦里给躲过去道：“你别碰我，表妹，你怎么变成这样了？”男人貌似也生气道：“你知不知道姑姑姑父满世界在找你，他们有多担心你吗？这些年来你就一声不吭的消失，对得起他们吗？”柳梦里并不是绝情之人，前几天还通过电话，但是父亲冷漠的态度让他没办法接受，所以虽然保持着联系，可父母却不知道他在什么地方。我家的事情不用你管。柳梦里知道，眼前这个表哥并不是真心为自己着想，而且从小自己也经常被欺负，甚至被恶作剧不是一次两次。等上了大学后，柳梦里就跟他没有再来往，但还是从家里人的耳中听出他犯了事儿，被关了几年。没想到现在却如此巧的遇见，不愿意承认自己的身份，也是不想跟这种不学无术的人有任何交集。请你让开，不然我报警了。表妹，你的事情我都听姑父说了，你为了一个男人生了孩子，你自己想想，这么做是对是错？男人毫不客气道。孩子的父亲把你甩了，你却还一意孤行，真的是愚蠢到家了。如果你想报警就报吧，我也会立马给姑父打电话，就说你住在这里。男人看了眼小区环境，还算比较高档，又笑眯眯道：“表妹，这小区房价不便宜吧？能住这里，是不是重新找了个冤大头？你说话给我放尊重点。”柳梦里的脸更冷了。既然你不走，那我走。说着，他转身离开小区，但是男人却像狗皮膏药，始终甩脱不掉。楚秋婷收拾好卫生后，见柳梦里这么久也没回来，就给他发了条消息过去：“陈小燕送上车了吗？”等了一两分钟都没回复。楚秋婷疑惑起来，就给对方打了个电话过去，这才被接通。然后不等开口，就传来了柳梦里气喘吁吁的声音：“喂，老公，我在小广场这边，怎么了？”楚秋婷听出不对劲，立马紧张起来，道：“我被我表哥碰见了，现在他正跟着我，我不太方便回去。”柳梦里心事重重道。楚秋婷也立马清楚怎么回事，就对柳梦里说道：“傻丫头，回家，我去接你。可是我表哥要是知道你，肯定会告诉我爸妈的。”柳梦里害怕到时候一家人闹上门，会给楚秋婷造成麻烦。但是楚秋婷却淡淡一笑，道：“告诉就告诉呗。”反正这是迟早的事情，那好吧。柳梦里最后点头答应下来，然后在男人一路跟随的时候，他又朝小区走去。男人却是笑眯眯道：“表妹，刚才是那个冤大头打的电话吧？你为了不让我知道住的地方，故意把我支走是不是？”对方连车都没开，就是吃准了柳梦里的心思。可柳梦里却懒得理会，在走到小区路边的斜坡时候，远远就看到楚秋婷在等待自己，还牵着几个娃儿一起下来。看到这里，柳梦里忽然紧张起来，不过也深吸一口气，大步走去。萌娃们这时候大声喊道：“妈妈！”男人也注意到几个萌娃。发现柳梦里竟然生了好几胞胎，微微惊讶之中，笑容就更深了。表妹，看不出来你这么能生呀？说着，他还仔细数了数，一二三四五六七，啧啧啧，七胞胎。表妹，你很能干吗？柳梦里烦死对方了，恨不得把他的嘴给缝上。好在很快，柳梦里就来到楚秋婷的身边，却见他松开了萌宝们的手，往柳梦里这边走来。不等他开口，楚秋婷却是咧嘴一笑，道：“他就是你表哥。”嗯，柳梦里脸色不太好看，道：“交给我吧。”楚秋婷说着，就把柳梦里护在身后。等对方走上前，互相打量一番后，冷声道：“你一个大男人，跟着我老婆干什么？闲得慌吗？”男人见楚秋婷帅气，人高马大，气质一看就是有钱人的样子，便咧嘴一笑道：“你就是我表妹的老公。”是。楚秋婷大方承认道：“怎么着，想调查我的户口吗？”那倒不是。男人不确定楚秋婷是柳梦里第几任男友，所以又说了一句：“就是好奇我表妹的老公长什么样。”那你现在看到了，可以滚了。”楚秋婷察言观色道。男人却也不生气，反而贱兮兮道：“我说表妹夫，我表妹带着这几个孩子。”你也接受，看来你很爱他嘛。楚秋婷瞬间就从对方的话听出意思来，便立马纠正道：“狗
，我跟我老婆不太欢迎你。”楚秋婷跟对方解释清楚后，就拉着柳梦里还有萌娃的手准备回家，可男人却又跑上前拦住他们的去路，道：“表妹夫，你知不知道我家姑父他们有多么疼我表妹吗？你把他拐走，怎么也要给大家一个交代吧？躲起来算是什么男人？”柳梦里就知道楚秋婷的出现会被针对，所以心里一气道：“张东方，你给我闭嘴！我男人什么样，还轮不到你评头论足，还是先管好你自己再说。”然而，男人却一点都不在意道：“表妹，难道不是吗？还是说你被他灌了什么迷魂汤？为了他，连自己父母都不要了